देर नहीं करते क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन करा कि ए और बी किसी काम को दस दिन और बारह दिन में कर सकते हैं ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तीन दिन बाद एक काम छोड़ जाता है कौन छोड़ता है ए तो काम पूरा होने में कि, कुल कितना समय लगेगा देखो ए कितने दिन में काम कर रहा है दस दिन में बी कितने दिन कर रहा है बारह टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं टोटल वर्क के लिए एल्सियम लेते हैं दस बारह का एल्सियम तुम्हारा कितना हो जाएगा एल्सियम सिक्सटी अब एल्सियम जिसको नहीं निकालने आता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले ताकि उसको समझ में आ जाए सिक्सटी हो गया ए का एक दिन का काम कितना होगा दस सिक्सटी डिवाइडेड साठ को दस से भाग दो पांच हो जाएगा बी को साठ से भाग दोगे तो देखो छह हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा पांच दोनों मिलके कितना काम किए ए प्लस बी एक दिन का काम कितना हो जाएगा ग्यारह छह पांच ग्यारह अब कह रहे हैं कि तीन दिन बाद ए के ए काम को छोड़ गया था देखो मेथड वन मेथड वन तीन दिन बाद ए छोड़ गया यानी तीन दिन तक दोनों काम किए दोनों काम कितने करे ग्यारह कितने दिन तक तीन दिन तक यानी कि थर्टी वर्क तो उन्होंने दोनों ने मिलकर किया बट अब क्या कर रहा है कि ए काम को छोड़ दे रहा है यानी टोटल वर्क कितना है सिक्सटी थर्टी थ्री वर्क दोनों ने मिलके पूरा किया तो कितना हो गया ये तुम्हारा सत्ताईस वर्क हो गया सत्ताईस वर्क कब कौन करेगा ए तो छोड़ दिया तो बी करेगा बी का कितना है तुम्हारा बी एक दिन में कितना कर रहा है पांच यूनिट तो बी का एक दिन का एक कितना डेज लगेगा ट्वेंटी फाइव सही कितना ले लिया तुम्हारा टू अपॉन फाइव डेज बट हमसे पूछा क्या रहा है काम को पूरा होने में कुल कितना टाइम लगेगा देखो टोटल टाइम टोटल टाइम यानी पूरा दिन कितना कितना दिन लगेगा तो टोटल टाइम तीन दिन तक तो, तो दोनों ने किया थ्री प्लस फाइव सही टू अपॉन थ्री यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा एट सही टू अपॉन थ्री डेज ठीक है अब देखो मेथड टू हम कैसे बना सकते हैं मेथड टू कह रहा है कि मेथड टू हमारा कह रहा है कि ए तीन दिन बाद काम को ए तीन दिन बाद क्या कर रहा है काम को छोड़ देता है ठीक है तो देखो तीन दिन का ए का काम निकाल लेते हैं जैसे ये ए है और ये बी है ए का तीन दिन काम ए कितने दिन में कर रहा है छह दिन में तो छह इंटू यानी अठारह दिन अठारह दिन तो ए कर लिया टोटल कितना है साठ साठ में से अठारह घटा दिया हमारा कितना हो गया तुम्हारा फोर्टी टू डेज हो गया अब फोर्टी टू डेज कौन करेगा बी फोर्टी टू वर्क हो गया बी बी तुम्हारा फोर्टी टू वर्क है और कितने दिन के लिए बी एक काम कर रहा है पांच पांच यूनिट यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा फोर्टी एट सही अब ये इसको डिवाइड कर लो यानी एट सही टू अपॉन थ्री डेज तो जो मेथड आपको पसंद है वो उससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर दो कर रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद एक काम को छोड़कर चला गया और पूरा काम जो देखो क्वेश्चन कर पूरा काम नौ दिन में खत्म हुआ ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ छोड़ा अगर ए और बी दोनों इतने दस और पंद्रह दिन में काम को करते हैं तो ए कितने दिन में कर रहा है दस दिन में बी कितने दिन में कर रहा है पंद्रह दिन में टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा इन दोनों का एल्सियम यानी कि तीस वर्क ठीक है एक दिन का काम निकाल लो एक दिन का तीस को दस से भाग दो तीन इसका कितना हो जाएगा दो दोनों मिलकर कितना काम किए ए प्लस पांच यूनिट काम किए ठीक है अब पांच यूनिट काम किए अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौ पूरा काम कितने दिन तक कंप्लीट होता है नौ दिन तक लेकिन कौन छोड़ के चला जाता है ए ए कितने दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो देखो ए की ए तो काम छोड़ के चला गया और नौ दिन तक कौन किया होगा बी बी देखो ए और बी है दो नौ दिन में टोटल काम कंप्लीट होता है ठीक है लेकिन कह रहा है कि ए तो कितने दिन छोड़ दिया था तो टोटल काम कौन करेगा बी तो बी का कितना है दो यूनिट कर रहा है नौ दिन में कितना यूनिट करेगा टू इंटू नाइनटीन यानी कितना एटीन एटीन वर्क तो बी किया ठीक है टोटल वर्क हमारे पास कितना है थर्टी में से एटीन घटा दो कितना हो जाएगा तुम्हारा बारह अब देखो ये जो बारह वर्क है बारह वर्क ये कौन कंप्लीट करेगा ए तो ए की कितना यूनिट है थ्री तो ट्वेल्व अपॉन थ्री यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर डेज यानी कि चार दिन बाद तुम्हारा ए काम को छोड़ के चला जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा चार दिन आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि ए दो आदमी किसी दीवार को पंद्रह और बीस घंटे में बना सकते हैं अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो वे दो सौ अस्सी ईट प्रति घंटा कम लगाते हैं मतलब कह रहे कि दोनों आदमी दो आदमी है एक है वो पंद्रह घंटे काम करता है और बी 20 घंटे में किसी दीवार को बनाते हैं अगर दोनों एक साथ मिलकर करें तो 280 सौ अस्सी ईट क्या लगाएंगे कम लगाएंगे कम लगाते हैं ठीक है और दीवार जो है वो 12 घंटे में 12 घंटे में दीवार को दोनों मिलके 12 घंटे में क्या करते हैं बना देते हैं ठीक है दीवार को बना देते हैं तो दीवार में ईटों की संख्या बताओ तो देखो ए पंद्रह दिन में कर रहा है बी ट्वेंटी दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन दोनों का एल्सियम टोटल वर्क इनका इनका एल्सियम कितना हो जाएगा सिक्सटी तो ए कितने दिन में किया साठ डिवाइडेड बाई पंद्रह यानी कि फोर बी कितने दिन में किया सात डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थ्री दोनों मिलके कितने दिन में किए ए प्लस बी अगर अलग अलग करें तो सात दिन में यानी कह रहा है कि दोनों मिलके सात यूनिट
बारह घंटे टोटल वर्क कितना सिक्सटी बारह घंटे में दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं पांच यानी पांच यूनिट बनाते हैं यानी कि देखो सात यूनिट दोनों इंडिविजुअल अगर अलग अलग करके दोनों को जोड़े तो सात बनाते हैं और ये पांच दोनों मिलकर बनाते हैं यानी कितना यूनिट कम बना रहे हैं माइनस टू यूनिट कम बना रहे हैं और इसी की और यही जो ईट है दो यूनिट की दी हुई है कितना तुम्हारी दो यूनिट कम लगा रहे हैं तो वन यूनिट की कितनी हो जाएगी एक सौ चालीस यानी दो से डिवाइड कर दो वन यूनिट के लिए एक वन यूनिट के लिए 140 टोटल यूनिट कितना है 60 तो 60 यूनिट के लिए 60 इंटू एक यानी तुम्हारा चौदह छह चौरासी सौ ईट लगेंगे ठीक है ईटो की संख्या बोल रहा है तो ईटो की संख्या कितना 8400 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है सेम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहे कि दो आदमी नौ दिन और दस घंटे में में बना सकते हैं किसी दीवार को अगर वो साथ मिलकर करें तो दस ईट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार पांच घंटे में बन जाती है तो दीवारों में ईटों की संख्या है। अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है नाइन बी कितने दिनों में कर रहा है दस दोनों का एलसीएम टोटल वर्क टोटल यूनिट बोलो यूनिट कितना हो जाएगा टोटल यूनिट देखो दस और नौ का एलसीएम कितना हो जाएगा नब्बे यानी ए को डिवाइड करोगे नब्बे से नब्बे बटा में नौ तो तुम्हारा हो जाएगा दस और इसका एक घंटे का काम कितना हो जाएगा नाइन दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं ए प्लस बी उन्नीस में ठीक है लेकिन अलग अलग देखो टोटल नब्बे यूनिट है लेकिन काम को दीवार पांच घंटे में ही बना देते हैं यानी 18 हमारा दोनों मिलके कर रहे हैं 19 में और काम हो जा रहा है 18 दिनों में कंप्लीट तो यानी कि वन यूनिट एक यूनिट कम करना पड़ा माइनस वन यूनिट कम करना पड़ा एक यूनिट की कीमत कितनी है उनकी देखो 10 ईटे प्रति घंटा कम लगा रहे हैं यानी कि तुम्हारा 10 इसीलिए अब तुम्हारे पास कितनी यूनिट है 90 यूनिट नाइन्टी यूनिट को लगाने में कितना ईटो की संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारी नाइन्टी इंटू यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा नौ सौ लगा ईट लगा सकते हैं दीवारों में ईटों की संख्या कितनी है तुम्हारी नौ सौ ईट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ये भी बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः चार घंटे और छह घंटे में जलती है मतलब कि एक मान लो हमने ए माना ये मोमबत्ती है वो कितने घंटे में चल रही है चार घंटे में बी कितने घंटे में चल रही है छह घंटे में ठीक है पूरी तरह जल जाती है अगर दोनों को अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू किया मतलब दोनों दो मोमबत्ती है ठीक है हमने मोमबत्ती वन और मोमबत्ती बना लिया ठीक है अब कह रहा है कि दोनों एक चार घंटे में पूरी तरह एक चार घंटे में पूरी तरह जल जाती है दूसरा छह घंटे में पूरी तरह जल जाती है अगर दोनों को अस्थाई चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें मतलब एक टाइम पे ही दोनों को जलाना शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात मतलब ये जो हाइट का अनुपात है इन दोनों के बीच का कितना टू इज टू थ्री रहेगा ठीक है तो अब देखो सिंपल सा चीज है हाइट कर रहा है ना देखो पहले ए चार घंटे में करता है बी छह घंटे में पूरी तरह जल जाती है तो ये बताओ कितना मीटर जल जाएंगे दोनों का टोटल वर्क टोटल वर्क यानी कितना मीटर इन दोनों का एलसीएम चार और छह का एलसीएम कितना होगा चार और एलसीएम छह होगा तुम्हारा चौबीस तो अब ये बताओ ए कितने में चलेगा छे ठीक है और बी कितने दिनों बी कितने चौबीस मीटर टोटल हमारे मोमबत्ती की हाइट हो गई ठीक है और बी कितने छे है छे से डिवाइड कर दो चार हो गया ठीक है अब देखो तुमको ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने ये निकाल लिया एलसीएम आप 12 भी ले सकते हो 12 लेके भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं 12 लेके भी बना के दिखाऊंगा आपको एलसीएम 24 भी ले सकते हो और 12 भी ले सकते हो क्योंकि अब देखो दोनों अब दोनों मिलके तुम्हारे कितने ए प्लस बी है दोनों मिलके कितने दस यूनिट कर रहे हैं दस मतलब घंटे में इसको कर सकते हैं अब देखो टोटल हमारे पास ऊंचाई कितनी है मोमबत्ती के ट्वेंटी उसमें से हमारा क्या कर रहा है कि ए जो है साठ देखो साठ देखो ए है जो छे है और ये चार है अब ये बताओ ये छह यूनिट जल जा रहा है तो इसकी भी देखो डिस्टेंस तुम्हारी क्या होती है स्पीड इनटू टाइम ठीक है अब देखो सिंपल सा चीज है चौबीस मीटर है चौबीस मीटर कुछ जलेगा जलेगा उसके लिए देखो इसकी जो है तुमको स्पीड पता चल गई ना कि ये एक घंटे में छह जल रहा है तो यानी कि सिक्स तुम्हारी टाइम को टी मान लो ठीक है दूसरी चीज ये चौबीस तो ये दूसरी वाली भी चौबीस होगी और ये जलेगी कितना होगा फोर इंटू टी और कितना इसका अनुपात हाइट का अनुपात डिस्टेंस का दिया हुआ टू इंस टू थ्री तो यहां से टाइम निकाल सकते हो आप कैसे देखो मल्टीप्लाई कर दो बहत्तर माइनस अठारह टी इज इक्वल टू अड़तालीस माइनस एट टी टी को इधर लाओगे तो टी को इधर लाओगे इधर ले जाओ टी को और तो बहत्तर माइनस अड़तालीस तुम्हारा क्या हो जाएगा टेन टी तो टी निकल जाएगा टी क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो आठ चार बारह और ये बच्चा चौबीस अपॉन तुम्हारा चौबीस अपॉन तुम्हारा ये हो जाएगा टेन यानी तुम्हारा हो गया ट्वेल्व अपॉन फाइव आवर्स में वो पूरा का पूरा जल जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसको और भी ले सकते हो कि टू सही टू अपॉन फाइव 
आवर्स में जल जाएगा ये तो हमारा रहा कि एल्सियम चौबीस पे अगर हम एल्सियम देखो एल्सियम ये भी ले सकते हैं एज इक्वल टू फोर है बी इक्वल टू सिक्स एल्सियम अगर हम बारह लेने की बारह मीटर जलते हैं तो ये कितना बारह बाई चार यानी कि थ्री ये कितना जलेगा छ इंटू टू दोनों मिल के जलेंगे कितने ए प्लस बी फाइव अब देखो सिंपल सा चीज है कि हमारा अब इसमें हमने क्या बारह मीटर मोमबत्ती है कितना जल रहा है ए जल रहा है थ्री इन टी दूसरा कितना जलेगा बारह मीटर ही है दूसरा भी मोमबत्ती और ये कितना जलेगा टू टी इज इक्वल टू क्या है टू अपॉन थ्री यहां से भी टी तुम्हारा आ जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव आवर्स तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि थ्री आदमी है एबीसी थ्री आदमी एबीसी किसी काम को दस बारह और पंद्रह दिन में करते हैं देखो ए कितने दिनों में कर रहे हैं दस बी कितने दिनों में कर रहे हैं बारह और सी कितने दिनों में कर रहे हैं पंद्रह ठीक है क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्वेश्चन नंबर वन कर रहा है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करें करना शुरू करें परंतु दो दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और उसके दो दिन बाद सी काम को छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा तो देखो पहले टोटल वर्क निकालो टोटल वर्क का मतलब क्या इन तीनों का एल्सियम दस बारह और पंद्रह का एल्सियम तुम्हारा कितना हो जाएगा साठ तो अब ए का एक दिन का काम साठ को दस से भाग दो यानी कि छे ए उसी तरह साठ को बारह से भाग दो कितना हो जाएगा पांच और इसी तरह इसका कितना हो जाएगा चार तीनों मिलके कितना ए प्लस बी तीनों मिलके कितने एक दिन में कितने काम कर रहे हैं छह पांच ग्यारह चार पंद्रह ठीक है एक दिन का इनका ये मिल गया इफिशियंसी अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि दो दिन बाद ए छोड़ गया जैसे देखो तीनों ने दो दिन तो मिलके साथ काम किया जैसे देखो पहले तीनों साथ काम कर रहे हैं ए बी सी दो दिन तक काम किए दो दिन तक काम किए टू डेज दो दिन तक तीनों ने काम किया तो देखो तीनों ने काम किया दो दिन तक टोटल काम कितना है हमारा साठ है टोटल काम हमारा कितना है साठ है दो दिन तक काम किए यानी कि पंद्रह इंटू टू यानी देखो पंद्रह इंटू टू यहां पे देखो पंद्रह इंटू टू पंद्रह इंटू टू यानी कि थर्टी काम थर्टी काम इन तीनों ने मिलके किया दो दिन के बाद क्या किया ए छोड़ दिया ए छोड़ दिया तो बाकी काम को कौन किया बी और सी ए तो छोड़ गया बी प्लस सी और बी प्लस सी भी दो दिन तक देखो बी प्लस सी उसके दो दिन बाद कौन छोड़ गया दो दिन बाद सी छोड़ गया सी छोड़ गया यानी देखो दो दिन तक बी और सी ने मिलकर काम किया तो बी और सी ने मिलकर काम किया दो दिन तक यानी बी और सी मिलकर कितने कर रहे हैं बी और सी नौ नौ इंटू टू नाइन इंटू टू यानी कि अठारह काम ये कर रहे हैं बी और सी मिलके ठीक है बी और सी मिलकर अब क्या किया तुम्हारा सी भी छोड़ गया यानी ये वाला काम कौन करेगा तुम्हारा सी भी छोड़ गया तो बी करेगा अब बी कितना देखो बी तुम्हारा कितना है देखो तो ये देखो साठ है टोटल और ये दोनों मिलकर कितना अड़तालीस काम कर लिए तीस प्लस अठारह अड़तालीस तो साठ में से अड़तालीस घटाओगे साथ में से अड़तालीस घटाओगे तो कितना हो जाएगा टू बारह बारह वर्क कौन करेगा बारह वर्क बी करेगा ठीक है बारह वर्क बी करेगा तो बी बारह बारह वर्क काम किया और कितने दिनों में बी करा पांच यानी पांच ठीक है यानी पांच दो नहीं दस तो सही टू अपॉन फाइव डेज तो ये तो बी ले लिया बी का काम क्योंकि बी लास्ट तक काम किया अब टोटल कर रहा है कि कितने काम कितने दिनों में पूरा हुआ तो देखो काम टोटल दिन पूरा दिन पूरा कितने दिनों में कंप्लीट होगा काम पूरा दिन तो देखो दो दिन ये लगा दो प्लस उसके बाद दो दिन फिर के बाद सी छोड़ गया यानी दो और बी कितना दिन किया टू सही टू अपॉन फाइव यानी कि दो दो चार दो सिक्स सही टू अपॉन फाइव डेज में दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ ये तो रहा तुम्हारा मेथड वन मेथड टू से भी आप कर सकते हो मेथड टू क्या देखो मैं मेथड टू अप्लाई कैसे करवाता हूं मेथड टू देखो सिंपल सा लॉजिक है टोटल वर्क कितना है टोटल देखो टोटल काम कितना है साठ वर्क है ठीक है ए क्या किया ए दो दिन बाद छोड़ के चला गया यानी ए का एक दिन का काम कितना है छे तो दो दिन का काम कितना हो जाएगा छे इंटू टू यानी कि बारह काम को छोड़ दिया काम को छोड़ दिया ए दो दिन बाद क्या किया काम को छोड़ दिया तो दो दिन का काम एक दिन का छे है एक दिन का छे कर रहा है तो दो दिन का कितना करेगा बारह और उसके बाद क्या करा सी भी छोड़ दिया सी उसके दो दिन बाद यानी सी चार सी का चार दिन चार दिन में काम हो जाएगा क्योंकि सी तो दो दिन किया पहले दो दिन किया और फिर बाद में दो दिन बाद यानी चार दिन का काम सी का चार चार यूनिट कर रहा है एक दिन में तो चार दिन का काम कितना हो जाएगा बारह चार चौके सोलह टोटल घटा लो तो टोटल घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बत्तीस काम बच गया यानी तुम्हारा ये बत्तीस काम सोलह में से बारह ये घटाओगे तो बत्तीस वर्क बच गया बत्तीस यानी काम बच गया तुम्हारा ठीक है बत्तीस वर्क या बोल लो इसको काम अब बत्तीस वर्क कौन पूरा करेगा बत्तीस वर्क सिर्फ क्या ए और सी तो छोड़ चुके हैं बी करेगा बी कितना है पांच यानी बत्तीस बाई फाइव यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा सिक्स सही टू अपॉन फाइव डेज में काम कंप्लीट होगा तो मेथड टू भी आप यूज कर सकते हो अब डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अच्छा लगता है मेथड टू भी यूज कर सकते हो मेथड वन भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर टू सेम यही क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करने शुरू किया वो तो ऑलरेडी
तीनों मिलके कितना कर रहेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया पंद्रह छह पांच ग्यारह चार पंद्रह अब देखो क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने काम खत्म होने से दो दिन पहले काम करना छोड़ दिया मतलब ए और बी काम खत्म होने से दो दिन पहले छोड़ दिए अब देखो सिंपल साइज का इसका ये बताओ जैसे देखो ए और बी तीनों जैसे तीनों मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं कह रहा है कि ए और बी जो है काम को कितने दिन पहले छोड़ देते हैं दो दिन पहले तो देखो ए और बी देखो सिंपल सा चीज है तो बाकी ए और बी तो छोड़ दिए ये दोनों छोड़ दिए यानी कौन पूरा किया सी सी कितने दिन में कर रहा है एक दिन में चार यूनिट कर रहा है तो दो दो दिन पहले दो दिन तक तो काम ये किया होगा यानी फोर इंटू टू यानी कितना एट और टोटल काम कितना है सिक्सटी सिक्सटी में से एट घटा हुआ कितना हो जाएगा तुम्हारा सिक्सटी में से एट घटा देखो ये बचा दो और ये बचा फिफ्टी टू फिफ्टी टू वर्क और फिफ्टी टू वर्क कौन पूरा करेगा फिफ्टी टू वर्क तुम्हारा बी और फिफ्टी टू वर्क है और ये मिलके ए और बी करेंगे क्योंकि ये तो एक दिन दो दिन पहले काम छोड़ दिए सी का हमने निकाल दिया यानी ए कितना फिफ्टी टू हो गया फिफ्टी टू लेकिन हमें चाहिए तीनों काम कर रहे हैं यानी तीनों काम कितने दिनों में कर रहे हैं पंद्रह यानी पंद्रह ठीक है तो अब ये बताओ फिफ्टी टू अपॉन पंद्रह क्योंकि ये ये तो तीन बावन डे तो तीनों काम करेंगे ना ए बी सी क्योंकि सी तो सी देखो सी है वो तो लास्ट का काम किया कि आठ दिन और भी किया यानी कि हमने इसको हटा दिया कि आठ दिन घटा दिया बावन वर्ग तीनों मिलके काम किया क्योंकि तीनों माल के काम किया तो बावन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन बावन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन तुम्हारा कितना हो जाएगा थ्री सही सेवन अपॉन फिफ्टीन डेज यानी दिन लगेगा उसको ठीक है और टोटल काम 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 कितना दिन में खत्म हुआ काम खत्म हुआ तुम्हारा देखो काम खत्म हुआ दो दिन पहले यानी दो ये भी लगा और थ्री सही सेवन अपॉन फिफ्टीन यानी फाइव सही सेवन अपॉन फिफ्टीन डेज में काम कंप्लीट हुआ अब देखो ये तो तुम्हारा मेथड बन रहा है मेथड टू भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते देखो कैसे कर सकते हैं मेथड टू अप्लाई हमारा क्या है टोटल काम कितना है सिक्सटी जो हम निकाल चुके हैं कि टोटल काम क्या है हमारा सिक्सटी ठीक है अब क्या करा है देखो ए कर रहा है छह दिन में बी कर रहा है पांच दिन में और सी कर रहा है चार दिन में एक, एक दिन का काम निकाल चुके हैं हम अब देखो दो दिन पहले दो दिन पहले ए छोड़ गया दो दिन पहले ए छोड़ गया देखो ए और बी दो दिन पहले ही छोड़ गए ना तो ए दो दिन पहले उसका भी काम निकालो दो दिन का यानी एक दिन का काम छह है तो दो दिन का कितना हो जाएगा बारह इसको ऐड कर लो फिर क्या करा है कि बी भी छोड़ गया ना बी भी दो दिन पहले छोड़ा है तो बी का भी काम निकालो बी का काम कितना पांच पांच दो दिन में कितना हो जाएगा पांच इंटू टू यानी कि दस टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल काम कितना हो जाएगा एट्टी टू साठ दस बहत्तर बहत्तर दस बयासी बयासी काम और यही काम तीनों मिलके करेंगे फिफ्टीन यानी कितना तुम्हारा लगा फाइव सही सेवन अपॉन फिफ्टीन डेज देखो जो काम छोड़ गए हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि काम तो पूरा होना है उतना ही दिनों में तो जो काम हमने ऐड छोड़ दिया ए दो दिन पहले छोड़ दिया यानी कि बारह काम छोड़ दिया था यानी जोड़ देंगे बी भी दो दिन पहले छोड़ दिया था बारह काम दस तो पांच एक बी कर रहा है पांच तो फाइव इंटू टू दस यानी कि टोटल काम हो गया बयासी और यही तीनों मिलकर कर रहे हैं तो मेथड टू भी इस तरह से आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है उसमें करा कि एक काम खत्म होने से पहले दो दिन पहले छोड़ जाता है जैसे देखो ए कर रहा है दस दिन में बी कर रहा है पंद्रह बारह और सी कर रहा है पंद्रह दिनों में टोटल काम कितना हो गया सिक्सटी ए कर रहा है छह बी कर रहा है फाइव और सी कर रहा है चार क्योंकि डिवाइड कर दिए तीनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं छह पांच ग्यारह चार पंद्रह दिनों में ठीक है अब कर रहा है कि ए काम खत्म होने से दो दिन पहले छोड़ दिया ठीक है ए काम खत्म होने से दो दिन पहले छोड़ दिया और बी काम खत्म होने से तीन दिन पहले काम को छोड़ दिया तो देखो हम तो कुल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्ट मेथड टू अप्लाई करते हैं मेथड टू अप्लाई क्यों कैसे करते हैं टोटल काम है सिक्सटी ए दो दिन पहले छोड़ गया ए दो दिन का दो दिन का काम निकाल लो ए दो दिन का काम कितना छह इंटू टू यानी कि बारह इसको भी हम ऐड कर लेते हैं काम में फिर क्या करता है कर रहा है कि तीन दिन पहले बी तीन दिन पहले तीन दिन पहले बी कितना है पांच पांच इंटू तीन तीन दिन का यानी कि पंद्रह ठीक है टोटल काम कितना हो गया एट्टी और एट्टी में कितना तीनों मिलकर कर रहे हैं पंद्रह यानी फाइव सही फोर अपॉन फाइव दिन में पूरा कर पाएंगे ये पंद्रह क्यों क्योंकि तीनों को मिलकर हमें निकालना है कि कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे तो पंद्रह से डिवाइड काम हमारा हो गया एट्टी सेवन काम और पंद्रह से डिवाइड कर लिए तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है उसी का ये दिया हो कि ए दस दिन में कर रहा है बी बारह दिन में सी पंद्रह दिन में तो हमने पहले ही निकाल कि टोटल काम कितने होगा सिक्सटी ए का कितना एक दिन का काम छह बी का पांच और सी का चार तीनों मिलके कितना कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी छह पांच ग्यारह चार पंद्रह दिन में ठीक है पंद्रह दिन हो गया अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे रहा कि तीनों मिलकर साथ काम
ए दो दिन पहले छोड़ देता है यानी ए का दो दिन का काम ए का दो दिन का काम दो दिन का काम क्या होगा बारह छोड़ गया हमने छोड़ दिया ठीक है अब क्या करा बी काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ा यानी देखो टोटल काम कितना बच गया अड़तालीस ठीक है अड़तालीस काम हो गया ये अड़तालीस काम दोनों मिलकर करेंगे बी प्लस सी दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि ए हमारा छोड़ गया अब ये देखो इसमें से कह रहा है कि तुम्हारा बी भी बी काम एक दिन पहले छोड़ गया बी भी एक दिन पहले छोड़ गया बी का एक दिन का काम निकालो बी का एक दिन का काम एक दिन का काम यानी पांच है तो पांच छोड़ गया लेकिन काम तो बी छोड़ गया बी छोड़ गया यानी कि तुम्हारा बी छोड़ गया यानी तुम्हारा इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा तो फिफ्टी थ्री और ये काम कौन करेगा तुम्हारा बी प्लस सी करेंगे तो देखो फिफ्टी थ्री ओपन क्या हो जाएगा बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे नाइन यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा फाइव सही देखो एट अपॉन नाइन और पचास पैंतालीस पैंतालीस आठ आठ पॉइंट तेरह डेज में कंप्लीट होगा काम ठीक है इसमें मैं कैसे किया हूं देखो ए तो छोड़ गया बी काम को एक दिन खत्म होने से पहले छोड़ गया यानी बी तो एक दिन पहले खत्म हो गया यानी छोड़ दिया यानी कि बी तो छोड़ दिया यानी कि सी काम को पूरा किया होगा ना तो ठीक है तो इस तरह से फिफ्टी हो गया और मेथड टू भी देखो मैं समझाता हूं मेथड टू बहुत ही आसान है मेथड टू कैसे करोगे देखो मेथड टू में हम क्या करते हैं कि पहले तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया मान लो कि हमने ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया करे दो दिन बाद ए छोड़ गया यानी कि दोनों दिन तक ये दो दिन तक तो ये काम किए होंगे तीनों मिलके दो दिन तक तो दो दिन तक यानी पंद्रह तीनों मिलके पंद्रह दिन करें पंद्रह यानी कि थर्टी यूनिट ये कर लिए टोटल काम हमारा कितना है साठ यूनिट हम निकाल चुके हैं ठीक है अब जैसे देखो उसके बाद करा कि बी काम तो अब देखो अभी ए छोड़ गया तो बी प्लस सी काम कर रहे हैं बी प्लस सी काम कर रहे हैं और उसमें भी कह रहा है कि बी काम को खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ गया यानी बी भी एक दिन पहले छोड़ गया यानी बी कौन काम किया हुआ सी सी कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है चार तो एक ही दिन में निकालना है चार ये हो गया यानी चौंतीस तीस और चौंतीस ये हो गया साठ में से चौंतीस घटा हो गया तुम्हारा क्या बन जाएगा छे और ये बन जाएगा तुम्हारा पांच छब्बीस ये रहा तुम्हारा छब्बीस यूनिट छब्बीस यूनिट कौन करेगा बी प्लस सी यानी छब्बीस डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या नाइन यानी ये तुम्हारा क्या होगा 26 डिवाइडेड बाय नाइन टू सही एट अपॉन नाइन डेज लेकिन क्वेश्चन करें कितना दिनों में काम कंप्लीट हुआ तो टोटल टोटल क्या दो दिन दो दिन पहले ए छोड़ा एक दिन पहले लास्ट में सी छोड़ा और दो सही एट अपॉन नाइन यानी कि फाइव सही एट अपॉन नाइन डेज इससे भी आंसर ये भी आ गया इससे भी आंसर आ गया तो आप कोई भी मेथड यूज करो आसानी से आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है उसी में से पार्ट पूछा गया कि ए दस दिन में करता है बी बारह दिन में सी पंद्रह दिन में तो टोटल हमने काम निकाल दिया कि साठ हो गया ए का एक दिन का काम छ बी का पांच और सी का चार तीनों मिलकर कितना किए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि छह पांच ग्यारह चार पंद्रह दिन में ठीक है अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि परंतु तीन दिन बाद एक काम को छोड़ गया देखो तीन दिन बाद एक काम को छोड़ गया टोटल काम था सिक्सटीन ए तीन दिन बाद छोड़ गया तीन दिन बाद यानी कि ए का छह यूनिट एक दिन में छह काम करता है तो तीन दिन में अठारह काम अठारह काम छोड़ गया ठीक है छोड़ गया तो लोग हमने कर लिया कि बयालीस अब क्या करा है कि काम खत्म होने से चार दिन पहले छोड़ देता है कौन सी सी छोड़ देता है ना तो देखो सी भी छोड़ दिया चार दिन पहले चार दिन पहले देखो तो कौन काम करेगा बी प्लस सी काम करेगा सी चार दिन पहले छोड़ता है चार चार इंटू चार यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा देखो सी सी कितना तो बी प्लस सी काम करेंगे ना देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारा चार दिन पहले चार दिन पहले कौन छोड़ जाता है है सी यानी सी छोड़ेगा तो बी देखो चार दिन पहले सी छोड़ दिया तो एक दिन में चार करा तो चार दिन में कितना हो जाएगा सोलह तो और इसको मैं ऐड क्यों कर रहा हूं क्योंकि चार दिन पहले छोड़ा है तो बाकी जो बचा काम होगा वो कौन करेगा बी प्लस सी यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया आठ और ये तुम्हारा कितना हो गया पांच फिफ्टी एट हो गया और फिफ्टी एट और ये काम कौन करेगा कंप्लीट ये काम करेगा बी प्लस सी बी प्लस सी कितना हो जाएगा तुम्हारा नाइन यानी नाइन से डिवाइड कर लो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा सिक्स सही फोर अपॉन नाइन हो जाएगा फिर से एक बार समझाता हूँ टोटल काम है सिक्सटी ठीक है टोटल काम है सिक्सटी ए ए तीन दिन पहले छोड़ गया तीन दिन पहले तो इसका घटा लो कितना हो गया तुम्हारा 42 और उसके बाद सी भी चार दिन पहले छोड़ चार दिन पहले छोड़ देता है सी चार दिन पहले तो यानी कि देखो सी कितना है चार चार दिन पहले एक दिन में चार कर रहे चार दिन में 16 अब मैं क्यों ऐड क्यों कर रहा हूं यहाँ पे ऐड इसलिए कर रहा हूं कि बाकी काम सी भी छोड़ दिया लेकिन जो बचा हुआ काम था वो बी प्लस सी ही करेंगे जैसे देखो हमारा ये देखो हमारा ए प्लस बी तीनों ने मिलकर काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया फिर कुछ दिन बाद ए छोड़ गया ठीक है ए और कुछ दिन के बाद यहाँ पे सी भी छोड़ गया तो ये काम कौन किया होगा बी लेकिन ये दोनों काम कौन किया होगा बी प्लस सी यही काम तो पूछ रहा है तो बी
क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10 12 और 20 दिन में करते हैं ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिन में और ठीक है और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में तो इनका दस बार दस बारह और बीस का एल्सियम क्या हो जाएगा दस बारह बीस का एल्सियम देखो सिक्सटी हो जाएगा तो ए का एक दिन का टोट ये वर्क यानी काम हो गया ठीक है अब एक दिन में साठ डिवाइडेड बाई टू कर साठ डिवाइडेड बाई साठ को दस से भाग दो छह हो जाएगा ये पांच हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा कर रहे तीनों का अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे पहले तीनों का एक साथ काम निकाल अगर ऐड करोगे तो दो टाइम्स आया है ए तो दो डी टाइम्स भी दो आया तो टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हुआ छह पांच ग्यारह तीन चौदह तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन एक दिन में कितना तीनों मिलके एक दिन का काम कितना है सेवन अब देखो अलग अलग कह रहा है कि ए का अलग निकालो काम बी का अलग निकालो काम सी का अलग निकालो काम तो देखो तीनों मिलके सात दिन में कर रहे हैं ठीक है ए का निकालना है ना तीनों मिलके सात दिन में कर रहे हैं ए का निकालना है तो बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं पांच इसमें से घटा देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा सात माइनस पांच सात माइनस पांच यानी कि दो दिन में ए दो दिन में करेगा और टोटल काम है कितना सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू यानी कि थर्टी बी बी देखो बी हमें बी चाहिए तो ए और ई तीनों काम कितने दिनों में कर रहे हैं सात और बी सात और बी के निकालना है तो ए और सी को घटा देंगे ए और सी कितने दिनों में तीन सात माइनस तीन यानी कि चार यानी कि अब काम मिल गया साठ और इसका दिन भी पता चल गया साठ डिवाइडेड बाई फाइव यानी कि पंद्रह चौ के साठ सी का देखो टोटल काम है सात दिनों में तीनों कर रहे हैं अब हमें चाहिए सी तो ए प्लस बी को घटा देंगे छह घटा देंगे यानी वन यानी तुम्हारा कितना सिक्सटी अपॉन वन यानी सी निकल गया सिक्सटी तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ शेयर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे थैंक यू बाय मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी मैं क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चन सभी कंप्लीट कराऊंगा तो आप मेरे चैनल पर बस सी सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः बीस तीस और चालीस दिन में कर सकते हैं तो देखो क्वेश्चन कह रहे कि ए प्लस बी ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं बीस दिनों में बी प्लस सी तीस दिनों में सी प्लस ए चालीस दिनों में तीनों का एल्सियम कितना हो जाएगा एक सौ बीस तो एक दिन में कितना हो जाएगा एक सौ बीस बाई बीस यानी कि छ एक सौ बीस बाई तीस यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा चार और एक सौ बीस बाई चालीस यानी कि तीन एक दिन की क्षमता मिल गई तीनों की अब देखो तीनों को ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो ए दो टाइम्स आया है बी भी दो टाइम्स आया है दो बार आया सी भी दो बार आया तो दो टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो गया जोड़ो छह चार दस तीन तेरह तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा तुम्हारा तेरह अपॉन टू यानी कि तुम्हारा सिक्स पॉइंट फाइव तीनों मिला के तीनों की क्षमता कितनी हुई सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन क्या करा कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे ए का एक दिन का काम बी बी का काम और सी का काम तीनों इंडिविजुअल मतलब अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे तो देखो तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी सिक्स पॉइंट फाइव करें अगर हमें चाहिए ए की इफिशियंसी ए की क्षमता तो देखो बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए की क्षमता मिल जाएगी इसमें से तो बी प्लस सी कौन है ये सिक्स पॉइंट फाइव में से फोर घटाएंगे तो कितना बन जाएगा टू पॉइंट फाइव ए की क्षमता मिल गई बी की क्षमता चाहिए हमें बी की क्षमता चाहिए इसकी क्षमता चाहिए तो ए प्लस को घटा देंगे ए प्लस वाला कौन सा ये तो सिक्स पॉइंट फाइव माइनस थ्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट सी की चाहिए तीनों का है सी की चाहिए तो ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी की मिल जाएगी तो सी की ए प्लस बी को घटा देंगे सिक्स पॉइंट फाइव माइनस सिक्स तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट फाइव क्षमता मिल गई एक दिन की क्षमता मिल गई एक की इतना इतना कर सकते हैं तो काम टोटल काम तो पता नहीं है टोटल काम टोटल काम कितना है एक उसकी एक क्षमता कितनी है टू तो इतना डेज लगेगा ए को इसका 120 तो टोटल काम है 3.5 इसका डेज निकल जाएगा बी की सी की क्या हो जाएगा 120 अपॉन पॉइंट फाइव सी का डेज निकल जाएगा तो इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कर रहा है कि ए प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः बारह और सोलह दिन में कर सकते हैं मतलब ए प्लस बी दिन में कर सकता है और B प्लस सी कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में कर सकता है क्वेश्चन कहता है कि A ने पांच दिन काम किए A कितना दिन काम किया पांच दिन काम किया B ने सात दिन काम किया ठीक है और बचा हुआ काम देखो C ने पांच दिन में A पांच दिन में किया B ने सात दिन में किया और C ने बचा हुआ काम तेरह दिन में कंप्लीट करता है तो C कितने दिनों में कंप्लीट करता है तेरह दिनों में यह क्वेश्चन में गीवेन है तो सी काम को कितने दिन में करेगा तो सी का सी काम को कितने दिनों में करेगा सी का दिन पता करना है कि कितने दिनों में काम को कर पाएगा तो देखो सिंपल सा चीज इसका
यानी कि टोटल हमारा काम मिल गया टोटल काम मिल गया हमारा टोटल काम कितना हो गया 48 अब ए प्लस बी का एक दिन की एक दिन की क्षमता क्या हो जाएगी अड़तालीस अपॉन बारह मतलब अड़तालीस को बारह से भाग करोगे फोर और इसको भाग करोगे तो थ्री अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए प्लस बी चार दिनों में मतलब चार दिन काम एक दिन में चार काम करते हैं और बी प्लस सी तीन काम करते हैं तो पांच दिन में देखो पांच दिन में बट ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना तो ए प्लस बी देखो ए प्लस बी का पांच दिन का काम निकाल लो पांच दिन का काम तो पांच इंटू ठीक है एक दिन में कितने काम कर रहे हैं चार तो पांच इंटू चार कितना हो गया बीस काम हो गया ठीक है अब बात करते हैं बी देखो बी इसमें पांच दिन तो कर चुका लेकिन करना कितना है सात दिन पांच दिन तो कर गया यानी कि दो दिन का ही निकालना है ना दो दिन का हम निकालेंगे क्योंकि देखो पांच दिन तो इसमें कर लिया है ना बी ने अब बी प्लस सी सात कर रहे हैं तो फाइव इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो थ्री इंटू टू ना देखो दो डेज कितना काम है इनका तीन काम है तो कितना हो गया छ काम अब देखो सी जो था बी प्लस सी के साथ उसने दो दिन कर लिया यानी ये कितना रह गया पहले तेरह था दो दिन इसके साथ कर लिया यानी ग्यारह दिन ग्यारह दिन ग्यारह दिन में इसका काम निकाल लेते हैं देखो बीस और छह को जोड़ेंगे कितना होगा छब्बीस टोटल काम कितना है अड़तालीस अड़तालीस में से छब्बीस घटाएंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो चार और ये कितना बचा आठ मेरे छह गया दो और ये बचा तुम्हारा बाईस काम ठीक है और बाईस काम कौन तुम्हारा करेगा देखो बाईस काम हो गया ना तो बाईस काम बाईस काम तो हो गया बाईस काम कितने दिनों में करा ग्यारह दिन में तो एक दिन में यानी कि बाईस अपॉन ग्यारह सी की क्षमता हमें पता चल जाएगी सी की क्षमता कितना हो गई दो ये सी की क्या मिल गई क्षमता जब सी की क्षमता मिल गई तो टोटल काम पता ही है टोटल काम कितना है अड़तालीस और सी की क्षमता एक दिन की कितनी है दो यानी कि चौबीस डेज में सी उस काम को कंप्लीट कर देगा तो यही तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा चौबीस डेज ठीक है नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को बारह दिन में करते हैं बी प्लस सी सिक्स सही टू अपॉइंट थ्री दिन में करते हैं तो ए बी सी क्रमशः तीन चार और सात दिनों में काम करके काम को खत्म कर देते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए प्लस बी है वो बारह दिनों में करते हैं बी प्लस सी कह रहा है कि छह सही देखो छह सही टू अपॉइंट थर्टीन टू अपॉइंट थ्री को छतली अठारह दो बीस बीस अपॉइंट थ्री डेज में करते हैं ठीक है तो अब देखो इसका एल्सियम लिखा लेंगे तो देखो एल्सियम देखो जब भी फ्रैक्शन का एल्सियम करना होता है फ्रैक्शन का तो फ्रैक्शन का एल्सियम निकालना है तो देखो ए बाई बी है ना और तुम्हारा कुछ भी मान लो सी बाई वन है तो फिर एल्सियम का मतलब क्या होता है ऊपर का एल्सियम ऊपर का एल्सियम ठीक है ऊपर का एल्सियम यानी कि ए सी का एल्सियम और नीचे नीचे यानी कि ठीक है अंश का एल्सियम कर लो और हर का जो नीचे हर हो गया हर का तुम क्या कर लो एच कर लो यानी कि बी और वन का एस कर लो इस तरह से तुम फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हो तो जैसे देखो बारह बीस का एलसीएम निकालना है टोटल वर्क तीन का तीन और वन का तो एस सी एफ वन ही हो जाएगा ठीक है और बारह और बीस का देखो बारह बीस का एलसीएम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सिक्सटी ठीक है टोटल काम हमारे पास मिल गया तो ये कितना हो जाएगा फाइव डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा नाइन ठीक है अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है तीन दिन काम कर रहा है बी जो है चार दिन कर रहा है और सी जो है सात दिन कर रहा है बट ये तो अलग अलग कर रहा है इंडिविजुअल कितने दिन में तीन दिन में ए कर रहे हैं यानी ए प्लस बी का ए प्लस बी का तीन दिन का काम हम निकाल दे रहे हैं तो थ्री इंटू फाइव यानी कि पंद्रह काम बी चार दिन कर रहा है लेकिन ए बी के साथ ए के साथ मिलकर तीन दिन ऑलरेडी कर चुका है तो बी का बी प्लस सी इंडिविजुअल को एक दिन निकाल लेते हैं क्योंकि बी ने तीन दिन ऑलरेडी कर दिया तो बचा क्या एक दिन तो एक दिन के लिए नाइन इंटू वन तुम्हारा कितना हो गया नाइन अब सी देखो सी एक दिन बी के साथ कर लिया ना तो सी का छह दिन रह गया सिर्फ छह दिन अब देखो पंद्रह नौ को जोड़ो पंद्रह नौ कितना हो गया चौबीस टोटल काम कितना है साठ में से चौबीस घटा हुआ कितना हो जाएगा छह और ये बचा पांच छत्तीस छत्तीस काम बच गया सी करने के लिए और सी एक दिन में कितना करा छे तो सी की क्षमता निकालो छत्तीस अपॉन छे यानी कि तुम्हारा छ क्षमता सी की मिल गई क्षमता मिल गई टोटल काम मिल गया लेकिन हमें निकालना किसकी है देखो निकालना हमें है सी की पता चल गई ना हमें निकालना है किसकी क्षमता ए की तो ए की देखो ए की तो सी अगर छे है यहां पे रख लो सी अगर छे है तुम्हारा तो बी कितना हो जाएगा तुम्हारा तीन अगर बी तुम्हारा तीन हो गया यहां पे बी रखोगे तीन तो ए की क्षमता कितनी मिल जाएगी 
पांच है पांच में से तीन जाएगा तुम्हारा दो कर देगा तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ग्यारह ग्यारह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन करेगा तीन आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं ए सभी दिन काम करता है बी पहले और दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है ठीक है क्वेश्चन करा कि ए जो है सभी दिन काम करता है तो जैसे देखो काम कितने दो तीन चार पांच तीन चार पांच यानी कि पांच दिन यानी कि सभी दिन काम करता है लिख लो सभी दिन बी कितने दिन का आता है बी पहला और दूसरा दिन करता है ठीक है बी पहला और दूसरा दिन करता है तुम्हारा देखो बी जो है पहला और दूसरा दिन करता है यानी कि पहला दिन और दूसरा दिन करता है ठीक है सी जो है तुम्हारा सी तीसरा चौथा और पांचवा दिन काम को करता है ठीक है क्वेश्चन अब कह रहा है कि बी प्लस सी दो दिन में उतना काम करते हैं जो बी प्लस सी है दो दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले तीन दिन में करता है तो देखो बी प्लस सी कितने दिनों में दो दिन में अकेला कौन करता है सी ए तीन दिन में अकेला ये कर लेता है ठीक है तो देखो इफिशियंसी निकल जाएगी ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी करोगे ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री ये उसकी क्षमता मिल गई ये क्षमता मिल गई इन दोनों की अब और क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से जो बी प्लस सी है बिना ए की सहायता से काम को छह दिन में करते हैं छह दिन में तो देखो बी प्लस सी तीन क्षमता है छह दिन में काम टोटल काम कितना हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा तुम्हारा एक दिन में तीन करते हैं तो छह दिन में कितना होगा सिक्स इंटू थ्री एटीन काम करेंगे ठीक है अब क्वेश्चन क्या करे कि इनकी अलग अलग काम निकालो तो देखो ए सभी दिन काम करता है और टोटल काम पांच दिन में यानी कि पांच दिन करता है बी कितने दिन करता है फर्स्ट और सेकेंड यानी कि दो दिन और सी कितने दिन करता है तुम्हारा तीन दिन ठीक है अब देखो ये तो क्वेश्चन में गिवेन था ठीक है अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो क्वेश्चन अब क्या करा है तुम्हारा की अगर ये पांच दिन करता है ठीक है एक ही क्षमता पता ना एक दिन में दो करता है तो पांच दिन में क्या होगा फाइव इंटू टू यानी कि दस काम कर लेगा ठीक है अब बी देखो बी दो दिन करता है ना देखो बी दो दिन करता है ठीक है अब दो दिन तो बी का तो पता नहीं लेकिन बी प्लस सी का पता है तो बी प्लस सी दो दिन में बताओ कितने कर लेंगे देखो दो दिन में करेंगे बी प्लस सी मिलके बी प्लस सी दोनों मिलके दो दिन में कितने करेंगे टू इन टू इन दोनों की क्षमता कितना है तीन यानी छे दो दिन तो देखो दो दिन तो ये कर लिए ठीक है लेकिन तीन दिन ये कर रहा था ना ये बी प्लस सी जो है तीन दिन कर रहा था जो जिसमें से दो दिन यहां कर लिया दो दिन यहां कर लिया तो बचा कितना इसका एक दिन और एक दिन बचा टोटल कितने हो गए दस प्लस छह सोलह टोटल काम कितने हैं अठारह अठारह में से सोलह घटाएंगे कितना हो गया दो दो काम करेगा एक दिन में दो काम करेगा तो सी की क्षमता पता चल गई सी की क्षमता कितना है टू बाई यानी कि C की क्षमता मिल गई तो देखो यहाँ पे C की क्षमता तुम्हारी दो है तो B की क्षमता पता चल जाएगी B की क्षमता तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो B की क्षमता B प्लस सी तीन है तो अगर C दो है तो B कितना हो जाएगा वन क्योंकि C क्या है दो ठीक है देखो B भी पता चल गया वन है और A तो ऑलरेडी पता है इसकी क्षमता A की कितनी है दो तीनों की क्षमता मिल गई अब हम ए का काम निकालेंगे टोटल काम कितना है अठारह और एक दिन में कितना कर दो यानी कि नाइन B की पता चल जाएगी B की क्षमता कितनी है वन अठारह अपॉन वन यानी कि अठारह C की क्षमता कितनी है C की क्षमता भी दो है अठारह अपॉन दो यानी कि तुम्हारा नाइन तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्वेश्चन ऐसे कर रहा है क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह ये कर रहा है कि एक आदमी के तीन बेटे हैं पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः पहला जो बेटा है मान लो ए बेटा बी बेटा और सी तीन बेटे हैं ठीक है जो पहला बेटा है ए 24 दिनों में करता है दूसरा बेटा कितना 36 दिनों में करता है तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा यानी सी का सी कितने दिनों में करेगा ये निकालना है अगर आदमी अकेला उस काम को 3 सही 3 अपॉन इलेवन डेज में करता है देखो आदमी कितने दिनों में कर रहा है 3 सही 3 अपॉन इलेवन देखो आदमी आदमी है आदमी थ्री सही थ्री अपॉन इलेवन यानी कि ग्यारह तेरह छत्तीस अपॉन इलेवन डेज में करता है ठीक है तो देखो तीनों का एलसीएम हम निकालते हैं तीनों का एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा बहत्तर टोटल काम टोटल वर्क टोटल वर्क यानी कि टोटल काम कैसे निकालेंगे चौबीस छत्तीस देखो चौबीस छत्तीस और छत्तीस का हम क्या लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम और वन वन इलेवन का हम क्या लेंगे एच तो इसका एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा बहत्तर इसका एस हो जाएगा तुम्हारा वन तो इस तरह से बहत्तर बाई वन यानी कि टोटल हमारा एलसीएम निकाला जाता है ठीक है अब देखो एक दिन की बहत्तर से भाग दो चौबीस में तीन हो जाएगा 
बहत्तर को डिवाइड करो चौबीस से बहत्तर को डिवाइड करो छत्तीस से तो दो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बाईस ठीक है अब देखो क्वेश्चन कर रहा है आगे बढ़ो जितने समय तीनों बेटों ने काम किया वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है ये मतलब कि वो आदमी जो है ठीक है क्वेश्चन आगे देखो पढ़ो क्या करे कि आदमी जो है देखो तीनों मिल अगर देखो आदमी बाईस कर रहा है ठीक है आदमी तुम्हारा कर रहा है बाईस देखो आदमी क्या कर रहा है बाईस काम कर रहा है यानी कि दुगना काम करता है यानी कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे ए प्लस बी प्लस ये तीनों बेटे मिलके ग्यारह काम करेंगे तभी तो ये डबल होगा इससे ठीक है क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है कि दुगना काम करता है अब देखो ए प्लस बी प्लस सी डबल है ठीक है इलेवन डे में करते हैं हमें चाहिए किसका सी का सी का चाहिए ना देखो ए तीन दिन में करता है यहाँ पे लिखा हुआ है बी कितने दिन में करता है दो दिन में यहाँ लिखा है तो सी कितने देखो तीन दो पांच हो गए ग्यारह में से पांच घटाएंगे छ अब किसका निकालना है सी का सी का काम कितना है बहत्तर ये बहत्तर टोटल काम है और उसकी क्षमता भी मिल गई छे बारह छा के बहत्तर यानी कि बारह दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है कि वन मैन प्लस थ्री ओमैन प्लस फोर चिल्ड्रेन किसी काम को नाइनटी घंटे में करते हैं जैसे देखो वन मैन प्लस थ्री ओमैन प्लस फोर चिल्ड्रेन कितने दिनों में कर रहे हैं नाइनटी सिक्स दिनों में कर रहे हैं जबकि टू मैन प्लस एट चिल्ड्रेन टू मैन प्लस एट चिल्ड्रेन उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं अस्सी घंटे में कर रहे हैं ठीक है और टू मैन प्लस थ्री ओमैन टू मैन प्लस थ्री ओमैन उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं एक सौ बीस घंटे में कर रहे हैं ठीक है तो क्या फाइंड आउट करना है दस मैन तो याद करो कि दस मैन और पांच आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे ठीक है ये निकालना अब देखो 96 अस्सी और 120 का एल्सियम तुम्हारा क्या हो जाएगा 96 अस्सी एल्सियम होगा 180 180 का मतलब क्या हो गया कि टोटल काम पता चल गया ठीक है एक दिन का काम 90 480 को छानबे से भाग दोगे तो तुम्हारा एक दिन का काम मिलेगा यानी कि पांच बार में चल जाएगा बी इसका काम निकालोगे अस्सी यानी कि छे और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा चार ठीक है अब देखो यहां से देखो हमारा सेकेंड वाले से देखो यहां से देखो टू मैन प्लस एट चिल्ड्रेन देखो यहां से देखो टू मैन प्लस एट चिल्ड्रेन कितने कर रहे हैं छे ठीक है तो वन मैन प्लस फोर चिल्ड्रेन दो कितने दिनों में करेंगे थ्री दो कॉमन कर लो ठीक है दो को कॉमन कर लो तो छे तीन दिनों में करेंगे ठीक है अब देखो यहां पे देखो वन मैन और फोर चिल्ड्रेन कितने दिनों में कर रहे हैं तीन दिनों में ठीक है तो ओमेन ओमेन देखो तो थ्री ये वाला देखो इक्वेशन इसको मान लो वन तो इक्वेशन बन जाएगा देखो थ्री ओ मैन प्लस ये दोनों को तीन इज इक्वल टू क्या है फाइव तो थ्री ओ मैन इज इक्वल टू क्या हो गया टू यानी कि वन ओ मैन इज इक्वल टू क्या हो गया टू बाई थ्री ओ मैन पता चल गया अब देखो ओ मैन पता है ना देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर मान लो इसको टू और इसको थ्री अब देखो इक्वेशन थ्री से वन ओ मैन थ्री ओ मैन की वैल्यू क्या है तुम्हारी टू देखो थ्री ओ मैन की वैल्यू क्या है तुम्हारी टू तो देखो टू मैन प्लस यहाँ पे टू हो गया इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा चार तो टू मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दो ठीक है तो वन मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ठीक है तो यहां देखो यही पूछ रहा है दस मैन यानी कि दस इंटू एक मैन की वन है तो दस मैन की दस देखो दस मैन की जगह पे रख दो वन प्लस फाइव इंटू ओ मैन ओ मैन कितना है टू बाई थ्री तो देखो तुम्हारा दस प्लस ये कितना हो जाएगा पंद्रह पांच पंद्रह दो दस अपॉन देखो पांच दो दस अपॉन थ्री यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा चालीस अपॉन थ्री क्षमता पता चल गई इन दोनों की काम कितना है देखो काम कितना है चार सौ अस्सी और क्षमता कितना है चालीस से बाई थ्री से डिवाइड कर लो तो चार सौ अस्सी बाई चालीस इंटू थ्री ये कितना बारह सौ अड़तालीस यानी कि छत्तीस डेज में ये दोनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा छत्तीस दिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी एंड सी तीनों मिलके किसी काम को तीस दिनों में करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके तीस दिन में करते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन और क्या कर रहा है कि ए प्लस सी की क्षमता बी से दोगुनी है यानी कि ए प्लस सी की क्षमता बी से कितनी है दोगुनी है यानी कि टू अपॉन वन है ठीक है उसी तरह क्वेश्चन कर रहा है कि और ए प्लस बी की क्षमता सी से ए प्लस बी की क्षमता सी से कितनी है तीन गुनी है ठीक है तीन गुनी है क्लियर है तो ए का अकेले का काम कितने मतलब ए कितने दिनों में काम करेगा देखो सिंपल सा चीज है 
हमें ऊपर क्या है ए प्लस सी नी, नीचे क्या है बी हमें तीनों निकालने तीनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं दो प्लस वन कितना हो गया थ्री इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फोर ठीक है अब देखो इनको उप, क्योंकि तीनों भी हैं ए प्लस बी अगर तीनों के हम जोड़ें मतलब इधर भी मतलब सम अप करें इधर भी सम अप करें तो देखो इसको हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर क्या कर देते हैं तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया बारह और ये कितना हो गया तुम्हारा बारह अब तीनों मिलकर तो बारह पता चल गया ना कि तीनों बारह हो गए ठीक है अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये बारह है तो तीन पार्ट तुम्हारा बारह है तो दो पार्ट कितना होगा देखो देखो तीन पार्ट तुम्हारा बारह है तो दो पार्ट कितना होगा ऊपर वाला छह होगा और नीचे वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा बारह है तो देखो तीन पार्ट इज इक्वल टू बारह तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तीन पार्ट बारह है तो वन पार्ट फोर तो दो पार्ट कितना हो गया आठ ठीक है देखो तीन देखो तीन पार्ट तुम्हारा बारह है तो वन पार्ट कितना हो जाएगा फोर तो दो पार्ट कितना हो जाएगा आठ और उसी तरह वन पार्ट तुम्हारा क्या होगा फोर नीचे देखो चार पार्ट है ना ये चार पार्ट किसके इक्वल है बारह तो वन पार्ट थ्री हो गया तो थ्री पार्ट नाइन और उस तरह से ये वन पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा तीन क्योंकि टोटल है बारह अब देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की ए की क्षमता देखो ए की क्षमता निकालने के लिए देखो तुम्हारा बी चार कर रहा है ना देखो बी तुम्हारा हो गया यहां से चार ठीक है तो अगर बी चार है तो ए प्लस बी ए प्लस बी तुम्हारा कितना है यहाँ पे देखो नाइन तो अगर बी चार है तो ए कितना हो जाएगा तुम्हारा फाइव अगर ए फाइव हो गया ए की क्षमता तुम्हारी फाइव मिल गई ठीक है अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए की क्षमता तो तुम्हारी पांच ये दिन नहीं हुआ क्षमता हो गई ए की क्षमता तुमको मिल गई पांच अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलके तीनों की इफिशियंसी कितनी है बारह क्योंकि तीनों मिलके कितने कर रहे हैं बारह ठीक है बारह इंटू और कितने दिनों में कर रहे हैं तीस और अकेला ए निकालना है ए कितना दिनों में कर रहे हैं पांच तो पांच छह के तीस यानी कि बहत्तर दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं यानी कि ए प्लस बी बाई सी हाफ समय में कर लेते हैं अगर देखो दिन हाफ लगेगा तो क्षमता क्या होगी डबल यानी कि क्षमता हो जाएगी तुम्हारी टू बाई वन उसी तरह बी प्लस सी ए को वन बाई थ्री समय में करते हैं यानी बी प्लस सी ए को अगर तुम्हारे वन बाई थ्री दिन में करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी थ्री अपॉन वन अगर वो दोनों मिलके अगर अगर वो तीनों मिलके तीनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं बीस दिनों में कर रहे हैं ठीक है तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा देखो ये कितना हो गया दो एक तीन ये कितना हो गया चार मल्टीप्लाई कर दो इधर फोर क्योंकि बैलेंस करना इधर कर दो फोर क्षमता कितनी हो गई बारह इधर भी कितनी हो गई बारह अब हमें एक एक देखो तीन पार्ट के लिए बारह है तो वन पार्ट के लिए कितना हो जाएगा फोर यानी कि मल्टीप्लाई कर दो इसमें इसमें भी फोर से मल्टीप्लाई करो इसमें भी फोर से यानी एट अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर अगर इसमें देखो ए चार पार्ट के लिए बारह तो वन पार्ट के लिए थ्री तो इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करो इसमें वन से मल्टीप्लाई करो थ्री वाले में तो नाइन और थ्री देखो हमें तीनों मिलके कितने कर रहे हैं बीस दिनों में तीनों मिलके इफिशियंसी कितनी है बारह ठीक है एक इफिशियंसी निकालनी है देखो एक इफिशियंसी तो पता है कि तीन है तो तीन चौके बारह यानी कि अस्सी दिनों में एक उस काम को कंप्लीट कर लेगा तो देर नहीं करते हम सोलह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या करे क्वेश्चन करे की ए प्लस सी किसी काम को सी से चालीस कम में करते हैं ठीक है चालीस कम में करते हैं चालीस कम में का मतलब जैसे देखो ए प्लस है सी से चालीस कम यानी कि देखो चालीस कम में यानी कम में यानी कि 60 बाई हंड्रेड समय लेते हैं ठीक है समय हो गया ये ठीक है समय यानी समय तुम्हारा देखो कैंसिल करोगे इसको दो तीन छः दो पाँच दस थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव समय लगेगा तो क्षमता क्या हो जाएगी तुम्हारी क्षमता इसके अपोजिट होती है फाइव बाई थ्री देखो समय और क्षमता ठीक है समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं ठीक है अगर समय का रेशियो तीन अपॉन है तो क्षमता की रेशियो फाइव इस टू थ्री हो जाएगी ठीक है अब देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि जबकि B प्लस सी उसी काम को A से 60 परसेंट कम में करता है B प्लस सी ए से 60 परसेंट कम में यानी कि 40 बाई हंड्रेड कर रहा है यानी कि 2 अपॉन फाइव कर रहा है अगर 2 अपॉन फाइव समय लेता है तो क्षमता कितना हो जाएगी फाइव अपॉन टू अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलके तीनों मिलके बीस दिन लेते हैं तीनों मिलके बीस दिन में काम को कर लेते हैं तो बी अकेला बी अकेला कितने दिनों में करेगा देखो सिंपल सा चीज है ए प्लस बाई सी कितना हो गया फाइव अपॉन थ्री उसी तरह बी प्लस सी बाई ए कितना हो गया तुम्हारा इसकी क्षमता तुम्हारी हो गई फाइव अपॉन टू ठीक है फाइव अपॉन टू हो गई और इसकी क्या हो गई तुम्हारी ये अब देखो दोनों मिलके कितने पार्ट हो गए आठ पार्ट इधर कितने हो गए सात पार्ट 
इन दोनों को हमें इक्वल करना है क्योंकि ए प्लस बी सी है बी प्लस सी मतलब तीनों का है तो इसको सात से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी आठ से मल्टीप्लाई कर दो देखो ठीक है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा फिफ्टी सिक्स और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स अब ये बताओ आठ पार्ट के लिए देखो आठ पार्ट है ना ये दोनों मिलकर आठ पार्ट के लिए फिफ्टी सिक्स है तो वन पार्ट के लिए सेवन तो सेवन फाइव पार्ट के लिए थर्टी फाइव और थ्री पार्ट के लिए इक्कीस ठीक है अब इधर देखो सिंपल सा जी सात पार्ट के लिए छप्पन वन पार्ट के लिए कितना है एट तो एट इंटू फाइव एट इंटू फाइव टू इंटू एट चालीस और बाईस सोलह ठीक है टोटल टोटल हमारा काम कितना है छप्पन अब बी बी की निकालना है ना देखो ए अगर सोलह देखो ए तुम्हारा कितना मिल गया सोलह अगर देखो ए सोलह है और सेकेंड इससे देखो ए प्लस बी ए प्लस बी कितना है पैंतीस है तो ए प्लस बी तुम्हारा कितना है थर्टी फाइव तो बी की हमें चाहिए क्योंकि बी का निकालना था थर्टी फाइव और माइनस ए की यहाँ पे रख लो तो सोलह यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा नौ छः पंद्रह और ये दो में ले गया उन्नीस यानी उन्नीस हो गया ना देखो नौ छः पंद्रह बी की उन्नीस हो गई अब देखो क्वेश्चन क्या करा है कि तीनों मिल के दिन में तीनों मिल कितने काम करें छप्पन यानी बीस इंटू छप्पन और जिसका निकालना है बी का निकालना है बी की इफिशियंसी मिल गई उन्नीस ये तुम्हारा हो गया क्या तुम्हारा हो गया आंसर यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा ग्यारह सौ बीस अपॉन उन्नीस तुम्हारा क्या हो गया आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कर रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय में लेते हैं मतलब कि ए बाई बी प्लस सी का टाइमिंग जो है टाइम क्या है वो सेम है ठीक है अगर टाइम सेम है बराबर समय में देखो ए प्लस बी किसी काम को बराबर समय में कर लेते हैं और ए प्लस ठीक है ए देखो समय में बराबर काम समय कितने लेते हैं बराबर ठीक है अब क्वेश्चन करा कि ए प्लस बी काम को दस दिन में करता है ए प्लस बी देखो सिंपल सा चीज क्वेश्चन करा कि ए प्लस बी दस दिन में करता है ठीक है और सी उसी काम को पंद्रह दिन में सी अकेला कितने दिनों में करता है पंद्रह दिनों में ठीक है देखो क्वेश्चन ये ये को हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करें ये ए और बी प्लस सी किसी काम को बराबर समय में मतलब ए जितना समय लेता है उतना ही बी प्लस सी समय लेता है समय सेम लेता है ठीक है अब देखो आगे क्वेश्चन ये था ठीक है अब इन दोनों का क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला उस सी अकेला उस काम को पंद्रह दिन में करता है सी कह रहा है कि पंद्रह दिन में करता है तो बी कितने दिनों में करेगा ठीक है अब देखो इस काम क्या लेते हैं एल्सियम ले लो एल्सियम दस पंद्रह का एल्सियम कितना हो गया तीस तीस से दस को डिवाइड करो एक दिन का क्षमता मिल गई और ये कितना मिल गया एक दिन की क्षमता दस या तीस पंद्रह दो तीस ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेंगे पांच दिन में ठीक है लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो देखो ठीक है हमें बी की अगर इफिशियंसी मिल जाए बी की इफिशियंसी मिल जाए तो आसानी से हम बना लेंगे तो देखो सिंपल सा चीज है ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारे पांच एक दिन में पांच काम कर लेते हैं ठीक है इफिशियंसी पांच है देखो ए जितना करेगा उतना ही बी प्लस सी यानी कि ये दोनों जितना समय लेंगे यानी कि देखो समय क्या है दोनों का इक्वल देखो ए इज टू बी प्लस सी टाइम का रेशियो क्या है वन इज टू वन ठीक है तो क्षमता भी क्या हो जाएगी क्षमता भी क्षमता भी तुम्हारी क्या हो जाएगी वन इज टू वन क्योंकि उल्टा ही होता है ठीक है अब देखो तो अगर ये बताओ ये पांच है तो इनको दो पार्ट में बांटना होगा तो टू दे ये दोनों मिलकर करेंगे और ये टू ये दोनों मिलकर करेंगे ठीक है ढाई ढाई अब देखो हमें देखो B प्लस देखो B प्लस सी तुम्हारा ढाई दिन में कर रहा है और B प्लस सी देखो B प्लस सी तुम्हारा ढाई दिन में करेगा ठीक है अगर B प्लस सी ढाई दिन में कर रहा है तो देखो B प्लस सी ढाई दिन में कर रहा है क्लियर है बात और देखो एक चीज और देखो B प्लस सी ढाई दिन में कर रहे हैं तो C कितने दिन में कर रहा है देखो यहां से C दो दिन में कर रहा है अगर C दो दिन में करेगा तो ये कितना करेगा तुम्हारा पॉइंट फाइव डेज में तभी तो दो पॉइंट फाइव होगा क्योंकि C कह रहा है ना कि C दो दिन में कर रहा है तो C दो दिन में कर लिया तो B जो बचा B कितने दिन में कर रहा है पॉइंट फाइव की क्षमता मिल गई पॉइंट फाइव की क्षमता कितनी मिल गई पॉइंट देखो सी अकेले कितने दिन में कर रहा है पंद्रह सी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ से सी की इफिशियंसी है दो दो इंटू क्या पंद्रह डिवाइडेड बाई जिसका पूछ रहा है जिसका दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करो टू इंटू पंद्रह और बी का इफिशियंसी पॉइंट फाइव यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा टू इंटू पंद्रह डिवाइडेड बाई फाइव इंटू टेन ये कितना हो गया दो 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 चार पंद्रह दो साठ दिन में उसको बी जो है कंप्लीट कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करें कि ए प्लस बी ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है ए बराबर समय में बी से क्या कर रहा है कि आधा काम करता है यानी कि ए इज टू बी की क्षमता क्या है वन इज टू टू ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि सी बराबर समय में ठीक है समय तो बराबर ले रहा है ए प्लस बी से आधा काम करता है सी जो है सी जो है ए प्लस बी से आधा ए प्लस बी कितना हो गया वन प्लस टू थ्री 
थ्री हो गया थ्री से आधा यानी थ्री बाई टू यानी तुम्हारा ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री बाई टू क्योंकि इससे आधा सी कर रहा है अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेले उस काम को चालीस दिन में करता है सी कित चालीस दिन में सी चालीस दिन में कितना काम है उसका सी का थ्री बाई और किसका पूछ रहा है तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे तीनों को मिला रुक जाओ देखो पहला चीज ये तो चीजें घीबे है ना तो इसको फ्रैक्शन जब भी हम रेशियो करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होता इसको फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करो दो से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो तो टू इज टू फोर इज टू सिक्स ये ए इज टू बी इज टू सी मिल गई टोटल कितना हो गया देखो चार दो छह छह बारह टोटल कितना हो गया बारह क्वेश्चन कर रहा है कि सी अकेले उस काम को चालीस दिन में करता है सी चालीस दिन में सी का एक दिन का काम छे है चालीस इंटू क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों मिलाकर जो पूछ रहा है उसको डिवाइड कर दो फोर टू और ये कितना हो गया बीस यानी तुम्हारा कितना हो गया चालीस फिर से अगेन मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन कर रहे कि ए इज टू बी क्या कर रहे हैं कि हाफ काम कर रहे हैं बराबर समय में लेकिन जो सी है वो इन दोनों के इन दोनों से आधा काम कर रहा है यानी कि दोनों को सम दोनों को मतलब पूरा करोगे तो थ्री हो जाएगा टू प्लस वन थ्री बाई टू यानी ए इज टू बी इज टू सी तीनों का रेशियो क्या मिल गया वन इज टू टू इज टू थ्री बाई टू इसको फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं टो से दो से मल्टीप्लाई कर देंगे टू इज टू फोर इज टू क्या हो जाएगा सिक्स अब क्वेश्चन क्या करा है कि सी जो है चालीस दिन में करता है सी चालीस दिन में करता है चालीस सी का एक दिन का काम कितना है छे है ना चालीस इंटू छे तीनों मिल के चार दो छे छे बारह बारह यानी कि डिवाइड कर लो उससे यानी कि बीस ठीक है देखो 20 यहाँ पे सॉरी देखो छः दूनी बारह दो दूनी बीस बीस दिन में तुम्हारा काम को कंप्लीट कर देगा तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन करा है किसी फैक्ट्री में सी तीन शिफ्ट में काम होता है इन तीन शिफ्टों में मजदूरी की औसत की कार्य क्षमता जो कार्य क्षमता है कार्य क्षमता कितनी दी हुई है अस्सी दी हुई है सत्तर दी हुई है और पचास दी हुई है ठीक है तीन मजदूर है मान लो कि हमारा ए बी सी तीनों मजदूरों की क्षमता दी हुई है तो अस्सी इज टू सत्तर इज टू फिफ्टी इसको हम दस से मल्टी दस से डिवाइड कर लेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा कैंसिल एट इज टू सेवन इज टू फाइव उसकी क्षमता मिल गई क्वेश्चन कर रहा है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाला एक समूह एक काम को साठ दिन में करता है अगर तीनों शिफ्टों में काम हो जाए तो काम देखो पहली शिफ्ट ये जो पहला शिफ्ट वाला है ना ये फर्स्ट शिफ्ट है ये सेकेंड शिफ्ट है और ये कितना है थर्ड शिफ्ट है ठीक है यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट वाला कितने दिनों में कर रहा है साठ दिनों में साठ उसकी कितनी इफिशियंसी है आठ पूछ क्या रहा है कि तीनों शिफ्टों में कितना होगा आठ साठ पंद्रह पांच बीस बीस से डिवाइड कर लो थ्री यानी कि चौबीस दिन में तुम्हारा तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे चौबीस दिन में ठीक है लेकिन चौबीस दिन में तो काम कंप्लीट हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि अगर तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा कितने होने में कितना कम लगेगा देखो चौबीस दिन हो रहा है ठीक है और 60 दिन हो रहे थे 60 माइनस चौबीस काम कितने दिन कम लगा तुम्हारा 36 दिन कम लगेगा उस काम को करने में ठीक है क्योंकि 24 दिन में तो कर लेते हैं तो 60 पहले करना था लेकिन 24 दिन में ही कंप्लीट यानी 36 दिन उनको कम लगेगा काम करने में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन करें कि देखो क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन करें कि ए और बी किसी काम को पांच दिन में करते हैं ए और बी पांच दिन में मिलकर करते हैं ठीक है देखो अगर ए की अपनी क्षमता से दो गुना जैसे देखो ए प्लस बी है दोनों मिलके क्या कर रहे हैं पांच दिन में करते हैं हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं टोटल वर्क क्या होता है मैन इनटू डेज ठीक है यानी ये कहलाता है टोटल वर्क ठीक है तो देखो पांच दिन में करते हैं अगर ए अपनी क्षमता का दुगुना ए अपनी क्षमता का दुगुना ए का दुगुना और बी और बी अपनी क्षमता का और बी अपनी क्षमता का वन बाई कितने दिनों में करता है तीन दिनों में करता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा देखो ये सिंपल सा चीज है 5a ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू क्या हो गया सिक्स ए प्लस तीन से मल्टीप्लाई करो तो ये b हो जाएगा यानी तुम्हारा इधर आएगा a को इधर कर लो और b को इधर कर लो तो यानी कि 4b बी इज इक्वल टू ए यानी ए बाई बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई फोर ठीक है a बाई बी तुम्हारा क्या हो जाए देखो ए बाई बी तुम्हारा क्या हो जाए रुक जाओ ए बाई बी तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर अपॉन वन ठीक है ए बाई बी तुम्हारा फोर अपॉन वन हो गया अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा ठीक है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा अब देखो ए बाई बी कितना है फोर बाई वन अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके पांच दिन में करते हैं ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं पांच दिन में और ए और बी इधर कितना हो गया पांच
यानी पच्चीस बाई फोर तुम्हारा दिन में ए अकेले उस काम को कर लेगा देखो फिर से देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं पांच दिन में और ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट है पांच यूनिट और बी किसका पूछ रहा है ए का ए का पूछ रहा है यानी कि ए कितना है तुम्हारा चार है तो चार से डिवाइड कर लो यानी पच्चीस बाई फोर डेज में उस काम को कंप्लीट नंबर इक्कीस क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को आठ दिनों में करते हैं ठीक है ए और बी मिलकर किसी काम को आठ दिनों में करते हैं ठीक है परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का अपनी क्षमता का क्रमशः दो गुना और वन बाई थ्री गुना काम करें तो काम छह दिन में पूरा हो जाएगा जैसे देखो कह रहा है कि ए प्लस बी है आठ दिनों में काम को करते हैं अगर ए प्लस बी अब ए, ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः यानी कि ए दो गुना और जो है बी जो है अपनी वन बाई थ्री गुना करे तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है छह दिनों में तो ज्ञात करें कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा जैसे देखो मल्टीप्लाई कर लो एट ए प्लस एट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बारह ए प्लस तुम्हारा टू बी ठीक है इसको इधर ला लो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ तो सिक्स बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर ए यानी कि देखो ए बाई बी तुम्हारा क्या हो जाएगा टू अपॉन देखो थ्री अपॉन क्या हो जाएगा टू थ्री अपॉन टू हो गया ए बाई बी की क्षमता तुम्हारी मिल गई थ्री अपॉन टू है अब क्वेश्चन देखो ए और बी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं आठ दिनों में तो देखो आठ और इधर कितना यूनिट है तीन प्लस टू पांच लेकिन पूछ किस कर रहा है ए का जिसका पूछ रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं ए का कितना यूनिट है तीन तो यानी कि तुम्हारा चालीस अपॉन थ्री तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा आंसर आसानी से देखो क्वेश्चन नंबर इक्कीस का चालीस अपॉन थ्री आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर बाईस कह रहा है कि ए ने कोई काम शुरू करना ए ने कोई काम शुरू किया और चार दिन बाद छोड़ गया सिंपल सा चीज है ठीक है ए ने काम करना शुरू किया चार दिन काम किया और उसके बाद छोड़ गया ठीक है बी ने बचा हुआ काम 18 दिनों में पूरा किया बी जो है 18 दिन में काम को पूरा किया ठीक है अगर ए ने छह दिन बाद काम छोड़ा होता मतलब ए जो है ये ए है ना ए अगर छह दिन बाद काम छोड़ा होता ठीक है छह दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचा हुआ काम 12 दिनों में करता तो बी बारह दिनों में बचा हुआ काम कर लेता ठीक है तो ज्ञात करें कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं देखो सिंपल सा चीज है इसकी हम क्या करते हैं ये कितना जा, कितना ज्यादा है तुम्हारा प्लस टू ज्यादा है ये कितना ज्यादा है तुम्हारा कितना कम है माइनस सिक्स कम है यानी यही तो हमारी तो इफिशियंसी है देखो दो ये प्लस ज्यादा जो है दो इंटू ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा सिक्स इंटू बी तो देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा कैंसिल थ्री यानी ए इज टू बी तुम्हारी क्या हो गई थ्री इज टू वन हो गया ठीक है ए इज टू बी क्या हो गया तुम्हारा थ्री इज टू वन अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन तुम्हारा कर रहा है देखो कुल काम देखो कुल काम कैसे निकालोगे कुल काम के लिए कैसे निकालोगे ये बताओ सिंपल सा चीज ए है और बी है ठीक है ए जो है ए जो है चार दिन में काम को करता है ना तो चार इंटू ए की इफिशियंसी कितनी है तुम्हारी थ्री यानी कि चार इंटू थ्री प्लस बी कितने दिनों में करता था है अठारह दिनों में अठारह उसकी इफिशियंसी कितनी है वन यानी तुम्हारा कितना हो गया बारह प्लस अठारह बारह प्लस अठारह तुम्हारा कितना हो जाएगा थर्टी थर्टी काम हो गया ठीक है अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है किसकी किसकी पूछ रहा है देखो थर्टी काम हो गया ए की पूछ रहा है ए का थर्टी काम कितने में ए की इफिशियंसी थ्री है यानी कि थ्री यानी कि दस काम हो गए बी का कर रहा है थर्टी काम है लेकिन वो कितने दिनों में एक दिनों में यानी तुम्हारा थर्टी डेज बी कर सकता है और ए कितने दिनों में करेगा दस दिनों में करेगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी थ्री करा कि तीन टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ काम करके चार घंटे में दो सौ सोलह पेज टाइप करते हैं मतलब पी क्यू आर तीन पर्सन है या तीन कुछ भी टाइपिस्ट हैं वो चार घंटे में चार घंटे में कितने टाइप करते हैं दो सौ सोलह पेज क्लियर है ये मेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन करा कि एक घंटे में आर ठीक है क्यू से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से ज्यादा देखो देखो क्लियर क्या क्वेश्चन करा कि जो देखो क्वेश्चन ये करा है कि एक घंटे में ठीक है एक घंटे में तुम्हारा पी क्यू आर हमारे तीन है ठीक है कर कि एक घंटे में आर क्यू से उतना ज्यादा आर क्यू से उतना ज्यादा एक घंटे में करता है पेज टाइप कर लेता है जितना क्यू पी से ज्यादा पी से ज्यादा क्यू एक घंटे में कर लेता है ठीक है टाइप कर सकता है अब आगे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन करा कि आर पांच घंटे में जितने पेज टाइप करता है पी उतने पेज को सात घंटे में करता है मतलब आर का पांच घंटे का इक्वल सात का पी तो देखो यहां से तुम्हारा क्या मिल जाएगा देखो आर देखो सिंपल सा चीज पी बाई आर लिखा लो पी बाई आर तुम्हारा क्या हो जाएगा 
पी बाई आर फाइव बाई सेवन तो आर बाई पी क्या हो जाएगा तुम्हारा आर बाई पी सेवन बाई फाइव पी आई किसी एक को रख लो ठीक है किसी एक को ठीक है अब देखो पी बाई आर पता चल गया देखो पी कितना है फाइव क्षमता है यानी कि फाइव एक्स पेज कर रहा है और आर कितना कर रहा है सेवन एक्स पेज ठीक है अब देखो क्वेश्चन भी कर रहा है कि ये जो आर है पी से एक घंटा ज्यादा एक घंटा ज्यादा लेता है यानी कि सिक्स एक्स होगा तभी तो एक घंटा लेगा और ये इससे ज्यादा हो गया और ये इससे एक घंटा ज्यादा हो गया यही तो क्वेश्चन कह रहा है क्लियर है बात क्वेश्चन यही कर रहा है अब देखो सिंपल सा चीज टोटल कितने हो गए टोटल पेज टोटल काउंटिंग कितने हो गए पाँच छः ग्यारह सात पाँच छः ग्यारह ग्यारह सात अट्ठारह एक्स अट्ठारह एक्स तुम्हारा ये हो गया ठीक है अब ये बताओ कितने घंटे में कर रहा है चार घंटे में दो सौ सोलह पेज अठारह एक्स इंटू फोर ठीक है अठारह एक्स इंटू फोर और कितना पेज इतने घंटे में कितना पेज एक घंटे में अठारह है तो चार घंटे में अठारह इंटू और कितना पेज हमें करना है दो ठीक है तो 18 तो x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो 216 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 32 ठीक है अठारह चौक बहत्तर बहत्तर यानी कि तीन अगर x 3 आ गया ठीक है तो तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने करेंगे तो देखो एक घंटा में एक p कितना है फाइव एक्स तो फाइव इंटू थ्री यानी कि 15 घंटे में q तुम्हारा कितना है सिक्स एक्स यानी सिक्स इंटू थ्री तुम्हारा अठारह और r कितना है तुम्हारा सेवन एक्स यानी कि सेवन इंटू थ्री यानी तुम्हारा इक्कीस दिनों में ऐसे इस तरह से घंटे में कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन फिर सेम आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी प्रतिदिन आठ घंटे काम को करते हैं आठ घंटे ठीक है करते हैं और बीस दिन में बीस दिन में चार पेज को टाइप कर लेते हैं ठीक है बीस दिन में चार 900 पेज है ना ठीक है 900 पेज को टाइप कर लेते हैं टाइप करते हैं चार घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज एक घंटे में सी द्वारा टाइप किए चार घंटे में ए द्वारा टाइप किया पे, गया पेज ठीक है सी के देखो एक घंटे में सी के सी के एक घंटे में किए गए बराबर है तो देखो ए बाई सी तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बाई सी तुम्हारा हो जाएगा वन अपॉन फोर क्लियर है बात अब तीन हमारे टाइपिस्ट हैं ए बी सी ए का देखो ए का कितना है वन यानी कि वन एक्स टाइप किया एक घंटे में बी कित, सी कितना किया फोर एक्स किया ठीक है अब क्वेश्चन आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है तो एक घंटे में सी कितने पेज एक घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है अगर बी एक दिन में ए से उतना ही ज्यादा देखो एक घंटे में सी की पेज टाइपिंग बतानी है सी कितने पेज टाइप करेगा एक घंटे में ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि बी एक दिन में देखो बी जो है एक दिन में ए से उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी बी से ज्यादा यानी सी जो है बी से उतना ही ज्यादा पेज टाइप करता है तो देखो इसका एक कंडीशन क्या होता है जैसे देखो हमारा एक तुम पढ़े नहीं होगे अगर सिक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तो ए होता है बी होता है सी होता है ठीक है अगर तीन ए में हो ए में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो टू बी इजल टू क्या होता है ए प्लस सी ठीक है यानी कि बी क्या होता है ए प्लस सी का बाई टू का डिफरेंस यानी अगर देखो ए फर्स्ट ए है दूसरा क्या है ए प्लस डी तीसरा क्या है ए प्लस टू डी है ठीक है तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि अगर तो डिफरेंस अगर बीच वाले का है मतलब जितना है तो इन दोनों का सम करो ये वाला रूल लगा लो अगर ए में है क्योंकि डिफरेंस सेम है तो चार एक पांच एक्स पांच एक्स को दो से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा पांच एक्स को टू पॉइंट फाइव एक्स देखो वन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू यानी कि फाइव बाई टू यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा टू पॉइंट फाइव तो देखो देखो तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये टू पॉइंट फाइव हो गया टोटल कितना होगा चार एक पांच दो सात यानी कि सात यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल तुम्हारे हो जाएंगे सेवन पॉइंट फाइव एक्स अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेवन पॉइंट फाइव एक्स इन टू कितने घंटे में एक आठ घंटे में कितने दिन में बीस दिन में कितना पेज भर रहे हैं तुम्हारा 900 पेज तो अगर तुम इसको सोल्व करोगे 75 फाइव बाई देखो इधर हो जाएगा 10x एक्स इंटू एट इंटू ट्वेंटी अपॉन नौ अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया 15 से देखो 15 पाँचे पचहत्तर पंद्रह छः के नब्बे ठीक है 12 पाँचे साठ तो तुम्हारा x तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 अपॉन x तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 अपॉन सिक्सटीन यानी कि थ्री अपॉन फोर हमें किसका कर रहा है किसका कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है सी सी कितना है सी सी है तुम्हारा फोर एक्स यानी कि फोर इंटू एक्स है यानी फोर इंटू एक्स तो पता चल गया थ्री अपॉइंट फोर यानी कि थ्री घंटे में वो इस पेज को टाइप कर लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी काम को तीस दिन में करते हैं ए प्लस बी उस काम को तीस दिन में करते हैं दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए ठीक है दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए और 23 दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है 
तेईस दिन बाद बी छोड़ के चला जाता है देखो क्वेश्चन क्वेश्चन खुद ही करा कि तेईस दिन बाद तेईस दिन बाद बी क्या कर रहा है छोड़ के चला जाता है और पूरा काम तैंतीस दिनों में होता है यानी पूरा काम कौन करता है तैंतीस दिन में ए करेगा अगर बी छोड़ गया तो ठीक है अब क्वेश्चन करा कि बताओ ए अकेला कितने दिनों में काम को करेगा सिंपल सा चीज देखो सिंपल लॉजिक क्या है कि देखो ए एक्स्ट्रा कितना किया एक्स्ट्रा किया तुम्हारा तीन दिन और ये कितना दिन लेस काम किया यानी कि सात दिन यानी कि थ्री इंटू ए एक्स्ट्रा किया और सात सात कम कम किया कौन बी यानी इफिशियंसी ए बाई बी तुम्हारी कितनी हो जाएगी सेवन अपॉन थ्री अब क्वेश्चन तुम्हारा कर रहा है कि ए प्लस बी तीस दिनों में कर रहे हैं तीस दिनों में कितने यूनिट हैं प्लस बी के दस यूनिट सात तीन दस और पूछ किस करा ए का पूछ रहा है ए से डिवाइड कर लो सेवन यानी तीन अपॉन सेवन डेज तुम्हारे लग जाएंगे किसको ए को अगर बी का पूछता तो बी पहले तीस दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने यूनिट कर रहे हैं तीन सात तीन दस यूनिट और बी का पूछ रहा है तो बी क्वेश्चन नंबर की ए और बी किसी काम को चौबीस दिन में कर सकते हैं दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं ए और बी जो है चौबीस दिन में किसी काम को करते हैं और दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं बीस दिन बाद ए छोड़ देता है बीस दिन बाद यानी कि बीस दिन बाद बीस दिन काम किया और ए क्या कर दिया छोड़ दिया ठीक है और चला गया और काम 26 दिनों में पूरा यानी 26 दिनों में कौन पूरा करेगा बी करेगा ए तो छोड़ गया ठीक है अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ ए अकेले दो बाई थ्री काम कितने दिनों में करेगा देखो सिंपल सा चीज है ए कितना कितना ज्यादा समय लिया प्लस टू यानी कि तुम्हारा देखो टू इन टू ए और बी तुम्हारा कितना देखो कुछ देखो सॉरी सॉरी देखो चौबीस है और ये बीस है यानी कि चार दिन कम लिया ना चार ए फोर ए इज इक्वल टू ये कितना दो दिन ज्यादा काम किया यानी कि टू इन B यानी कि A बाई बी तुम्हारा क्या होगा A बाई बी वन बाई टू का रेशियो मिल गया देखो दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं चौबीस दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं दो एक दो एक तीन यूनिट और किसका पूछा जा रहा है A का अकेले देखो सॉरी सॉरी रुक जाओ तो बहुत टोटल कितना काम हो गया बहत्तर काम हो गया बहत्तर काम तो हो गया लेकिन बहत्तर का कितना करना है ए टू बाई थ्री कर रहा है ए टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू बाई थ्री और बहत्तर टू बाई थ्री और बहत्तर यानी कि चौबीस यानी कि अड़तालीस काम ए कर रहा है अगर 48 काम ए कर रहा है तो 48 डिवाइडेड बाय ए एक दिन में कितना कर रहा है वन यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 48 तुम्हारा डेज में ए कंप्लीट काम को कर जाएगा क्यों मैं वन से डिवाइड क्योंकि इसकी फेसेंसी वन है ठीक है इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ठीक है देखो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन की ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं ए प्लस बी किसी काम को कह रहा है कि 12 दिन में करते हैं ए अकेला 8 दिन में करता है ए अकेला 8 दिन में करता है और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है बी जो है 20 दिन में करता है ठीक है तो अब ये बताओ ये कितना कम है 8 है यानी कि माइनस फोर कम है यानी कि माइनस फोर कम है यानी कि फोर इंटू और ये कितना ज्यादा है आठ ज्यादा है यानी कि एट इंटू बी ए बाई तुम्हारा कितना हो जाएगा इसको काट लो तो टू बाई वन इस इफिशियंसी मिल गई अब दोनों कितने देखो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है बी अकेले पूरा काम को कितना करेगा टोटल कर रहे हैं बारह बारह दिन में बारह दिन में दोनों कितने यूनिट कर रहे हैं दो एक तीन और जिसका पूछ रहा है बी का पूछ रहा है यानी कि वन से डिवाइड कर दो यानी कि तुम्हारा छत्तीस डेज में तुम्हारा बी काम को कंप्लीट कर पाएगा ठीक है अगर ए का पूछता तो ए का क्या करते देखो टोटल काम है बारह ठीक है बारह दिनों में कर रहे हैं दोनों और कितने यूनिट कर रहे हैं तीन अगर ए का पूछता तो ए कितने यूनिट कर रहा है दो यानी कि तुम्हारा छह यानी कि अट्ठारह डेज लेकिन पूछा सिर्फ जा रहा है बी की तो हम बी की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखो 28 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 ये कर रहा है कि पी एंड आर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं पी प्लस आर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है कि पी जो है टू डेज लगाता है पी जो है टू दिन काम करता है और आर जो है क्या कर रहा है एट दिन में कर रहा है ठीक है समझ में आया ये तो वो आधे काम खत्म कर लेते हैं आधा काम क्या हो रहा है आधा काम खत्म हो रहा है आधा काम खत्म हो जा रहा है काम खत्म हो जा रहा है ठीक है देखो तो देखो सिंपल सा चीज देखो पहला क्या है कि देखो P प्लस आर कितने दिनों में कर रहे हैं दस दिन में ठीक है और देखो P कितना काम कर रहा है टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव इंटू पी प्लस आर कितना कर रहा है एट पॉइंट फाइव तो काम आधा समाप्त हो रहा है आधा अगर देखो काम अगर आधा होगा यानी काम कितना समाप्त हो रहा है आधा तो यानी कि और काम आधा समाप्त हो रहा है यानी कि देखो दस दिन लग रहे हैं तो दस का आधा कितना हो जाएगा देखो पांच दिन में लगेगा ना पांच दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे ठीक है तो इस तरह से देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा टू यानी कि टू पी प्लस टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव पी प्लस एट पॉइंट फाइव 
देखो 8.5 तुम्हारा R हो गया अब इधर देखो अब इधर देखो तुम इधर कर लो इधर करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो ये तुम्हारा सॉरी ये तुम एक सेकेंड हाफ काम है ना देखो काम अगर हाफ होगा तो समय कितना लगेगा डबल लगेगा ना समय देखो सॉरी सॉरी यहां पे देखो काम अगर हाफ है देखो काम अगर हाफ है तो समय कितना लगेगा समय डबल लगेगा डबल यानी कि टू से मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा फाइव यानी कि फाइव पी प्लस फाइव पार ठीक है फाइव पी प्लस फाइव पार इजल टू इतना इसको इधर लेके आओ यानी कि फाइव में से टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव पी इजल टू इसको इधर लेके जाओ तो थ्री पॉइंट फाइव आर तो पी बाई आर कितना हो जाएगा तुम्हारा थ्री पॉइंट फाइव बाई टू पॉइंट फाइव यानी कि पाँच से कर लो तो सेवन बाई फाइव ये इसकी क्षमता मिल गई ना और क्वेश्चन क्या कर रहा है पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर रहा है पी का पूछ रहा है दोनों देखो दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं दस दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं सात पांच बारह यूनिट और किसका पूछ रहा है पी का पूछ रहा है यानी पी कितना कर रहा है सात यानी कि एक सौ बीस अपाउंट कितना हो जाएगा सात तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को ए अकेला तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस से सताइस दिन लगता है जैसे मान लो ए प्लस है मान लो ये x दिन x घंटे में कर रहा है तो a अकेला सत्ताईस दिन ज्यादा सत्ताईस दिन ज्यादा का मतलब x प्लस ट्वेंटी सेवन डेज में ज्यादा कर रहा है ठीक है b अकेला उसी काम को a प्लस बी से तीन घंटे में ज्यादा यानी कि b जो है तीन घंटे में ज्यादा यानी कि x प्लस थ्री ज्यादा लेता है ठीक है तो a अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा तो देखो अब हम वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री निकाल के हम x नहीं निकाल लेंगे फिर इसमें भी करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि देखो ये जो है ना ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है रूट में ठीक है अभी तुम इसको भी सोल्व करोगे तो वैसे ही मिलेगा मल्टीप्लाई कर लो ट्वेंटी इंटू थ्री यानी तुम्हारा कितना मिल जाएगा ये एक्स फाइंड आउट होता है ठीक है तो ट्वेंटी इंटू थ्री अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो ठीक है ये होता है तो इक्यासी तो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा नाइन ठीक है हमारा ये मिल गया तो किसका पूछ रहा है ए का पूछ रहा है तो ए का पूछ रहा है तो एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन यानी कि नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन नौ सात सोलह छत्तीस अगर बी का पूछता तो नाइन प्लस थ्री यानी कि बारह ए का पूछ रहा है तो ए तुम्हारा कितना होगा छत्तीस घंटे में काम को करेगा ये चीजें याद रखना कि ये चीजें होती है जब तुमको करोगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई के रूट हो जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर कर रहा है ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी से बारह दिन में कर रहे हैं सिंपल सा चीज ए प्लस बी है अगर ये एक्स है तो एक जो है एक्स प्लस बारह दिन लेता है सी तीन दिन ज्यादा लेता है इन दोनों से यानी कि बी जो है कितना ज्यादा लेता है एक्स प्लस थ्री तो ए अकेला काम को कितना करेगा देखो एक्स निकालने के लिए मैंने फंडा बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बारह इंटू थ्री का रूट में मल्टीप्लाई करो छत्तीस यानी कि छ आ गया ए का पूछ रहा है तो ए कितना जाएगा छह प्लस बारह यानी कि अठारह अगर बी का पूछता करने में बी से पांच दिन ज्यादा लेता है जैसे ए है और बी है जो ए को काम करने में बी से पांच दिन ज्यादा लेता है मान लो हमने पांच दिन ज्यादा ए को कर रहा है कि क्वेश्चन जो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं जबकि सी से नौ दिन ज्यादा जो सी है सी से जो है ए है वो कितने दिन ज्यादा ले रहा है नौ दिन ज्यादा ले रहा है ठीक है नौ दिन ज्यादा ले रहा है ठीक है हमने नौ दिन ज्यादा ले रहा तो अगर देखो क्वेश्चन कर रहा है नौ दिन ज्यादा मान लो हम सी को हम एक्स मानते हैं तो ए इससे नौ दिन ज्यादा यानी कि एक्स प्लस नाइन लेकिन बी से देखो लेकिन बी से पांच दिन ज्यादा बी को बी क्या रखेंगे अगर बी हम एक्स प्लस फोर रखते हैं तो इससे पांच दिन ज्यादा हो गया चार से पांच दिन ज्यादा नौ बन गया तो यानी हमारा क्वेश्चन ये यहीं के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है बस इतना ही आपको समझना है अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो कह रहा है कि ए प्लस उस काम को उतने समय में खत्म कर लेते हैं ए प्लस बी उस काम को उतने समय में खत्म कर लेते हैं जितना सी काम उस जितना सी उस काम को अकेला खत्म कर लेता है जैसे सी अगर मान लो कि एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं हम यहां पे माने तो उतना ही दिन में उतना ही दिन में ए और बी भी ए दोनों बी मिलके भी काम को खत्म कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितना सी उस काम को अकेले खत्म करता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा देखो सिंपल सा चीज क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये बताओ अब हमारे पास क्या है जो ए है देखो ये इक्वल दिया हुआ है ना ठीक है कि सी जितना कर जितना दिन में करेगा उतना ही ए प्लस बी करेगा तो देखो ए जो है ए जो है कितना दिन ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस नाइन दिन और उसी तरह बी इससे कितना दिन ज्यादा ले रहा है बी कितना दिन ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस दिन ठीक है अब देखो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन इससे पहले मैं थर्टी क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो उसमें देख लें जैसे मैंने बताया था कि अगर ए प्लस बी अगर ए है अगर एक्स प्लस नाइन डेज ले रहा है अगर बी उसी इसी से एक्स प्लस फोर डे 
भी जो है x प्लस फोर डेज ले रहा है तो हम x आसानी से निकाल देंगे x कैसे निकाल देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो नाइन इंटू फोर कर दिए कितना हो गया छत्तीस छत्तीस का रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा सिक्स अब सिक्स है तो अब किसका पूछ रहा है ए अकेला उस काम को ए कितना ज्यादा ले रहा है एक्स प्लस नाइन ए अगर एक्स प्लस नाइन है तो एक्स की वैल्यू छ है छ प्लस नाइन यानी कि तुम्हारा पंद्रह दिन में उस काम को खत्म कर लेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बन गया बस कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में सिंपल सा चीज बेसिक लॉजिक समझना था सिर्फ यहां पर आपको समझना था लॉजिक कि अगर x को x c को x मानते हैं तो इससे ज्यादा 9 दिन a है a क्या है 9 दिन ज्यादा है तो 9 दिन ज्यादा है तो x प्लस नाइन लेकिन b से कितना ज्यादा है है पांच दिन तो x प्लस फोर होगा तभी तो ये 9 पांच दिन ज्यादा हुआ चार से पांच चार से नौ कितना पांच दिन का ज्यादा हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी टब में तीन पाइप लगाए गए हैं तीन पाइप मान लो हम पी क्यू आर तीन पाइप हमने मान लिया कि फर्स्ट पाइप सेकेंड पाइप थर्ड पाइप है पहले दो पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जो पहला दो पाइप है फर्स्ट और सेकेंड दो पाइप है साथ काम करके उतने ही देर में भरते हैं जितना देर तीसरा पाइप अकेले भरता है मतलब देखो P प्लस क्यू जितना देर लगाते हैं उतना ही देर मतलब अकेला ये लगाता है मतलब इनका इसका दिन और इसका दिन क्या होगा मतलब दिन यानी कि टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा जैसे देखो अब देखो क्वेश्चन आगे बढ़ो कि दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से एक से पांच घंटे जल्दी भर देता है पहला दूसरा पाइप जो ये दूसरा पाइप है पहले पाइप से पांच घंटे पहले ज्यादा भर देता है ठीक है और तीसरे वाले से चार घंटे बाद अगर मान लो R को हम x मानते हैं इससे चार घंटे बाद चार घंटे बाद कौन भरता है B यानी x प्लस फोर लेकिन इससे जो है फर्स्ट वाले से पांच घंटे पहले भरता है यानी पांच घंटे पहले अगर ये नौ एक्स प्लस नाइन होगा तभी तो ये पांच घंटे पहले भरेगा एक्स प्लस फोर समझ में आ गया बस यही कंडीशन था अब देखो कंडीशन फिर क्या करा है फिर करा है कि ये जो आर हमारा अगर एक्स दिन लगेगा तो पी प्लस क्यू भी हमने एक्स माना तो एक्स तो ये अब फिर सेम क्वेश्चन आ गया कि पी जो है कितना ले रहा है एक्स प्लस डेज क्यू कितना ले रहा है क्यू ले रहा है तुम्हारा क्यू ले रहा है तुम्हारा एक्स प्लस डेज यहां पर देखो एक्स प्लस फोर ले रहा है और एक्स प्लस नाइन ले रहा है ठीक है अब हमें सिर्फ फिर x निकाल देंगे x निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर दो नाइन इंटू फोर रूट में नाइन इंटू फोर यानी कि सिक्स मिल गया अगर x सिक्स मिल गया तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ज्ञात करें कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितने दिन में भरेंगे तो देखो p का कितना हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन तुम्हारा पंद्रह हो जाएगा q का कितना हो जाएगा q का हो जाएगा तुम्हारा देखो क्यू एक्स प्लस फोर है यानी सिक्स प्लस फोर कितना हो गया दस और c c तो तुम्हारा x ही है यानी कि सी तुम्हारा कितना हो गया सिक्स अब कह रहा है कि ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे सिंपल क्वेश्चन हो गया कि P पंद्रह दिनों में काम करता है Q दस दिनों में करता है जो R है इसको हम R मानते हैं R R जो है छह दिनों में करता है तो तीन तो ये दोनों मिलके कितने दिनों करेंगे पहले इनका टोटल काम निकालो टोटल वर्क टोटल काम कितना हो जाएगा इन तीनों का एल्सियम ले लो तीनों का एल्सियम पंद्रह दस और छह का एल्सियम कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो तीस हो जाएगा एल्सियम तीस हो जाएगा तो ये दो हो गया और ये तीन तीन और ये पांच ठीक है अब किसका पूछ रहा है किसका पूछ रहा है जिसका पूछ रहा है उसका देखो P और Q का पूछ रहा है P और Q का पूछ रहा है तो P और Q कितने देखो पंद्रह दस और छह हो गए तो P और Q का पूछ रहा है कि दूसरा और तीसरा पूछ रहा है ना सॉरी दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा यानी कि Q और R का पूछ रहा है तो Q और R का पूछ रहा है तो थर्टी क्यू क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर करोगे सिर्फ क्यू प्लस आर करोगे तो कितना हो जाएगा एट क्यू प्लस आर करोगे क्योंकि हमें पूछ रहा है दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा कौन है Q और R Q और आर कितने होगा एट यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा इसको काटोगे तो पंद्रह दुनी तीस पंद्रह चौके साठ अरे सॉरी पंद्रह दुनी तीस पंद्रह से ये दो से चला जाएगा और ये चार से चला जाएगा यानी पंद्रह बाई फोर डेज में दोनों काम को कंप्लीट कर लेंगे देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की बात करते हैं थर्टी थ्री में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीन आदमी हैं ठीक है ए बी सी मिलकर किसी काम को देखो तीन आदमी हैं ए बी सी किसी काम को ए से छह घंटे कम बी से एक घंटे कम और सी से हाफ समय में काम को पूरा करते हैं मान लो हमारे पास ए बी सी तीनों है तीनों ने मिलकर हमार मैं बोलता हूँ कि एक से डेज टाइम लेते हैं तो अगर ए है ए से छह घंटे कम लेते हैं अगर ये छह घंटे सिक्स घंटे कम यानी कि ये ये जो है छह घंटे ज्यादा लेगा यानी कि x प्लस सिक्स बी से बी से कितना कम ले रहा है बी से एक घंटे कम एक घंटे कम यानी कि बी कितना एक घंटे ज्यादा लेगा इससे x प्लस वन इससे और c से कितना c से हाफ समय लेता है यानी c डबल का डबल अगर हाफ ये ले रहा है यानी कि अगर ये टू एक्स होगा तभी तो इससे ये हाफ कम लेगा मतलब ये वाला जो ए है वो कम लेगा हाफ हाफ आधे समय में काम कर लेगा यानी कि हाफ ठीक है मैं इंग्लिश में लिख दिया ठीक है अब क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा तो
है तुम्हारा घंटा इसको हमने क्या कर लिया वन बाई एक्स के फॉर्म में जैसे हमें अगर ए अगर दस दिन में काम करा तो एक दिन में कितना काम करेगा वन बाई दस ठीक है तो उसी तरह से वो एक इसका वर्क निकालते हैं मतलब एक दिन का काम निकालते हैं वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई सिक्स एक्स प्लस सिक्स वन बाई एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू एक्स क्यों क्योंकि ये तीनों मिलके हैं और ये अलग अलग है तो ये अब देखो हम क्या करते हैं इसको ये जो है इसको इस साइड लाओ तो क्या बन जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस सिक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन अब सिंपल देखो कैलकुलेशन एल्सियम ले लो एल्सियम टू एक्स हो जाएगा टू माइनस वन टू माइनस वन यानी कि वन हो जाएगा और इधर का एल्सियम ले लो इधर का एल्सियम लो तो एक्स प्लस सिक्स और तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन और ऊपर क्या बन जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस सिक्स अब सिंपल मल्टीप्लाई सिंपल देखो सिंपल हम कैसे करते हैं वन बाई टू एक्स इधर है तुम्हारा देखो ऊपर क्या बन जाएगा टू एक्स प्लस सेवन नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या बन जाएगा सेवन एक्स प्लस तुम्हारा क्या बन जाएगा सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स हम सिर्फ एक्स निकाल दो यहां से तुम्हारा इधर लेके आओगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइन प्लस देखो इधर जाएगा तुम्हारा सेवन एक्स और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो इसको ब्रेक कर दो ब्रेक करने का भी तरीका क्या है ये छह और तीन है अठारह अठारह को ऐसे ब्रेक करो दो पार्ट में कि इसका डिफरेंस क्या हो जाए सेवन यानी कि नाइन टू से ब्रेक कर देंगे नाइन माइनस टू यानी कि सेवन अठारह भी नाइन इंटू टू होता है तो देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहां से थ्री को थ्री एक्स ले लो तो एक्स प्लस थ्री हो गया माइनस टू ले लो तो इधर इन दोनों में माइनस टू ले लो तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एक तो तुम्हारा आ गया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दूसरा क्या आ गया थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री जो कि पॉसिबल नहीं है दिन जो होगा कभी निगेटिव नहीं होगा तो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा टू बाई अगर एक्स टू बाई थ्री है तो तुमसे किसका पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ए का कितना है देखो ए एक्स प्लस है यानी एक्स प्लस है यानी एक्स मिल गया ना टू बाई थ्री प्लस सिक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री डेज लगेंगे एक्स को तो इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से हम आसानी से कर लिए इतना इजी वे में कर लिए कि आप समझ नहीं सकते अब पता नहीं इसमें राकेश यादव ने किस तरह से कराए हैं एक्चुअली उस लॉन्ग मेथड है उससे मेरा सिंपल मेथड है और सिंपल थिंकिंग है क्योंकि अगर देखो ये बाई ऑप्शन होता बाई ऑप्शन होता तो हम आसानी से एक्स को ऐसे पुट करके भी निकाल सकते थे बाई ऑप्शन लेके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री मैन एंड फोर ओमैन काम को 16 दिन में करते हैं चार मैन और थ्री ओमैन उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो ज्ञात करें सेवन मैन और सेवन ये देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस तरह से क्वेश्चन को एम वन डी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू पे अप्लाई करो यानी कि मैन और डेज के इक्वल यानी कि टोटल वर्क इक्वल कर लो क्योंकि हमें पता है कि टोटल वर्क यानी कि टोटल काम टोटल जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा टोटल काम इज इक्वल टू क्या होता है मैन इन डेज यानी कि आदमी और उसका जो डे डे लगेगा उसका मल्टीप्लाई करूंगा टोटल वर्क मिल जाएगा तो देखो कह रहा है कि थ्री मैन है प्लस फोर फोर क्या है ओमैन है ठीक है और ये कितने दिनों में कर रहे हैं सोलह दिनों में कर रहे हैं तो फोर मैन प्लस ठीक है थ्री ओमैन क्यों मैं इक्वल कर रहा हूं क्योंकि उसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में बारह दिनों में कर रहे हैं तो चार से डिवाइड कर लो चौ के सोलह चार बारह ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपल ट्वेल्व मैन प्लस सोलह ओमैन इज इक्वल टू ट्वेल्व मैन प्लस नाइन ओ मैन ये ये कैंसिल हो गया तुम्हारा देखो इधर आ गया इधर कर लोगे तो सोलह मतलब सोलह माइनस नाइन ओ मैन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो तो ओ मैन क्या हो जाएगा तुम्हारा किसी तरह जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो बाई समिंग कुछ भी लिख लो सोलह सेवन क्योंकि सोलह माइनस नाइन हो जाएगा सेवन यानी कि जीरो अगर ओ मैन जीरो है किसी एक में रख लो टोटल वर्क मिल जाएगा देखो यहां पे रख लो ओ मैन को जीरो कर लो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया इस वाले पार्ट में हमने रख लिया तो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो बात सेम ही आएगा टोटल वर्क निकल जाएगा टोटल वर्क तुम्हारा कितना हो जाएगा थ्री मैन प्लस ओ मैन तो जीरो है जीरो इंटू क्या हो गया सिक्सटीन है हमारा सिक्सटीन था ना ओरिजिनल ओरिजिनल जो था सिक्सटीन था तो कितना हो जाएगा सोलह तीन अड़तालीस मैन और जो रियल में तुम्हारा पूछ के आ रहा है सेवन मैन प्लस सेवन ओ मैन सेवन मैन प्लस सेवन ओ मैन ओ मैन तो तुम्हारे जीरो है ठीक है यानी सेवन मैन बच गया ठीक है टोटल यूनिट हमारा अड़तालीस मैन है और काम कितने हैं सेवन मैन का यानी सेवन मैन से डिवाइड कर लो यानी दिन पता चल जाएगा दिन पता यानी कि सात देखो और दिन तुम्हारा कितना मिल जाएगा मैन से मैन कट जाएगा अड़तालीस अकाउंट सेवन तुम्हारा डेज में काम को कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चंस को
में सबका हिस्सा अलग अलग हिस्सा बताओ यानी कि ए का हिस्सा कितना मिलेगा बी का हिस्सा कितना मिलेगा सी का हिस्सा कितना मिलेगा तो देखो इन तीनों का एल्शियम दस बारह पंद्रह दस बारह पंद्रह का एल्शियम कितना हो जाएगा तुम्हारा सिक्सटी एल्शियम अब एल्शियम जिसको नहीं पता है यार वो मेरी वीडियो पहले वाली देख ले एल्शियम का मतलब क्या होता है बड़े नंबर को प... फॉलो करो इसका मल्टीपल करते रहो मतलब पंद्रह दुनिया तीस पंद्रह पैंतालीस और ऐसा नंबर लो जो कि सभी से डिवाइड हो तो साठ ऐसा नंबर आएगा जो सभी से डिवाइड होगा तो साठ एक दिन में निकालो इसका साठ डिवाइडेड बाई दस यानी कि छह बारह पांच साठ यानी मतलब साठ को बारह से डिवाइड करो और ये चार तीनों मिलकर तीनों की इफिशियंसी पता चल गई ना एक दिन की इफिशियंसी एक दिन की इफिशियंसी क्या है सिक्स सिक्स फोर तीनों मिलाओगे तीनों मिला के छह पांच ग्यारह चार पंद्रह ये देखो पंद्रह यूनिट हो गया ना पंद्रह यूनिट पंद्रह यूनिट को ब्रेक किस में करना है सात सौ पचास रुपए में बांटना है तो एक यूनिट को कितना में बांटोगे सात सौ पचास अपॉन पंद्रह यानी कि तुम्हारा पचास एक यूनिट पचास है तो ए का कितना यूनिट है छ ए का छह यूनिट है तो सिक्स इंटू बी का कितना यूनिट है बी का यूनिट पांच है तो पांच इंटू और सी का कितना है फोर यानी कि फोर इंटू ठीक है यानी ये तुम्हारा हो गया 300 और ये तुम्हारा हो गया 250 और ये हो गया तुम्हारा 200 यानी इतने इतने आर्य सभी को मतलब रुपए सभी को मिलेंगे तो ये देखो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि जो 50 परसेंट ज्यादा दिन में करता है यानी कि बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी अगर ये मैं 100 मानता हूँ 100 क्यों मान रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज को हटाना आसानी आसानी होता है पचास यानी कि डेढ़ ज्यादा है ये डेढ़ यानी कैंसिल हो गए तुम्हारा कितना बन गया थ्री बाई टू ये तुम्हारा टाइम का रेशियो टाइम का रेशियो ये है तो इफिशियंसी की रेशियो क्या हो जाएगी टू बाई थ्री क्योंकि इफिशियंसी यानी कि क्षमता ठीक है हिंदी में जिसको बोलते हैं क्षमता इफिशियंसी की रेशियो इसके अपोजिट होती है यानी कि टू बाई थ्री हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कर रहा है अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो चार में से कुल मजदूरी में में बी को एक मिलेगा यानी बी डिवाइडेड बाई तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक सौ रुपया बी को मिल रहा है कितने में से 450 में इसको कैंसिल कर लो यानी तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा तीन चौक के बारह पंद्रह तिया पैंतालीस ठीक है यानी फोर बाई पंद्रह हो गया अब देखो क्वेश्चन इक्वेशन मान लो हम इसको वन मानते हैं और इसको मानते हैं टू अब ये बताओ देखो यहाँ पे देखो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा थ्री है और इधर क्या है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पंद्रह है तो हमें पंद्रह बनाने के लिए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे पांच से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे अगर पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दस अपॉन पंद्रह यानी देखो नीचे वाला सेम वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी का पंद्रह पंद्रह क्योंकि इफिशियंसी हम बराबर करने के लिए करते हैं ताकि इससे हम ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सके तो देखो बी की वैल्यू तुम्हारी डायरेक्ट कितनी पता चल गई कि बी की वैल्यू तुम्हारी फोर है ये तो समझ में आ रहा है कि बी की वैल्यू तुम्हारी फोर है अब ए की वैल्यू चाहिए देखो ए की वैल्यू अगर बी की वैल्यू फोर है यहाँ पे देखो बी की वैल्यू अगर तुम्हारी चार है ठीक है बी प्लस सी तुम्हारा देखो बी प्लस सी इसमें कितना है बी प्लस सी तुम्हारा दस है अगर B की वैल्यू तुम्हारी चार है तो C की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी छ छह होगी तभी तो तुम्हारा दस होगा यानी छ और A की वैल्यू अगर B प्लस सी देखो B प्लस सी तुम्हारा कितना है दस है यहाँ पे दस है तो A तीनों मिला के कितने हैं पंद्रह है ना तीनों मिला के पंद्रह है तो अगर ये पांच होगा यानी तभी तो पंद्रह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी ए तुम्हारा पांच है इस तरह से हमें ए इज टू बी इज टू सी कितना मिल गया फाइव इज टू फोर इज टू सिक्स इसकी इफिशियंसी मिल गई इफिशियंसी ठीक है अब क्वेश्चन आगे कर रहा है क्वेश्चन आगे कर रहा है देखो क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे कि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से एट बाई थ्री डेज ज्यादा लेता है जैसे देखो कर रहा है कि ए प्लस बी देखो ए प्लस बी ए प्लस बी तुम्हारा के अगर ए प्लस बी को एड करोगे देखो इन दोनों को एड करोगे तो ये कितना हो जाएगा नाइन ठीक है और देखो नाइन और दूसरा क्या है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी है ना ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना हो जाएगा पांच चार नौ छह पंद्रह ठीक है यानी कि देखो ए प्लस बी तुम्हारा नाइन है और ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा क्या इतना है फिफ्टीन है इनका क्या है इफिशियंसी का ये रेशियो है यानी कि थ्री है और ये कितना है तुम्हारा पांच है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा टाइम का रेशियो फाइव इज टू थ्री हमारे पास देखो ये पता चल गया ना कि टाइम का रेशियो कितना है फाइव इज टू थ्री ठीक है ये ए प्लस बी है और इधर क्या है ए प्लस बी प्लस सी मैंने इसको डायरेक्ट उठा के यहां रख दिया ठीक है अब देखो यही तो दोनों के बीच का डिफरेंस है डिफरेंस क्या है तुम्हारा आठ अपॉन थ्री एक अगर ज्यादा लेगा तो दूसरा ऑलरेडी कम लेगा यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है देखो दो पार्ट पांच में से तीन गया दो पार्ट किसके इक्वल है एट बाई थ्री तो वन पार्ट कितना हो जाएगा दो चौके आठ यानी वन पार्ट कितना हो गया फोर बाई थ्री अगर वन पार्ट हो गया क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन करेंगे तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे यहां देखो टाइम तीन
डी कर रहा है पंद्रह दिन में ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू कर दिया मतलब पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है लेकिन क्वेश्चन में भी कर रहा है कि और ए ने पहले दिन काम किया यानी पहले ए किया फिर बी किया फिर ए किया बी किया इस तरह से काम करते हैं यानी कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे दो ही टर्म है तो हम दो को ही एक पकड़ लेते हैं इस तरह से हम पकड़ लेते हैं यानी पहले दिन ए काम करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा बी करेगा ऐसे करते चले जाएंगे तो हम एक साइकिल की बात करते हैं कि दो क्वांटिटी दिया हुआ है ए एंड बी तो हम इसको पकड़ लेते हैं अब कहता क्या है ज्ञात करो कि कितने समय में साठ काम खत्म हो जाएगा देखो तो टोटल काम हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं टोटल काम हम निकाल लेते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साठ साठ को बारह से डिवाइड करो एक दिन का काम मिल जाएगा साठ डिवाइड पांच और एक दिन का ये कितना मिल जाएगा चार देखो ये मिल गया तुम्हारा पांच और ये मिल गया चार दोनों मिलके कितना करेंगे दोनों मिलके नौ नौ एक दिन में नौ काम करेंगे कर रहे देखो टोटल काम कितना है टोटल काम है साठ लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञात करो कितने समय में 60 परसेंट काम खत्म हो जाएगा यानी 60 परसेंट इस 60 का 60 परसेंट साठ का 60 परसेंट साठ परसेंट यानी देखो 60 इंटू साठ बाई हंड्रेड एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो यानी कि 36 काम हुए 36 काम हुए और एक दिन में कितना काम हो रहा है नौ यानी कि तुम्हारा चार चार बार तो कंप्लीट हो जाएगा चार डेज तो ये कंप्लीट हो जाएगा लेकिन हमें कह रहा है कि टो, टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा ये दो देखो पहला दिन हो रहा है और दूसरा दिन एक एक चक्र में मतलब इसको बोलते हैं साइकिल एक साइकिल या हिंदी में बोल लो चक्र एक चक्र में दो दिन लग रहे हैं तो चार चक्र में टोटल चार चक्र हो गए ना चार चक्र मतलब चार टाइम्स में पूरा कंप्लीट हो गया तो फोर और इन ये दो क्योंकि ए और बी दो ही दिन काम हुआ मतलब दो यानी कि तुम्हारा एट डेज लगेगा ठीक है टोटल फाइनली आंसर तुम्हारा क्या होगा एट इसको भी डेज मान सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो यानी चक्र मान लो या कुछ भी यानी फोर टाइम्स पूरी की पूरी कट गया तो उसको मान लो तो यानी कि दो से क्यों मल्टीप्लाई अगर ए बी सी तीन होते अल्टरनेट पे ए बी सी फिर ए बी सी ऐसे मतलब अल्टरनेट जाता तो तीन से मल्टीप्लाई करते एक चक्र उठाते यहां से सी भी उठा लेते तो तीन से मल्टीप्लाई करते दो लेना है क्योंकि वन डे फर्स्ट डे काम किया दूसरा डे बी किया फिर उस तरह से ए और बी करते चले जाएंगे इसको बोलते हैं बारी बारी से काम करते चले जाएंगे तो इतना दिन में आठ दिन में वो काम को साठ परसेंट कंप्लीट कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन करेगा कि तीन आदमी ए बी सी क्रम से दो घंटे चार घंटे और तीन घंटे में बारह पैन बनाते हैं हमारे पास पैन कितना है बारह देखो ए कितने घंटे में दो घंटे में बनाता है बी कितने चार घंटे में सी कितने तीन घंटे में बनाता है ठीक है अब तो देखो 12000 हजार पैन है अगर दो घंटे में 12000 बना रहा है तो एक घंटे में हम एक घंटे में निकालते हैं एक घंटे में कितना पैन बनाएगा तुम्हारा देखो एक घंटे में तुम्हारा पैन बनाएगा 6000 ठीक है ये कितना बनाएगा डिवाइड कर लो चार से तो 3000 और ये कितना करेगा तुम्हारा 4000 ठीक है अब अब क्या करे अगर वे हर बार आधे आधे समय के लिए काम करें मतलब ए जो है हाफ टाइम के लिए काम करे बी भी हाफ टाइम के लिए काम करे सी भी क्या करे हाफ आवर्स के लिए भी काम करे अब तीनों क्या करें हाफ आवर्स के लिए काम करें तो तीनों साथ मिलकर काम भी ना करें अगर ना करें पहले काम शुरू करें मतलब पहले ए ने काम ए ने पहले काम करना शुरू किया मतलब ए किया फिर बी किया फिर सी किया ऐसे ए प्लस बी प्लस ई तो कितने समय में इतना अठारह पैन बन जाएंगे अब देखो अगर ए एक घंटे में देखो अगर ए एक घंटे में 6000 हजार पैन बना रहा है तो आधे घंटे में 3000 बनाएगा इसका हाफ एक घंटे में 6000 हजार बना रहा आधा घंटा में बी एक घंटा में 3000 हजार बना रहा है तो आधे घंटे में कितना बनाएगा ये 3000 होगा सॉरी ठीक है ये 3000 होगा ठीक है ये 3000 हजार तो छह हजार है तो 3000 हजार आधे घंटे में अगर ये एक घंटे में तीन बी बना रहा है तो एक घंटे में कितना बनाएगा पंद्रह बनाएगा ये तो डिवाइड कर लो दो से ठीक है अब सी है चार बना रहा है एक घंटे में तो आधा घंटा में कितना बनाएगा दो बनाएगा ठीक है अब तीनों को जोड़ो तीनों को जोड़ो कितना हो गया तीस बीस देखो तीन दो पांच पांच एक छह पैंसठ सौ पैन पैंसठ सौ पैन हो गया पैंसठ सौ पैन कितने घंटे में बना देखो एक ये हाफ हावर इसका लगा हाफ हावर इसका लगा हाफ हावर इसका लगा यानी कि हाफ हाफ एक आवर और प्लस वन प्लस वन बाई टू यानी तुम्हारा थ्री बाई टू घंटा लगा थ्री बाई टू देखो थ्री बाई टू आवर्स में तुम्हारा कितना पैन बना पैंसठ सौ पैन बनता है ठीक है ठीक है तो अब बताओ थ्री आवर्स में कितना बनेगा थ्री आवर्स में इसको मल्टीप्लाई कर लो पैंसठ सौ ऊपर चला जाएगा यानी टू यानी तुम्हारा कितना पैन बन जाएगा जीरो जीरो पांच दूनी दस छह दूनी बारह तेरह हजार पैन देखो तीन घंटे में तो तीन घंटे में तीन घंटे में तुम्हारा तेरह हजार पैन बन गया यहाँ पे देखो तीन घंटे में कितना पैन बना तेरह हजार पैन ठीक है अब फिर ए काम करेगा ना ए करेगा ए फिर हाफ आवर काम करेगा देखो हाफ आवर करेगा ए हाफ आवर करेगा तो तुम्हारा कितना पैन बनाएगा देखो तीन पैन बनाएगा ठीक है फिर बी बनाएगा बी हाफ आवर लेगा हा
सोलह एक सत्रह सत्रह ये टोटल कितना हो गया सत्रह हजार पांच सौ अब हमें इतना तो पैन बन गया अब बताओ सी को सी कितना पैन बनाना सी एक हाफ हाउर में दो टू थाउजेंड बना रहा है ना लेकिन अब हमें बनाना कितना पैन है देखो बनाना कितना है अठारह हजार पांच सौ पैन बनाना यानी कि सिर्फ एक हजार पैन अब एक हजार पैन बनाएगा एक हजार कौन बनाएगा सी बनाएगा एक हजार बनाएगा तो एक देखो हाफ आवर में दो हजार बना रहा है ठीक है यानी कि तीस मिनट में देखो तीस मिनट में दो हजार बना रहा है तो एक हजार बनाएगा तो और हाफ टाइम लगेगा यानी कि तुम्हारा कितना पैन बनाएगा पंद्रह मिनट में बना लेगा एक हजार देखो तीस मिनट में यानी कि हाफ आवर में तीस मिनट में अगर वो बनाता है दो हजार पैन तो अगर तुमको पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट रुक जाओ ठीक है पंद्रह मिनट इसका अगर हाफ करते हैं अगर ये तुम्हारा हाफ होगा तो ये भी तुम्हारा हाफ होगा यानी कि वन थाउजेंड होगा इसका हाफ हो जाएगा यानी वन थाउजेंड तो हमारा टोटल पचासी सौ पैन अठारह हजार पांच सौ पैन बन जाएगा अठारह हजार पांच सौ पैन ये पैन हो गया और कितना घंटा लगा देखो तीन आवर ये ठीक है एक आवर ये चार आवर और पंद्रह मिनट यानी कि फोर आवर फिफ्टीन मिनट में तुम्हारा सभी पैन कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उनतालीस क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी काम को चौबीस और तीस दिन में करते हैं देखो ए चौबीस दिन में कर रहा है बी कितने दिनों में कर रहा है तीस दिनों में कर रहा है ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिदिन काम दस घंटे और दो शिफ्ट में होता है दस घंटा लग रहा है और दो शिफ्ट में हो रहा है दो शिफ्ट में हो रहा है ठीक है ये समझ में आ रहा है सुबह की शिफ्ट छह घंटे की है मतलब ये देखो सुबह की शिफ्ट छह घंटे की है यानी कि दस घंटे में छह घंटा सुबह है ठीक है और चार और दूसरा चार घंटे की है चार घंटे की दूसरा है सुबह है और ये शाम है ठीक है शाम के सिर्फ चार घंटे की पहले दिन ए ने सुबह काम किया मतलब क्या कह रहा है कि पहले पहला दिन जो था फर्स्ट डे था वो क्या किया कि ए ने छ आवर्स काम किया जो ए है वो छ आवर्स किया और बी क्या किया चार आवर किया ठीक है बी ने शाम को किया लेकिन वे प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं फिर क्या कह रहा है कि अगला दिन जो दूसरा दिन होगा वो उसमें क्या करेगा बी पहले छह घंटे काम करेगा और ए चार घंटे काम करेगा इस तरह से चलते रहेगा फिर ए करेगा बी करेगा फिर बी करेगा और हर दिन वो चेंज करते जा रहे हैं ठीक है तो अब ये बताओ इनका हम क्या कर लेते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं टोटल वर्क तो क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञात करो कि कितने दिनों में काम कौन से दिन काम खत्म हो जाएगा देखो सिंपल सा चीज है अब ये बताओ चौबीस और तीस का एल्सियम कितना होता है चौबीस और तीस का एल्सियम एक होगा यानी कि हमारा काम मिल गया 120 टोटल काम 120 यानी इसको डिवाइड करो 24 120 को 5 24 में तो 5 हो जाएगा 120 को 30 में करोगे तो 5 हो जाए सॉरी 30 चौके 120 यानी कि 4 हो जाएगा यानी देखो एक साइकिल में ए प्लस बी दोनों मिलके कितना 9 बना रहे हैं ना 9 यूनिट बनाएंगे तो अब ये बताओ हम क्या कर रहे हैं कि एक चक्र हमारा दोनों जैसे हमारा ए है और बी है ये दोनों मिलकर कितना नौ यूनिट बना रहे हैं नौ यूनिट नौ यूनिट नौ यूनिट बना रहे हैं ना ठीक है उसमें देखो नौ यूनिट बना रहे हैं ना हमारा देखो अगर देखो हमें काम को कंप्लीट कितना करना है एक सौ बीस काम को ठीक है नौ यूनिट बना रहे हैं तो देखो एक सौ बीस अपॉन नाइन कर लो अगर तुमको अगर ऐसे नहीं करने आ रहा है तो देखो मैं बता रहा हूं देखो एक सौ बीस को नाइन से डिवाइड करो तो ये कितना तुम्हारा जाएगा तेरह नवा एक टाइम्स तो पूरी कंप्लीट जाएगा यानी एक बच गया तुम्हारा कितना काम थ्री काम थ्री काम बच गया ना देखो अब एक तेरह टाइम्स तो गया तेरह टाइम्स लेकिन एक 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 चक्र जो ये चक्र चल रहा है एक चक्र में कौन दो लोग काम करें पहले एक कर रहा है फिर दो कर रहा है यानी दो से मल्टीप्लाई जैसे अल्टरनेट में करते थे छत्तीस अरे तेरह दूनी छब्बीस दिन छब्बीस दिन तो ये लगेगा ठीक है अब तीन काम जो है तीन काम है जो अब कौन करेगा ए से स्टार्टिंग हो रही है ना पहले दिन ए कर रहा है तो ए करेगा देखो दस देखो यहां देखो दस घंटे में से देखो यहां से देखो अब ए करेगा ये वाला काम तीन तीन काम ए करेगा तो ए कैसे करेगा देखो दस यहां पे देखो दस घंटे में से दस घंटे में ए पांच काम कर रहा है ठीक है पांच काम कर रहा है क्लियर है बात तो अब तीन काम कितने घंटों में करेगा देखो एक घंटे में देखो एक काम को कितने घंटों में करेगा हाफ आवर में करेगा ठीक है तो तीन काम को कितने घंटों में करेगा देखो तीन देखो तीन काम है ना तीन देखो सिंपल सा चीज है अगर दस घंटे में पांच काम हो रहा है तो तीन काम के लिए तीन काम के लिए देखो तीन काम के लिए क्या देखो एक काम के लिए डबल डबल आवर लगेगा दो आवर में एक काम करेगा सिंपल सा देखो एक आवर एक काम को दो घंटे में करेगा तभी तो दस 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 घंटे में पांच काम करेगा दो घंटे में एक काम करता है तो दस घंटे में कितना काम करेगा पांच काम तो तीन काम है तो तीन काम को करने के लिए तुमको कितना लगेगा छह आवर्स लगेंगे छह आवर्स क्योंकि एक काम को करने में दो घंटे लगते हैं तो तीन काम को करने में कितना छह घंटे लगेगा फिर से एक बार मैं समझाता हूं देखो 
पांच काम को करने में पांच काम को करने में ये देखो पांच काम को करने में दस घंटे लगते हैं यानी डबल लेते हैं तो एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा दो घंटे का लगेगा टाइम एक काम को करने में तो उसी तरह तीन काम है तीन काम को करने में एक को कितना लगेगा छह आवर यानी छब्बीस दिन तो अलग से लग रहे हैं छह आवर एक्स्ट्रा एक काम को इसको कर लेगा तीन काम को यानी तुम्हारा कितना घंटा लगेगा छब्बीस दिन छह आवर्स लगेगा और काम कौन से दिन कंप्लीट होगा छब्बीस दिन तो कंप्लीट हो चुका है यानी सताइसवा दिन सताइसवें दिन कंप्लीट होगा अगर टोटल टाइम पूछता तो छब्बीस आवर छह दिन लगता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी और सी सौ पैन का ऑर्डर तैयार करते हैं ए बी सी तीनों ने मिलकर सौ पैन का ऑर्डर तैयार किया ठीक है क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी और सी क्रमशः दो घंटे दो घंटे बी तीन घंटे सी चार घंटे में एक पैन बनाते हैं ज्ञात करो कि वे कितने दिन ऑर्डर तैयार करेंगे अगर प्रत्येक बिना एक दूसरे की सहायता से पूरा पैन बना देते हैं तो तो देखो सिंपल सा चीज है इन तीनों का एल्सियम ले लो एल्सियम यानी कि बारह आवर्स हो गया ये एक दिन में कितना पैन बनाएगा देखो दो घंटे में बारह तो एक एक घंटे में कितना हो जाएगा सिक्स पैन बनाएगा दूसरा वाला कितना डिवाइड कर लो फोर पैन तीसरा वाला कितना देखो तीसरा वाला थ्री पैन बारह को चार से डिवाइड कर लो टोटल तीनों मिलके क्या हो जाएगा तीनों मिलके तीनों मिलके देखो छह चार दस तीन तेरह पैन बनाएंगे ठीक है अब ये बताओ बारह घंटे में कितना बना रहे हैं तेरह पैन बना रहे हैं क्लियर है बात बारह घंटे में वो कितना पैन बना रहे हैं तेरह पैन बना रहे हैं तो ये बताओ अब हमें बनाना कितना है हंड्रेड पैन बनाना है ना हंड्रेड पैन तो ये बताओ तेरह में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे अगर तेरह में आठ का मल्टीप्लाई बन करेंगे तो एक सौ चार पैन बन जाएंगे ये हमें बनाना कितना पैन है हंड्रेड यानी तेरह में सात का मल्टीप्लाई करें तेरह सात कितना हो जाएगा देखो इक्यानवे पैन इक्यानवे पैन तो बनेगा तो इधर भी सात से मल्टीप्लाई करेंगे यानी चौरासी आवर्स में तो इक्यानवे पैन बन जाएगा अब देखो तुम्हारा बच क्या जाएगा नौ पैन नौ पैन देखो बारह आवर में तेरह पैन बन रहा है तो नौ पैन में नौ नौ आवर्स लगेंगे या नौ से थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम लगेगा तो अप्रोक्सीमेट हम क्या कहेंगे कि नौ आवर्स में सिंपल सा चीज देखो बारह आवर्स में तेरह पैन बन रहा है यानी कि थोड़ी सी की डिफरेंस है बारह एक आवर में एक पैन बन रहा है तो नाइन आवर्स में तुमको कितना बन जाएगा नाइन पैन बन जाएगा यानी नौ आवर्स और लगेंगे नाइन पैन बनाने में तो टोटल कितना हो जाएगा नाइन्टी थ्री आवर्स तुम्हारा आठ नौ नौ चार तेरह यानी नाइन्टी थ्री आवर्स में तुम्हारा टोटल हंड्रेड पैन बन जाएगा लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि नाइन आवर्स हो सकता है एट पॉइंट नाइन आवर्स भी लग सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट डाटा है चालीस में जो क्वेश्चन करे कि ए बी सी किसी काम को दस दिन में खत्म करते हैं ठीक है करे कि ए कुल ए और बी और सी दस दिन में काम को खत्म करते हैं ठीक है आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु सी ने बस तीन दिन काम किया और इन तीन दिनों में 35 परसेंट काम पूरा हो गया देखो अब परसेंटेज को मैंने बोला था ना जब भी परसेंटेज आ जाए इस तरह से 37 परसेंट परसेंटेज को हटाने के लिए हम काम को ही मतलब जो काम 35 परसेंट काम पूरा हो यानी कि कुल काम हम मान लेते हैं कुल काम यानी टोटल वर्क तुम्हारा इंग्लिश में बोले तो टोटल टोटल वर्क जो है हम हंड्रेड मान लेते हैं ठीक है अब ये बताओ स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया ती, सी ने तीन दिन काम किया और इन तीन दिनों में यानी सी ने तीन दिन काम तो किया लेकिन उस तीन दिनों में तीनों ने काम किया क्योंकि स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर काम कर रहे थे तो स्टार्टिंग में तीनों ने मिलकर काम कर रहे थे तीन दिन तक तीनों काम करेंगे तीन दिन में उन्होंने कितना परसेंट काम किया थर्टी वन परसेंट काम कर लिया यानी कि सैंतीस काम कर लिया और हमारा काम ही है हंड्रेड परसेंट थर्टी सेवन परसेंट यानी थर्टी सेवन बाई हंड्रेड काम है हंड्रेड तो जरूरत ही नहीं है ठीक है थर्टी सेवन परसेंट यानी कि थर्टी सेवन काम हो गया ठीक है अब ये बताओ अब क्वेश्चन करा कि इन तीनों में दिनों में सी ने बस तीन दिन काम किया यानी कि तीन दिन तक तीनों काम किए क्योंकि पहले तीनों साथ काम शुरू करना आराम किए थे और बाकी काम ए और बी ने किया मतलब कि ए और बी ने किया यानी सी चला गया तीन दिन काम करने के बाद तो ए और बी देखो टोटल दिन कंप्लीट हुए थे दस दिन में दस दिन का काम खत्म करते हैं तीन दिन में सैंतीस काम हो गया ठीक है तो अब बचा कितना सात दिन सात दिन में देखो सात दिन क्यों क्योंकि टोटल काम है दस, दस दिनों का ही काम है तो सात दिन में देखो सौ में से सैंतीस काम तो कंप्लीट हो गया तीन दिनों में सी के सी से मिलकर तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा तिरसठ काम तिरसठ काम जो है तुम्हारा ए और बी मिलकर करेंगे अब ये बताओ तिरसठ काम करेंगे तो इनका एक दिन में एक दिन में कितना करेंगे एक दिन में तिरसठ डिवाइडेड बाई सेवन यानी कि नाइन ठीक है एक दिन में नाइन करेंगे अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन आगे पढ़ो अब ये बताओ एक दिन में नाइन कर रहे हैं तीन दिन तक तो ए और बी भी किए यानी ए प्लस बी का तीन दिन का काम ए प्लस बी का तीन दिन का काम तीन दिन का काम यानी कि एक दिन का नौ है तो नाइन इंटू थ्री यानी कि तुम्हारा सत्ताईस काम सत्ताईस काम तो ए और बी मिलकर ये सत्ताईस काम कर रहे हैं यानी ये सत्ताईस हो गया 
तो सैंतीस है यानी सी तुम्हारा कितना दिन करेगा दस दस काम करेगा तीन दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा दस बाई थ्री किसका मिल गया सी का मिल गया सी का एक दिन का काम मिल गया अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि आगे भी पढ़ो कि वे अल का ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे ए बी सी तीनों का अलग अलग दिन में कितने खत्म करेंगे फाइव दिन ए काम फाइव दिन का काम और बी का चार दिन का काम समान हो यानी कि फाइव ए इज इक्वल टू फोर बी ठीक है यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया फोर बाई फाइव ये देखो ये इफिशियंसी मिल गई ए चार बी पांच और सी कितना तुम्हारा दस अपॉन थ्री काम भी पता है हमारा हंड्रेड काम है तो ए निकल जाएगा हंड्रेड बाई फोर यानी हंड्रेड बाई फोर यानी तुम्हारा ट्वेंटी फाइव काम ट्वेंटी फाइव दिन लगेगा इसको दिन बी बी देखो बी का तुम्हारा कितना है फाइव है ना बी तुम्हारा फाइव है तो बी फाइव यानी हंड्रेड बाई फाइव यानी तुम्हारा बीस और सी सी हंड्रेड बाई हंड्रेड बाई हंड्रेड टेन बाई थ्री थ्री ऊपर चला जाएगा यानी कि तुम्हारा थर्टी दिन क्योंकि सी की एक दिन की क्षमता निकल गई है ना ये ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी बहुत आसान था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन एसएससी एस एग्जाम्स में आते हैं और आए भी हुए हैं चालीस आदमी किसी काम को तीस दिन में करता है तो ठीक है देखो मैंने एक चीज बताया था कि मैन इन टू डेज करोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा टोटल वर्क यानी इसी को बोलते हैं टोटल काम टोटल काम ठीक है अब देखो तो चालीस आदमी है तीस दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा बारह काम हो जाएगा बारह काम हुआ ना बारह काम आगे कह रहा है कि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन दस दिन और प्रत्येक दस दिन बाद पांच आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो देखो ये बताओ प्रत्येक दस दिन ना यानी कि दस दिन तक तो पहले तो चालीस आदमी काम करेंगे यानी कि चार सौ काम तो करेंगे ही करेंगे ठीक है चार सौ काम तो करेंगे ही चालीस आदमी अब क्या करा है कि प्रत्येक दस दिन बाद अब दस दिन बाद पांच आदमी क्या करके छोड़कर चले गए यानी पांच आदमी छोड़ गए यानी पहले चालीस थे अब कितने हो जाए पैंतीस ये भी दस दिन तक काम करेंगे तीन काम करेंगे फिर फिर दस दिन पे छोड़ के चलेगा यानी कि कितने हो जाएंगे थर्टी थर्टी इंटू दस कितना हो जाएगा तीन सौ ठीक है अब देखो इन तीनों को जोड़ो पहले जोड़ लिया करो क्योंकि इस काम से तो ज्यादा नहीं हो क्योंकि ये सभी की क्षमता है कि इतना ही काम कर सकते हैं तो चार तीन सात और तीन दस दस सौ पचास काम तो कंप्लीट हो गए इतने दिनों में ठीक है दस सौ पचास काम हो गए अब कितना तुम्हारा लेफ्ट कितना बच गया डेढ़ सौ डेढ़ सौ काम क्योंकि अगर हम 25 इंटू दस लिखते हैं देखो अब 25 इंटू दस लिखते हैं तो 250 काम हो जाएगा 250 हो जाएगा तो कभी होगा ही नहीं 1200 1250 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे अब बताओ 25 अब अब नेक्स्ट क्या रहेगा 25 आदमी ये डेढ़ सौ काम कौन करेगा 25 आदमी ही करेंगे तो यानी कि तुम्हारा साठ पच्चीस छा का डेढ़ यानी कि दिन ये छह दिन ये यानी देखो बताओ दस 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 तीन तीन बार ऐसे चला यानी कि टेन इंटू यानी दस दिन दस दिन दस दिन यानी कि तीस दिन ये लगे और देखो छह दिन और एक्स्ट्रा भी लगा यानी टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ छत्तीस दिनों में कंप्लीट हुआ ठीक है और पच्चीस ये मैं क्यों डिवाइड क्योंकि नेक्स्ट अब पच्चीस बचेंगे अगर वो दस दिन तक काम करते तो ढाई सौ काम कर लेते काम बचा ही हमारे पास डेढ़ सौ है तो डेढ़ सौ को ढाई से छह दिन में ये कर लेंगे और टोटल ये छत्तीस दिन ये लगेगा दस 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 तो टेन इंटू थ्री तीस दिन और ये और छह दिन तो टोटल काम कितना दिनों में पूरा होगा छत्तीस दिनों में पूरा होगा देखो क्वेश्चन कह रहा है साठ आदमी किसी काम को चालीस दिन में करते हैं तो साठ इंटू चालीस तुम्हारा कितना हो गया टोटल काम हो गया चौबीस सौ काम हो गया ठीक है चौबीस सौ काम हो गया टोटल काम हो गया टोटल काम टोटल वर्क बोलो ठीक है अब करा कि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु प्रत्येक दस दिन बाद पांच आदमी चले गए यानी कि देखो पहले साठ आदमी थे वो दस दिन तो काम करेंगे ही करेंगे यानी छह काम हो गया ठीक है अब क्या कर रहा है कि दस दिन के बाद कितने आदमी चले गए पांच आदमी यानी बच गए कितने पचपन आदमी वो भी दस दिन तक काम करेंगे पांच सौ पचास फिर अब कितने फिर पांच आदमी छोड़ के चले गए पांच आदमी छोड़ के चले गए तो पचास आदमी दस दिन तक काम करेंगे तो पांच सौ फिर अब फिर आपको कितना फिर देखो फिर तुम्हारे पैंतालीस आदमी रह गए क्योंकि हर पांच आदमी क्या कर रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं ठीक है दस दिन पे तो पैंतालीस इंटू दस कितना हो गया चार सौ पचास जोड़ लिया करो पहले ही तो ये देखो जोड़ो छह पांच ग्यारह ग्यारह पांच सोलह सोलह चार बीस एक इक्कीस सौ इक्कीस सौ यानी चौबीस और टोटल काम था इक्कीस सौ यानी तुम्हारा कितना तीन सौ काम लेफ्ट रह गया बच गया अब तीन सौ काम इसलिए मैं पहले जोड़ ले रहा हूं कि अगर मैं चालीस इंटू दस करता अगर देखो मान लो मैं चालीस इंटू दस करता तो चार सौ हो जाता और इक्कीस सौ चार सौ पच्चीस सौ हो जाता काम से ही ज्यादा हो जाता काम तो चौबीस सौ ही है तो ये चालीस आदमी रह गए अब ये कितने काम को करेंगे सिर्फ तीन सौ बचे हुए काम को ही करेंगे चालीस आदमी तो इस तरह से कर लो यानी तुम्हारा पंद्रह बाई टू यानी कि तुम्हारा सेवन पॉइंट फाइव आवर्स लगेगा और ट
पॉइंट फाइव दिन ये लगा यानी साढ़े सात दिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेवन से वन बाई टू डेज तो यानी तुम्हारा सैतालीस दिन साढ़े सैतालीस दिन तुम्हारा टाइम लग जाएगा चौबीस सौ काम को करने के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन करा है कि तैंतीस मैन किसी आदमी को तीस दिन किसी आदमी को किसी काम को तीस दिन में करते हैं तैतीस आदमी है किसी काम को तीस दिन में कर लेते हैं ठीक है अगर चौवालीस यहाँ पे चौवालीस है ठीक है फोर फोर अगर चौवालीस आदमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है देखो तो पहले चौवालीस आदमी था एक आदमी हर हर एक दिन आपको एक एक आदमी छोड़ के चला जाता है तो अब कितना तिरालीस रह गया अब कितना बयालीस रह गया अब कितना इकतालीस रह गया ऐसे ही कब तक जाएगा कि जब तक काम काम खत्म होने से कम से कम कितने दिन लगेंगे मतलब पूरा काम खत्म हो जाए अब ये बताओ तैतीस मैन थे ठीक है तैतीस मैन थे तीस दिन में कर सक बीस दिन में किसी काम को करते थे यानी तितली के नौ तितली के तैतीस तीन निन्यानबे नौ सौ नब्बे काम होगा ठीक है अब ये बताओ इसको हम कैसे मैनेज करें तो मैं आपको एक चीज बता दूं ये टर्म बनता है एपी की जैसे अगर तुम्हारा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे मतलब डिफरेंस देखो ए प्लस थ्री डी मतलब एक का डिफरेंस है ना मतलब डी का डिफरेंस है तो इसके लिए सम के सम का फॉर्मूला क्या होता है सम का होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन ठीक है अब ये बता दो और एन क्या होता है एन होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म ठीक है ए जो होता है ये ए होता है इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू ठीक है और डी जो होता है डी होता है कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि इनके बीच का गैप कितना है तो देखो अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ए कितना है तुम्हारा चौवालीस इनिशियल इनिशियल चौवालीस हो गया डिफरेंस हर में कितना का है डी वन का डी वन है और एन एन नंबर ऑफ टर्म तो निकालना ही है कि कितने दिन लगेंगे कितने दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल काम कितना है तुम्हारा 990 तो इस फार्मूला पे हम लगा लेते हैं n बाई टू ठीक है 2a 2 इन टू ए ए की वैल्यू कितना है चौवालीस देखो इस वाले फार्मूला पे हम यूज कर रहे हैं ठीक है चौवालीस प्लस एन माइनस वन इन टू की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1 इज इक्वल टू कितना है 990 अब देखो n बाई टू चौवालीस देखो चौवालीस दुनी अट्ठासी प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नौ सौ नब्बे अब देखो सिंपल सा जी इसको हम सोल्व नहीं करेंगे इतना देखो अब ये तुम्हारा देखो और अच्छा ठीक है डी कॉमन डिफरेंस तुम्हारा माइनस वन होगा ना चौवालीस में से तिरालीस घटा माइनस वन यानी माइनस वन यानी तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ठीक है अब देखो एन बाई तो तुम्हारा माइनस माइनस ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा यानी तुम्हारा बन जाएगा नवासी अठासी एक नवासी यहाँ पे देखो नवासी सिंपल मल्टीप्लाई करोगे नवासी माइनस एन हो जाएगा तुम्हारा 990 अब देखो 990 अब यहाँ पे एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो यार क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो जाएगा जैसे देखो एन नवासी माइनस एन इज इक्वल टू नौ सौ नब्बे इंटू टू यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा नौ दुनिया अठारह नौ दुनिया अठारह उन्नीस सौ अस्सी तो एन की ऐसी वैल्यू रखो बाई ऑप्शन जा सकते हो बाई ऑप्शन अगर तुम्हारे पास एग्जाम में ऑप्शन रहेगा नहीं तो सोल्व कर लो कॉर्डिनेटिव इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करते हैं एन की वैल्यू रख लो अगर एन की वैल्यू तुम रखोगे चौवालीस तो चौवालीस इंटू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा नवासी माइनस चौवालीस यानी तुम्हारा हो जाएगा चौवालीस इंटू तुम्हारा हो जाएगा ये पैंतालीस और इसको मल्टीप्लाई करोगे चौवालीस इंटू पैंतालीस देखो अगर ये तुम्हारा चौवालीस हो अगर चौवालीस रखते हैं तो चौवालीस इंटू पैंतालीस चौवालीस इंटू पैंतालीस तुम्हारा कितना हो जाएगा उन्नीस सौ अस्सी के इक्वल हो जाएगा कि यानी कि एन तुम्हारा चौवालीस हो जाएगा यानी चौवालीस डेज में तुम्हारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से भी तुम बना सकते हो ठीक है अगर कुछ नहीं आ रहा है तो चौवालीस में पैंतालीस का मल्टीप्लाई कर लो यार ये तुम्हारा उन्नीस आ जाएगा किसी को अगर डाउट है तो वो कर सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ आदमी के समूह में से किसी काम को चार दिन में करने का निर्णय लिया ठीक है कुछ आदमी के समूह में से कुछ आदमी के समूह में से किसी काम को चार दिन में मान लो कि हम मानते हैं एम आदमी हैं और उसमें चार दिन लगा यानी टोटल काम कितना हो जाएगा फोर एम यानी काम तुम्हारा कितना हो गया फोर एम परंतु बीस आदमी प्रतिदिन काम छोड़कर चले जाते हैं पहले एम आदमी थे अब एम माइनस हो गए ठीक है इस तरह से तुम्हारे छोड़ के चले जाते हैं अब नेक्स्ट हो जाता है m माइनस चालीस क्योंकि बीस पहले छोड़ गए फिर बीस छोड़ेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा अब क्वेश्चन कर रहा है कि और सातवें दिन आखिर में काम आखिर में पूरा होता है सातवें दिन पूरा होता है ठीक है अब देखो यानी कि n की वैल्यू भी सात दे दी गई है ठीक है अब देखो तो हम फार्मूला भी पढ़े थे ना एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या अब कितना काम है फोर एम ठीक है जो काम होता है वही तो टोटल काम फोरियम है 
अब एन बाई टू सातवें दिन एन की वैल्यू भी दी हुई है सेवन बाई टू टू इन टू ए एम के ए क्या होता है इनिशियल इनिशियल क्या था एम प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन सेवन माइनस वन एस एन की वैल्यू सेवन सेवन माइनस वन सिक्स इंटू डी डी तुम्हारा ये देखो डी तुम्हारा इसमें से इसमें घटाओगे तुम्हारा कितना बन जाएगा माइनस देखो अगर ए और ए प्लस डी है और इस तरह से ए प्लस टू डी ए पी में होता है यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी बढ़ रहा है लेकिन इधर घट रहा है तो यानी कि माइनस ट्वेंटी हो जाएगा डी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी हो गया अगर नहीं किसी को समझ आता है एम माइनस ट्वेंटी इसमें से इसको घटा लो माइनस एम यानी तुम्हारा कितना बन जाएगा एम एम कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा तो अब देखो यहाँ पे रखो और तुम्हारा क्या है फोर एम सेवन यानी कि टू एम माइनस बीस कितना हो जाएगा एक सौ बीस बीस छाका इज इक्वल टू तुम्हारा क्या बन जाएगा फोर एम ठीक है अब इसको सोल्व कर लो देखो दो अंदर से कटा लो तो सेवन एम माइनस साठ साके सा, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा दो से और इधर कितना जला जाएगा साठ सात छ के सात सौ बीस इज इक्वल टू फोर एम इधर ले आओगे थ्री एम इज इक्वल टू चार सौ बीस तो एम तुम्हारा कितना मिल जाएगा चौदह तिया बयालीस एक सौ चालीस आदमी फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ये करा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ये करा है देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स तीन आदमी को अस्सी बर्गर बनाने हैं जैसे तीन आदमी हैं तीन आदमी हैं उनको कितना बनाना है बर्गर अस्सी बर्गर बनाने हैं ठीक है वे साथ मिलकर एक मिनट में बीस बर्गर बनाते वे साथ मिलकर एक मिनट में बीस बर्गर बनाते हैं मतलब कि अगर वो तीनों मिल के बनाए बर्गर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के बनाए बर्गर तो एक मिनट में एक मिनट में कितने बनाते हैं बर्गर बीस बनाते हैं ठीक है एक मिनट में बीस बनाते हैं पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और और तीन मिनट से ज़्यादा काम कर 20 बर्गर बनाए मतलब पहले आदमी ने अकेला काम करना शुरू किया और तीन मिनट से ज़्यादा काम करके उसने जैसे मान लो कि ए है तो ये क्या लिया थ्री प्लस एक्स तीन मिनट से ज़्यादा टाइम लिया और मिनट लिया और कितना बर्गर बना लिया 20 बर्गर बना लिया ठीक है 20 बर्गर बना लिया तो इसकी क्षमता और बी तो ठीक है ये तो ये हो गया तो ए की क्षमता ए की इफिशियंसी या क्षमता लिख लो इफिशियंसी को ही क्षमता बोलते हैं तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 20 बर्गर और कितने टाइम में बना रहा है थ्री प्लस एक तो बीस अकाउंट थ्री प्लस एक जैसे हम नहीं बोलते कि अगर ये दस दिन में करता है तो एक काम कितने दिनों में करेगा एक एक दिन में कितना काम करेगा वन बाई तो सेम उसी तरह इफिशियंसी निकाल लेते हैं यानी उसका ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया ठीक है जो बाकी का काम है अब ए कर लिया तो बी और सी हमने बी बाकी का काम बी प्लस सी ने किया अब देखो ये इतना मिनट लगाता है ठीक है और काम पूरा खत्म होने में आठ मिनट लगे देखो टोटल आठ मिनट लगे ए को तीन से ज्यादा लगा तो बी को कितना लगा पांच यानी कि बी तुम्हारा कितना लेगा पांच माइनस क्यों क्योंकि एक्स और एक्स कैंसिल होगा तभी तो देखो हमारा एक ले रहा है एक ले रहा है थ्री प्लस लेकिन आठ 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 है काम ना आठ है तुम्हारा काम देखो हमारे पास काम कितना एट तो देखो सिंपल सा चीज अगर हम इसमें क्या करें अगर फाइव माइनस एक्स कर दें तो टोटल एट हो जाएगा ना जोड़ेंगे तो इसीलिए हम इसको लेंगे क्या फाइव माइनस एक्स तभी तो हमारा टोटल एट है ठीक है तो बी प्लस ही बचा फाइव माइनस एक्स मिनट लेंगे और बीस बर्गर तो बन गया ए ने बना दिया तो कितना बर्गर बनाना पड़ेगा साठ यानी कि बी प्लस सी की क्षमता बी प्लस बी बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगी साठ डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एक्स साठ डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एक्स B की क्षमता मिल गई ठीक है B की भी क्षमता मिल गई साठ डिवाइड माइनस एक्स और टोटल बर्गर कितना बनाना है तीनों मिलके 20 एक मिनट में तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स ये A की ये A की क्षमता हो गई और B प्लस सी बी प्लस सी यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एक्स और बर्गर कितना बना रहे हैं तुम्हारे 20 बना रहे हैं बर्गर तो अब ये बताओ 20 बना रहे हैं ना तो अब यहाँ पे अब x की वैल्यू या तो एलसीएम लगा के निकालो या x की वैल्यू पुट कर लो मान लो अगर कुछ ऐसा टर्म पुट करो भाई ऑप्शन जैसा जब अपने से आइडिया लगा सकते हो कि x की वैल्यू अगर वन लेते हैं तो ये पाँच हो जाएगा अगर वन लेते हैं तो चार होगा यानी पाँच और इधर देखो वन लेते हैं तो चार यानी पंद्रह पंद्रह पाँच कितना हो जाएगा बीस यानी एक्स तुम्हारा वन यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा इसको यानी एक्स हम डायरेक्ट निकाल लिए वन अब ना पहले चेक कर लेते हैं जीरो रख के चेक करेंगे तो बीस बाई थ्री फ्रैक्शन में हो जाएगा कभी इधर जीरो तो नहीं हम वन रख के देखते हैं वन रखेंगे तो क्या बीस देखो वन रखेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा बीस बाई फोर प्लस इधर साठ बाई फोर यानी कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा पांच और ये पंद्रह तो राइट हैंड साइड बीस बीस इक्वल टू बीस आ गया यानी कि एक्स की वैल्यू तुम्हारी वन मिल गई अगर तुम्हारा एक्स वन मिलता है ठीक है अब एक्स की वैल्यू वन मिल गई तो अब आसानी से बताओ कि एक ही क्षमता हमें ज्ञात करे कि पहला आदमी एक बर्गर कितने बनाएगा एक ही क्षमता निकल जाएगी एक ही क्षमता इतनी है बीस अपॉन थ्री प्लस एक्स थ्री प्लस
पाँच दूनी दस यानी कि बत्तीस बर्गर जो है बत्तीस मिनट में वो कितना बर्गर बना लेगा एक सौ साठ बर्गर बना लेगा तो बत्तीस मिनट तुम्हारा राइट आंसर सकता है एक सौ साठ बर्गर बना लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन जनरली टायर टू एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ए और बी किसी काम को छः दिन में करते हैं ठीक है ए और बी किसी काम को देखो ए प्लस बी किसी काम को तुम्हारे छः दिन में करते हैं ठीक है ए प्लस बी उसी काम को बी प्लस सी से करने में ए प्लस बी उसी काम को करने में बी प्लस सी से ढाई दिन कम लेता है यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ढाई दिन मतलब सिंपल सा चीज एक लॉजिक बताता हूँ जैसे मान लो राम और श्याम दो पर्सन है राम कह रहा है कि पांच दिन श्याम से बड़ा है यानी क्या या तो राम पांच दिन बड़ा है या तो श्याम पांच दिन छोटा है यानी दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों के बीच का मतलब गैप है वो कितना है पांच है तो सिंपल वही चीज है कि अगर ए प्लस बी है और बी प्लस सी है एक ज्यादा है या एक कम है तो यानी कि दोनों के बीच का गैप क्या है सिंपल सा चीज जितना दिया वो गैप है दोनों के बीच का यानी इतना टाइम का गैप है दिन का कम लेते हैं मतलब एक दूसरे से कम लेते हैं जबकि तीनों मिलाकर काम को पांच दिनों में पूरा कर लेते हैं तीनों मिलके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी पहले दोनों मिलके छह दिन में और तीनों मिलके पांच दिन में तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम तुम्हारा हो गया थर्टी यानी कि टोटल काम हो गया टोटल वर्क कितना हो गया थर्टी यानी टोटल काम ठीक है कितना हो गया छत्तीस तो एक दिन में कितना करेंगे छत्तीस बाई छ यानी कि पांच और यह कितना होगा छ ठीक है अब ये तो समझ में आ गया किसी को अब कह रहा है देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए और बी की क्षमता है वो पांच है और ये छ है अब देखो ये ए और बी है ना ये पांच है पांच दिन एक दिन में पांच काम करें तो सी कितना करेगा और तीनों मिलके छ हैं तीनों मिलके छ कर रहे हैं ना तीनों मिलके ये देखो छ कर रहे हैं तो सी क्या होगा वन होगा तभी तो तीनों मिलकर छ करेंगे यानी सी की क्षमता तुम्हारी मिल गई सी क्या हो गई वन ठीक है अब देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो अब ए ए और बी तो हमें निकालने पड़ेंगे अब ए क्योंकि याद करो कि अकेले अकेले काम कितने दिनों में यानी कि ए कितने दिनों में करेगा बी कितने दिनों में करेगा और सी कितने दिनों में करेगा तो सी तो मिल गया सी तो बना लेंगे लेकिन ए और बी कैसे निकालेंगे तो देखो ए प्लस बी कह रहा है कि पांच दिन में मतलब ए प्लस बी एक काम को पांच दिन में कर रहे हैं अब ये बताओ आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ ना इनके बीच का गैप कितना है दो ढाई दिन का गैप है मतलब दो सही वन बाई का ए प्लस है और ये बी प्लस है अब ये बताओ तीन ही पॉसिबिलिटी है ना या तो देखो ये तीन दो होंगे तो भी पांच हो सकते हैं या चार एक होंगे तो भी पांच हो सकते हैं ठीक है अब जीरो पांच जीरो तो हो नहीं सकते जीरो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसा तो है नहीं कि कोई काम ही नहीं करा हम तो तीनों कर रहे हैं तब तो ये देखो पहले हम इस पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं कि अगर इनके बीच का गैप क्या है ढाई दिन का है कि नहीं है तो ये बताओ ए अगर हम तीन मानते हैं और बी को हम दो मानते हैं अरे ए प्लस यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ए प्लस सी है यहाँ पे देखो ए प्लस सी है तो यहाँ भी क्या होगा ए प्लस सी और बी प्लस सी है तो सी कितनी है सी तुम्हारी है वन देखो यहाँ पे सी तुम्हारा है वन और उसी तरह बी कितना है तुम्हारा हमने इस वाले केस को ले रखा है बी कितना है टू और सी कितना है तुम्हारा वन यानी देखो इसकी क्षमता कितनी मिल गई चार और इसकी क्षमता मिल गई कितनी तीन तो इसका देखो चार और तीन हो गए ना तो अब ये बताओ टोटल काम कितना है तीस तीस डिवाइडेड बाई फोर इसका समय निकाल देते हैं टाइम निकाल दिए और इसका भी टाइम निकाल देंगे ना देखो तीस डिवाइडेड बाई थ्री यानी तुम्हारा कितना ये तुम्हारा देखो ये वन देखो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ये देखो दस ये हो गया और ये देखो तीस डिवाइडेड बाई यानी कि देखो दो और इतना पंद्रह यानी कि तुम्हारा कितना हो गया साढ़े सात हो गया अब इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस ढाई दिन आ रहा है ना यानी कि हमारा ये सेटिस्फाई कर गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है यानी हमारा ए मिल गया कि तीन और बी कितना मिल गया दो और सी तुम्हारा वन और काम भी पड़ता है तीस दिन तो हम निकाल लेंगे तीस अपॉन थ्री यानी कि ये तुम्हारा दस दिन में करेगा तीस अपॉन दो यानी क्षमता भी मिल गई ना या तीनों की क्षमता मिल गई तो तीस अपॉन दो पंद्रह दिन में और काम तो पता ही है ना तो तीस अपॉन वन यानी कि तुम्हारा तीस दिन में ये काम इस तरह से कर लेंगे तीस अपॉन वन यानी कि तीस दिन में सी कर लेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इसको हम दो मेथड से करेंगे देखो एक तो है मेथड बुक्स का मेथड है वो सभी जानते हैं और एक मैं मेथड बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो तो पहले बुक्स की मेथड देखते हैं करें कि चार आदमी किसी काम को छह दिन में करते हैं चार आदमी यानी कि चार मैन छ दिन में करते हैं और जबकि तीन औरत उसी काम को सोलह दिन में करती है तीन औरत उसी काम को 16 दिन में करती है तो ज्ञात करें वन आदमी और टू औरत दो औरत मिलके कितने दिनों में करेंगे यानी कि वन मैन प्लस टू ओ मैन मिलके कितने दिनों में करेंगे देखो तो इस
देखो कैंसिल कर सकते हैं एस बारह छः चौके चौबीस छतली अट्ठारह यानी मैन फोर मैन इज इक्वल टू थ्री ओ मैन हो देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए सोलह तिया देखो सोलह तिया अड़तालीस हो जाएगा ना ये देखो तो छः चौके चौबीस छः वाठे अड़तालीस फिर चार दूनी दस यानी कि वन मैन देखो वन मैन इज इक्वल टू टू ओ मैन आ गया सिंपल सा चीज़ देख लो इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखो सिंपल सा चीज चार चौके सोलह ठीक है और तीन दूनी छः और दो दूनी चार यानी कि तुम्हारा वन मैन इज इक्वल टू कितना आ गया टू ओ मैन ठीक है अब किसी में एक में रख लो इधर रख लो या इधर रख लो हमारा इक्वेशन क्या था फोर मैन इज इक्वल टू सिक्स और इक्वल टू थ्री ओ मैन इंटू सोलह किसी एक में रख लो इसमें रख लो या इसमें रख लो इसकी वैल्यू वन मैन इज इक्वल टू टू तो फोर इंटू टू ओ मैन इंटू सिक्स यानी तुम्हारा टोटल चार दूनी आठ अच्छा के अड़तालीस ओ मैन आ गए इधर भी कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन कर रहा है कि वन मैन प्लस टू ओ मैन यानी कि वन मैन टू ओ मैन के इक्वल है टू ओ मैन प्लस टू ओ मैन यानी कि फोर ओ मैन तुम्हारा यूनिट है अड़तालीस ओ मैन है और चार ओ मैन इधर तो अड़तालीस ओ मैन बाई चार ओ मैन इस तरह से कर लो तो यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा बारह डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा ये तो तुम्हारा ट्रेडिशनल वे हो गया ये सभी जानते हैं अब जैसे देखो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ये जो मेरा जो शॉर्ट ट्रिक्स है आप यूज करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे देखो जैसे चार मैन है कितना दिन लगा छः दिन लगा यानी कि मल्टीप्लाई कर दो चौबीस ठीक है उसी तरह तीन है ओ मैन कितने दिन में लगा रहे हैं सोलह यानी कि अड़तालीस ठीक है ये हो गया अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि वन मैन प्लस टू ओ मैन कितने दिनों में करेंगे ठीक है तो देखो इस तरह से करोगे क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे देखो ऐसे लिख लेना वन डिवाइडेड बाई देखो वन डिवाइडेड बाई एक मैन है ना तो वन लिखो डिवाइडेड बाई उसका कितना है मैन वाले का चौबीस प्लस दो ओ मैन है यानी कि दो और उसका कितना है ओमेन वाले का देखो ओमेन वाले का कितना है अड़तालीस देखो सिंपल सा अब बनाओ वन डिवाइडेड बाई इन दोनों का एल्सियम कितना होगा अड़तालीस अड़तालीस को मैं ऊपर लिख देता हूँ और ये तुम्हारा कितना बन जाएगा चौबीस दो और ये दो यानी चार यानी अड़तालीस बाई फोर यानी कि तुम्हारा क्या हो गया बारह देखो इस तरह से बना सकते हो क्वेश्चन को ये है सिस्टमेटिक वे शॉर्टेस्ट अप्रोच अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ सीख लो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी और तीन दिन दो आदमी किसी काम को तीन दिन में पूरा करते हैं ठीक है देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी हैं वो काम को तीन दिन में पूरा करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को वहीं जो ट्रेडिशनल वे है मेथड वन कि मैन इनटू डेज इक्वल करते हैं मैन इनटू डेज इक्वल करते हैं ठीक है तो टू मैन इज इक्वल टू थ्री जबकि थ्री औरत उसी काम को चार दिन में करते हैं थ्री ओ मैन इंटू चार दिन और उसी और चार बच्चे उसी काम को छः दिन में करते हैं चार चिल्ड्रेन को सी बच्चे को सी लिख दिया इंटू सिक्स ठीक है ये तो तुम्हारा यहाँ तक हो गया तो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन करेगी वन आदमी वन मैन प्लस टू चिल्ड्रेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है ये बताओ इधर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ सभी में जो कॉमन है उसको हटा दो सभी में जो कॉमन है उसको हटा दो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जैसे देखो इधर देखो ये बताओ दो इसमें भी है दो इसमें दो यहां से कैंसिल कर लेंगे तो दो बच जाएगा दो इसमें भी दो कॉमन कर लेते हैं दो हटा देते हैं यहां क्या बच गया दो यहां भी क्या बच गया तुम्हारा दो अब तीन कॉमन है तीनों में इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है तीन तीन कॉमन हटा दिया यहां क्या बच गया तीन दूनी छे यानी तुम्हारा क्या बच गया वन इधर देखो कुछ नहीं बचा वन मैन इधर क्या बच गया टू ओ मैन और इधर क्या बच गया तुम्हारा इज इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन ठीक है अब देखो वन मैन टू ओ मैन फोर चिल्ड्रेन अब देखो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैन वन है ओ मैन कितने हैं दो हैं चिल्ड्रेन कितने हैं तुम्हारे फोर हैं तो इस तरह से दो इसका एल्सियम कितना हो जाएगा फोर तो ये कितना हो जाएगा फोर और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड कर लो टू और ये कितना हो जाएगा वन ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि देखो कुल काम कितना है कुल काम कुल काम किसी एक में रख लो किसी एक में रख सकते हो कुल काम के लिए तो देखो दो मैन इंटू अब ये बताओ दो मैन इंटू थ्री टू इंटू मैन एक मैन की इफिशियंसी कितनी है चार यहाँ से डायरेक्ट रखो चार इंटू थ्री यानी तुम्हारी कितनी होगी चार दूनी आठ आठ लिखे चौबीस चौबीस यूनिट हो गया तुम्हारा काम ठीक है अब कह पूछ क्या रहा है कि वन मैन प्लस टू चिल्ड्रेन कितने दिनों में करेंगे तो वन मैन देखो वन मैन वन मैन के चार है यानी कि चार प्लस टू चिल्ड्रेन टू इंटू चिल्ड्रेन की इफिशियंसी कितनी है एक यहाँ से ले लो यानी तुम्हारे चिल्ड्रेन कितने हो गए चिल्ड तुम्हारे ये सिक्स यूनिट हो गया अब इसको डिवाइड कर लो चौबीस डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि चार दिन लगेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा मेथड टू देखो मेथड टू मैं अपना मेथड बताता हूँ ये भी मेथड आसान था और देखो मेथड टू किस तरह से करोगे मेथड टू मेथड टू कर रहा है कि दो आदमी हैं दो मैन
तीन औरत हैं त्रि औरत है चार दिन लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो बारह ठीक है उसी तरह चार चिल्ड्रेन हैं कितने दिन लेते हैं छः दिन लेते हैं मल्टीप्लाई कर दो चौबीस ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि वन वो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि वन मैन प्लस दो चिल्ड्रेन कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे तो मैंने बोला था कि वन ऐसे ले लो ठीक है अब ये बताओ मैन है ना तो देखो मैन कितने हैं वन है यहाँ पे मैन वन है ना तो वन लिखो और उसका मैन वाले की प्रवृत्ति कितनी है सिक्स प्लस ओमेन तो है ही नहीं तो ओमेन को हटा दो चिल्ड्रेन का पूछा है तो चिल्ड्रेन कितने हैं दो यहाँ पे चिल्ड्रेन कितने हैं दो और जिसका पूछ रहा है चिल्ड्रेन यहाँ पे उसकी जो है मल्टीप्लाई करके कितनी आई चौबीस अब देखो एल्सियम चौबीस एल्सियम यानी कि वन इंटू चौबीस ऊपर बाद में ले जाते ऊपर ले जाओ सिंपल सच ये चार और प्लस दो यानी तुम्हारा कितना हो गया चौबीस बाई छ यानी कि चार डेज यहाँ से भी तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते हो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है पचास कि सिक्स मैन प्लस एट ओमेन दस दिन में कर रहे हैं सिक्स मैन प्लस एट ओमेन कितने दिनों में कर रहे हैं दस दिनों में कर रहे हैं ठीक है दस दिनों में कर रहे हैं जबकि छब्बीस मैन प्लस अड़तालीस ओमेन दो दिन में करते हैं तो ये हम कर रहे हैं सिंपल मैन एम वन डी वन इजल टू एम टू डी टू वाला रूल लगा रहे हैं इजिक्वल टू कितना छब्बीस मैन अड़तालीस ओमेन कितने दिनों में कर रहे हैं दो दिनों में कर रहे हैं ठीक ये तो समझ में आ रहा है किसी को भी आ रहा होगा ये तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञात करो कि सेवन मैन प्लस थ्री ओमेन कितने दिनों में करेंगे देखो वो तो वो प्रीवियस क्वेश्चन था वो इंडिविजुअल काम था अलग अलग काम था इसलिए हम उसमें अपना शॉर्टकट ट्रिक लगा लेते थे आसानी से मतलब इसमें वो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें इंडिविजुअल काम नहीं दोनों की कंबाइंड काम है तो देखो कैसे करोगे सिंपल सा चीज अगर हम इसको मल्टीप्लाई पाँच से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना तुम्हारा बन जाएगा तीस मैन प्लस चालीस ओमेन इज इक्वल टू छब्बीस मैन प्लस अड़तालीस ओमेन इधर लाओ इसको मैन को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा चार मैन इज इक्वल टू तुम्हारा इधर इसको लेके जाओ तो एट ओमेन यानी तुम्हारा क्या बन गया मैन बाय इधर दो कर लो तो मैन बाय ओमेन का रेशियो क्या हो गया तुम्हारा टू अपॉन वन ठीक है अब देखो सिंपल सा चीज किसी एक में रख लो देखो मैं कलर चेंज करता हूँ तुम्हारा ताकि तुमको समझ में आ जाए देखो किसी एक में रख लो इसमें रख लो या इसमें रख लो बात सेम आएगा का, कुल काम निकाल लो कुल काम जैसे हम प्रीवियस में कर रहे थे कुल काम निकालो कुल काम के लिए क्या करोगे मैन की इफिशियंसी दो है और ओमेन वन है तो सिक्स देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ सिक्स मैन प्लस एट ओमेन कितने दिनों में कर रहे हैं दस दिनों में कर रहे हैं ना यही था तो सिक्स इंटू मैन कितने हैं दो यहाँ से देखो और ओमेन कितने हैं एट इंटू ओमेन कितना है वन इंटू टेन यानी छः दूनी बारह बारह आठ बीस बीस इंटू टेन यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा दो सौ यूनिट ठीक है अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है देखो क्वेश्चन पूछ रहा है सेवन मैन सेवन इंटू मैन कितने हैं टू थ्री ओमेन ओमेन कितने हैं वन यानी तुम्हारा चौदह प्लस तीन यानी कि तुम्हारा सत्रह सत्रह हो गया ये तो अब काम निकालना है दिन निकालना है तो डिवाइड कर लो दो सौ अपॉन सत्रह कर लो दो सौ अपॉन सत्रह यानी कि इलेवन से ही थर्टीन अपॉन सत्रह डेज में काम से क्वेश्चन नंबर इक्यावन जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बारह मैन प्लस एटीन ओमेन किसी काम को दस दिन में करती हैं प्रीवियस फिफ्टी जैसा ही क्वेश्चन है जो फिफ्टी क्वेश्चन करा चुके हैं कि बारह मैन है प्लस अठारह ओमेन है वो कितने दिनों में कर रहे हैं दस दिनों में कर रहे हैं कितने उसी जबकि तीन मैन प्लस अठारह ओमेन उसी काम को बारह दिन में कर रहे हैं थ्री मैन अठार प्लस अठारह ओमेन उस काम को अठारह ओमेन उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं बारह दिनों में कर रहे हैं ठीक है तो ये बताओ यहां से देखो बारह ओमेन प्लस अठारह ओमेन उस काम को दस दिन में थ्री ओमेन प्लस अठारह ओमेन उस काम को बारह दिन में कर रहे हैं तो सिंपल देखो दो पांच दस दो छ के बारह अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं साठ मैन प्लस अठारह पचे नब्बे ओमेन साठ मैन प्लस अठारह पचे नब्बे ओमेन ठीक है उस काम को इज इक्वल टू अठारह मैन प्लस अठारह छ का एक सौ आठ ओमेन अब मैन से मैन को घटा लो यहां से इधर लेके जाओ तो कितना मैन तुम्हारे बच गए तुम्हारे बच गए देखो तुम्हारे बच गए बयालीस मैन इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाओ इसको इधर ले जाओ नब्बे दस सौ यानी कि बयालीस मैन इज इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा अठारह ओमेन अब देखो और भी कट रहेगा छतली अठारह छः सात बयालीस यानी कि सेवन मैन इज इक्वल टू थ्री ओमेन यानी कि मैन बाई ओमेन तुम्हारा कितना हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन ठीक है यानी तीन मैन और सेवन ओमेन अब किसी एक में रख सकते हो आप इसको जैसे देखो हमारा इसमें रख लो तो टोटल काम मिल जाएगा टोटल काम टोटल काम किसी एक में इसमें भी रख सकते हो यानी कि बारह मैन प्लस अठारह ओमेन इंटू क्या है तुम्हारा दस अब देखो बारह मैन कितने मैन कितने हैं थ्री इंटू थ्री प्लस अट्ठारह इंटू ओमेन ओमेन कितने हैं सेवन ठीक है इंटू क्या कर लेंगे दस अब देखो बारह तिया छत्तीस प्लस अठारह सते 
देखो भारत यहाँ छत्तीस अठारह सात आठ सात छप्पन ठीक है अठारह सात आठ सात छप्पन सात पाँच बारह अठारह सात एक सौ छब्बीस ठीक है इंटू दस अब ये देखो छत्तीस छ छः छः बारह तीन दो पाँच एक छः एक सौ बासठ यानी सोलह सौ बीस ठीक है ये तो तुम्हारा क्या मिल गया कि सोलह सौ बीस यूनिट हो गया ठीक है अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू मैन प्लस थ्री ओ मैन किसी काम को कैसे करेंगे दो इंटू मैन मैन कितने हैं तुम्हारे थ्री प्लस थ्री इंटू ओ मैन कितने हैं सेवन यानी कि छः प्लस इक्कीस इक्कीस छः कितना हो गया सत्ताईस अब देखो सो अब दिन चाहिए तो हमें सोलह सौ बीस में से सत्ताईस को डिवाइड कर लेंगे सोलह सौ बीस में सत्ताईस को डिवाइड करेंगे तो साठ बार में छः बार में एक सौ बासठ हो गया सच्चे के बयालीस छः दूनी बारह चार सोलह यानी कि साठ डेज तुम्हारे कंप्लीट लग जाएंगे इस तरह से क्वेश्चंस को करने में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बासठ बासठ क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं कि दो आदमी किसी काम को तीन दिन में करते हैं दो अब देखो मैं आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच बनाऊंगा एक तो आप इस तरह से कर ही सकते हैं एम ओन डी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू लगा के आप आसानी से कर सकते हैं चलो मैं बता ही देता हूं दो मैन कितना तीन दिन ले रहे हैं उसी तरह थ्री ओ मैन थ्री ओ मैन उसी काम को चार दिन में करती हैं तो इंटू फोर और भी क्या है चार बच्चे हैं चार बच्चे चार यानी कि चार चिल्ड्रेन सी मान लेता हूँ कितने दिनों में कर रहे हैं छह दिनों में कर रहे हैं तो ज्ञात करें कि वन मैन प्लस वन और मैन प्लस टू चिल्ड्रेन कितने दिनों में काम को करेंगे देखो एक तो मेरा मेथड टू मैं आपको शॉर्टेस्ट बचाऊंगा क्योंकि इसमें सभी की अलग अलग इंडिविजुअल वर्क है दो आदमी तीन दिन में करते हैं तीन और चार दिन में करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल शॉर्टेस्ट अप्रोच भी लगेगा तो देखो सिंपल हम क्या करते हैं अब देखो हमारे पास जो जो कॉमन होता है उसको काट लो क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा जैसे देखो दो इसमें भी है दो इससे निकाल सकते हैं दो इससे भी निकाल सकते हैं तो देखो हम दो इसको काट लिए दो इसको काटेंगे दो बार में जाएगा और ये भी दो बार में जाएगा अब क्या है तीन इसमें भी है तीन इसमें भी है तीन इसमें भी निकाल सकते हैं तो तीन कैंसिल तीन कैंसिल इसमें से करेंगे तो दो हो जाएगा यानी तुम्हारा कितना बन गया वन मैन इधर क्या बन गया तुम्हारा टू ओ मैन और इधर क्या बन गया वन मैन टू ओ मैन इधर क्या बन गया फोर चिल्ड्रेन ठीक है अब देखो हमारा मैन कितने हैं वन ओ कितने हैं दो चिल्ड्रेन कितने हैं फोर तो इनका एल टोटल काम निकाल दूँ टोटल काम कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर और ये कितना हो जाएगा एक दिन में चार डिवाइड कर लो दो डिवाइड कर लो वन ठीक है इफिशियंसी सभी की मिल गई मैन चार करता है दो और सी अब देखो किसी एक में रख लो टू मैन इंटू थ्री है ना किसी एक में रख लो दो इंटू मैन मैन कितना है चार प्लस थ्री यानी तुम्हारा कितना हो गया एट प्लस थ्री यानी कि एलेवन यूनिट आ गया किसी एक में रख सकते थे तीनों में से किसी एक में से रख सकते थे अब ये एलेवन यूनिट आ गया हमें निकालना क्या है ये निकालना है वन मैन यानी वन इंटू मैन की इफिशियंसी क्या है फोर प्लस ओ मैन की इफिशियंसी क्या है दो यानी वन इंटू टू प्लस चिल्ड्रेन टू इंटू इफिशियंसी क्या है वन यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर प्लस टू प्लस टू यानी तुम्हारा कितना होगा चार दो छः दो आठ आठ हो गया अब हमें डेज चाहिए तो डेज यानी कि एलेवन अपाउंट क्या कर लोगे देखो डेज चाहिए ना यहाँ पे देखो एक सेकेंड चार दूनी आठ और ये भी मल्टीप्लाई में है ना आठ इंटू थ्री कितना हो गया चौबीस यूनिट होगा ठीक है ये चीज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए चौबीस हो गया तो चौबीस बाई एट यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा थ्री दिन में कंप्लीट होगा काम ठीक है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना ठीक है हम ऐड कर दिए थे ये मिस्टेक हो गई थी ठीक है तो इसको सुधार लेना देखो तो नेक्स्ट अब हम मेथड टू अप्लाई करेंगे मेथड टू करें कि दो मैन है तीन दिन में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो छ हो गया अब क्वेश्चन करें कि थ्री ओ मैन है चार दिन में कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो बारह हो गया अब क्वेश्चन करे कि चार चिल्ड्रेन है वो छह दिन में करें मल्टीप्लाई कर दो चौबीस हो गया ठीक अब देखो हमें निकालना क्या है देखो निकालना है वन मैन प्लस वन ओ मैन प्लस टू चिल्ड्रेन इंडिविजुअल मतलब पहले इंडिविजुअल थे अब तीनों का एक साथ निकालना इसके लिए मैंने बताया था ना आपको देखो मेरा मेथड क्या था कि आप वन ऐसे लिख लो डिवाइड कर लो किसका पूछ रहा है वन मैन है ना तो वन लिख लो डिवाइड माइन कितने काम हो रहा है उनका छः उसी तरह देखो वन ओ है तो वन लिखो और उसका काम कितना है ओमेन का बारह उसी तरह कितने चिल्ड्रेन है दो चिल्ड्रेन है दो लिखो उसका कितना है चौबीस काम है तो अब ये बताओ एल्सियम ले लो 24 हो गया एल्सियम और ऊपर 1 है ठीक है ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 और 2 ठीक है ऊपर चला जाएगा 24 नीचे हो जाएगा तुम्हारा चार दो छः आठ यानी कि थ्री डेज में आप बना सकते हो तो ये मेथड आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच देता है क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों मेथड जानो जो आपको अच्छा लगता है वो फॉलो कर लो एट ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्वेश्चन कर रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है ठीक है मतलब 400 सिपाही वो 31 दिन तक पर्याप्त भोजन है मतलब व
चार सौ सिपाही है ठीक है अब देखो इकतीस दिन तक तो खा ही सकते थे लेकिन अट्ठाईस दिन तो, तो क्या हो गया अट्ठाईस दिन बाद दो सौ अस्सी यानी अट्ठाईस दिन तक तो खा ही लिए जो खाना खा लिए तो वो तो दिन काउंट नहीं होगा यानी इकतीस पहले था अट्ठाईस दिन यानी कि तीन दिन तक ही अब प्रॉब्लम आएगी यानी कि तीन और कितने सिपाही चले गए पहले चार थे अब कितने हो गए दो यानी तुम्हारा कितना हो गया जीरो दो यानी 120 सिपाही रह गए 120 सिपाही रह गए तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों में होगा यानी इसको एम वन डी वन कर लिए एम वन डी वन ठीक है इज इक्वल टू एम टू डी टू हमारा 400 सिपाही थे उनके लिए तीन दिन के लिए ही प्रॉब्लम आती जो बचा हुआ रह गया तीन दिन और 120 सिपाही जो दो सौ सिपाही निकल गए तो बचे कितने एक सिपाही उनका कितने दिन में वो पर्याप्त रहेगा उनके लिए तो देखो सिंपल सा चीज चार सौ इंटू तीन तो देखो तीस चौके तीन चौके बारह चालीस ये कैंसिल यानी कि चार से दस यानी कि दस दिन के लिए उनके लिए पर्याप्त भोजन है बचे हुए सिफाई के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन करेंगे सोलह सौ सिपाहियों के लिए पचास दिन का पर्याप्त भोजन है ठीक है देखो सोलह सिपाही है ना सोलह सिपाही है ठीक है पर्याप्त भोजन कितने दिनों के लिए पचास दिनों के लिए ठीक है प्रत्येक दिन नौ ग्राम खाते हैं प्रत्येक दिन यानी कि नौ ग्राम प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन करा इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब देखो लेकिन 40 दिन बाद यानी कि देखो 50 दिन था 40 दिन बाद क्या करें 400 सौ छिपाई छोड़ गए यानी कि 10 दिन तक ही प्रॉब्लम 10 40 दिन तक तो सभी को कोई दिक्कत नहीं थी 10 दिन ही प्रॉब्लम आई यानी बचा हुआ 10 दिन ठीक है अब 400 जो पहले सोलह थे अब चार रह गए छोड़ के भाग गए चार सिपाही कैम्प छोड़ दिए ठीक है यानी चले गए यानी कि बारह रह गए ठीक है यानी बारह रह गए और वो क्या कर रहा है कि बचा हुआ कितना टाइम दिन लेंगे ये दस था दिन को डी मान लो और कितना एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम खाते हैं प्रतिदिन वे प्रतिदिन है तो मल्टीप्लाई करने तो डिवाइड करते हैं ठीक है प्रतिदिन तो अब देखो सिंपल सा चीज देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ठीक है एक जीरो दो जीरो से इधर दो जीरो इधर भी कैंसिल और एक जीरो से ये वाला कैंसिल हो गया इधर देखो सोलह इंटू नाइन इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू डी तो चार तीन बारह चौ के सोलह ठीक है तितली के नौ यानी कि डी इज इक्वल टू क्या हो गया बारह दिन तुम्हारा लग जाएगा उसको खाने में नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है ठीक है कोई कैंप में किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए मान लो हम हमारे कैंप में एम लोग हैं ठीक है कुछ दिनों के लिए भोजन है बीस दिन बाद ठीक है बीस दिन बाद मान लो कि हमारे पास एम मैन थे उनके लिए डी मतलब डी को हम दिन मान लिए डी को एक्स मान भी सकते हो एक्स दिन का भोजन था या हमने डी दिन में लिखा सकते बीस दिन बाद नहीं पहले डी था बीस दिन के बाद बीस दिन के बाद क्या हुआ वन बाई फोर लोग कैम्प छोड़ के भागे यानी कि डी माइनस बीस दिन बचा यानी कि एम यही डी माइनस बीस दिन ही प्रॉब्लम आती और ठीक है और क्या कह रहा है कि वन बाई फोर छोड़ के भाग गए पहले एम थे यानी कि एम थे अब एम वन बाई फोर चले गए वन बाई फोर एम चले गए तो बचा कितना थ्री बाई फोर एम रह गए यानी थ्री बाई फोर एम इन टू ये कितने दिनों में जितने दिन में शुरुआत में तो क्वेश्चन कर रहा है कि बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता जितने दिन के शुरुआत में उपलब्ध था यानी शुरुआत में कितना उपलब्ध था डी डेज शुरुआत में डी डेज उपलब्ध था ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिनों के लिए खाना बना था तो देखो एम से एम कैंसिल कर लो डी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर इन टू डी यानी कि मल्टीप्लाई कर लो फोर डी माइनस अस्सी इज इक्वल टू थ्री डी यानी कि डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा अस्सी दिन में ये काम प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा इसको क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्या कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स कह रहा है कि ए किसी काम को सेवन बाई दस भाग पंद्रह दिन में करता है ठीक है ए जो है सेवन बाई दस भाग पंद्रह दिन में करता है ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है कि बचे हुए काम को बी की सहायता से मतलब बचा हुआ काम जो रह गया बचा हुआ काम देखो सेवन बाई दस कर लिया तो बचा हुआ कितना रह गया थ्री बाई दस ठीक है तो थ्री बाई दस ठीक है बचा हुआ काम को वो किसके बी की सहायता से ठीक है देखो बी की सहायता से वो क्या कर रहा है थ्री बाई दस काम ठीक है कितने दिनों में कर रहा है चार दिन में पूरा कर रहा है देखो क्वेश्चन में कह रहा है तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलाकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे तो ए और बी मिलाकर ए और बी मिला के यानी सिंपल सा चीज दिन है काम है तो कितने दिन में लगेगा फोर मल्टी डिवाइड बाई थ्री बाई दस यानी डिवाइड कर लो क्षमता उसकी मतलब दिन निकल जाएगा ये क्षमता दी हुई है एक दिन की क्षमता तो उस तरह से हम निकाल लेंगे जैसे हमारा कहता है कि ए पंद्रह दिन में कर रहा है तो निकालते ना वन बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई इस तरह से तो या तो डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर करके डिवाइड कर सकते थे यानी कि फोर इंटू टेन अपॉन क्या थ्री यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा चालीस अपॉन थ्री दिन दूसरा इस तरह से भी कर सकते तो थ्री बाई दस काम है तुम्हारा चार दिन में 
तो एक दिन में क्या हो जाएगा दस इंटू फोर अपॉन थ्री यानी तुम्हारा चालीस बाई थ्री डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन कह रहा है कि ऐसा माना जाता है देखो क्वेश्चन फिफ्टी सेवन इसको हम दो मेथड से भी बना सकते हैं दोनों मेथड ही आराम है जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बना लो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि तीस आदमी का समूह है ठीक है हमारे पास तीस आदमी का समूह है और क्या करा कि अड़तीस दिन में कर सकते हैं तीस आदमी का समूह है और वो अड़तीस दिन में कर सकते हैं ठीक है अड़तीस दिन में कर सकते हैं किसी काम को लेकिन पच्चीस दिन बाद पांच और आदमी काम पर लग जाते हैं देखो तो पच्चीस दिन तक तो पच्चीस दिन तक तो ये अड़तीस तीस आदमी ही करेंगे यानी पच्चीस यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा काम कितना हो जाएगा सात सौ पचास काम इन्होंने कर लिया ठीक है अब देखो अब क्या करा कि पच्चीस आदमी काम पर और लग गए पच्चीस दिन बाद यानी पच्चीस पांच आदमी और काम पे लगे तो पहले तीस थे अब कितने हो गए पैंतीस ठीक है पैंतीस हो गए अब काम देखो जो जल देखो काम पर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है देखो पहले अड़तीस दिन होता था अब प, 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 पच्चीस दिन बाद पच्चीस दिन बाद यानी बचा कितना तुम्हारा तीन तेरह दिन लेकिन काम एक दिन पहले खत्म होता है तेरह दिन से एक दिन पहले यानी कि बारह दिन खत, पहले खत्म हो बारह दिन में होगा यानी बारह दिन बारह तुम्हारा हो गया यानी कि तुम्हारा कितना हो गया चार काम टोटल काम कितना हो गया जोड़ोगे इसको तो जीरो पांच दो सात सात चार ग्यारह ग्यारह ये तो हो गया कुल काम तुम्हारा कुल काम तुम्हारा क्या होगा कुल काम ग्यारह हो गया अब ये बताओ हमारा काम ठीक है अब क्वेश्चन आगे करा है काम कितने दिन में लेट खत्म होगा अगर पांच आदमी काम पर ना लगा जाए पहले पैंतीस था फिर काम पांच आदमी को निगलेक्ट कर दो तो तीस आदमी रह गए तीस आदमी और तीस आदमी के लिए काम यही तुम्हारा है तो ग्यारह सौ सत्तर अपॉन तीस ग्यारह सौ सत्तर अपॉन तीस तुम्हारा उनतालीस दिन उनतालीस दिन तो ये हो गया यानी अड़तीस दिन में जो काम कर सकते थे अब वो उनतालीस दिन में करेंगे यानी एक दिन का लेट हो गया एक दिन लेट हुआ है काम ठीक है तो एक दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा लेट आंसर मेथड टू देखो मेथड टू भी बहुत आसान है मेथड टू क्या क्यों आसान है ये बताओ कि तीस आदमी तो अड़तीस दिन के लिए कर सकते लेकिन पच्चीस दिन बाद पच्चीस दिन बाद कितने पांच आदमी और आ गए यानी पच्चीस पांच ही आदमी की ही तो प्रॉब्लम है ना जो पांच आदमी बढ़े और वो देखो अड़तीस पहले था पच्चीस दिन बाद यानी कि तुम्हारा पच्चीस दिन तो सभी को कोई दिक्कत नहीं थी यानी ये तुम्हारा बारह दिन की थी ठीक है बारह दिन की थी बारह दिन की ही प्रॉब्लम होगी ना सिर्फ बारह दिन की यानी कि तुम्हारा साठ होगा और साठ आदमी जो साठ काम हो गया ना वो कौन था क्योंकि फिर तीस आदमी निकाल बचे कितने तीस आदमी पहले तीस ही थे और तीस ही में ही ये बटेगा यानी तीस यानी कि दो दिन दो दिन पहले क्या होता था अड़तीस तुम्हारा देखो पहले तुम्हारा काम एक दिन पहले समाप्त होता सैंतीस दिन में लेकिन अब कितने दो दिन लेट यानी कि उनतालीस दिन में देखो पहले सैंतीस दिन में हो रहा था लेकिन दो दिन लेट हो गया उनतालीस दिन ठीक है उनतालीस दिन और काम जो देखो क्योंकि अड़तीस दिन से एक दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता ना तो देखो उनतालीस दिन लगा उनतालीस दिन लगा यानी कि एक दिन का लेट हो गया ठीक है इस तरह से भी एक दिन लेट होता है तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को बना लो क्यों मैं जोड़ा हूँ क्योंकि देखो अड़तीस से सैंतालीस एक दिन कम लगा सैंतीस लेकिन दो दिन तो ये एक्स्ट्रा तीसो लोगों में प्रॉब्लम होगी ना क्योंकि देखो पहला फिर से मैं बताता हूँ जो पांच आदमी नए आ गए तो 25 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना कि यही तीन आदमी तीस आदमियों को करना था 25 दिन के बाद प्रॉब्लम आई कि पांच आदमी आ गए ये पांच आदमी आ गए कितने दिन की प्रॉब्लम होगी 12 दिनों की क्योंकि 38 में से 12 दिन ही प्रॉब्लम करेगी यानी 60 काम में प्रॉब्लम होगा और ये 60 काम में प्रॉब्लम होगा तो तीसों लोगों को प्रॉब्लम होगा जो पहले तीस आदमी थे ठीक है तो यानी कि दो दिन का प्रॉब्लम हो रहा है सभी को काम खत्म होना हो जाता सैंतीस दिन में आने के से एक दिन पहले काम खत्म हो लेकिन दो दिन का डिले दो दिन इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट किया यानी जोड़ देंगे उनतालीस और अड़तीस दिन में हो रहा था उनतालीस दिन यानी एक दिन का डिले हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार चालीस दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है ठीक है और उसके लिए सौ आदमी काम पर लगाए ठीक है चालीस ठीक है बट पैंतीस दिन बाद उसे सौ आदमी और काम पर लगाए ताकि काम पूरा हो सके देखो पहले चालीस आदमी थे चालीस दिन था देखो चालीस दिन था ठीक है चालीस दिन था पहले और क्या था सौ मैन थे ठीक है लेकिन पैंतीस दिन बाद सौ आदमी और काम पे लगाए गए यानी कि पैंतीस दिन तक तो ये सौ आदमी किए ही देखो सौ आदमी जो पहले थे वो तो पैंतीस दिन तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पैंतीस दिन तो किए ही यानी कि पैंतीस सौ हो गया ठीक है अब पैंतीस दिन के बाद सौ आदमी और आ गए सौ आदमी और आ गए ठीक है यानी कि अब आदमी कितने हो गए दो ठीक है अब काम 200 आ गए तो पहले काम था 40 अब 35 दिन बाद यानी सिर्फ पांच ही दिन की प्रॉब्लम आएगी ना पांच दिन ही ये 200 मिलके करेंगे पांच यानी तुम्हारा कितना हो गया एक हजार
पैंतालीस यूनिट कुल काम हो गया और अब क्या कह रहा है कि ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाए जाते मतलब दो सौ आदमी अतिरिक्त लगाए गए तो ये ना लगाए जाते ठीक है तो बचे कितने फिर 100 अगर ये ना लगाए जाते तो पहले 100 थे वो 100 रह गए यानी तो फिर क्या हो गया पैंतालीस सौ अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा सौ यानी कि तुम्हारा पैंतालीस दिन में वो काम अतिरिक्त काम करने में कितने दिन लेट होता तो यानी कि पैंतालीस दिन का लेट होता ठीक है मेथड टू अप्लाई करो देखो मेथड टू में जैसे हम अप्लाई करवाते थे वैसे ही अप्लाई करो देखो भाई पैंतीस दिन तक तो सौ आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो काम कर ही रहे थे पैंतीस दिन बाद ही सौ लोग ज्वाइन किए यानी जो प्रॉब्लम थी पहले चालीस दिन में अब पैंतीस दिन तक तो काम किए ही पांच दिन का ही प्रॉब्लम है पांच दिन और ये कौन करेंगे सौ आदमी जो नए आए सौ यानी कि पांच सौ तुम्हारा काम हो गया लेकिन लेकिन ये जो प्रॉब्लम पांच काम करेंगे वो तो जो पहले थे वो सौ आदमी उन वही काम करेंगे ना जो उनको ही प्रॉब्लम होगी ना इस काम से तो सौ से डी देखो पांच आदमी तो ये थे सौ यानी कि पांच दिन पांच दिन में ये सौ आदमी फिर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो पांच दिन ये हो गया तुम्हारा तो टोटल पहले जो था चालीस दिन लगते थे और पांच दिन का और एक्स्ट्रा लगेगा यानी कि तुम्हारा कितना लगेगा पैंतालीस दिन काम लेट होगा ठीक है क्योंकि सौ आदमी क्या कर दिया गया हटा दिया गया फिर जो तो पांच दिन वो सौ आदमी को प्रॉब्लम होगी जो चले गए जो रह गए थे उनको प्रॉब्लम होगी इसीलिए सौ दिन का डिवाइड कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि पांच आदमी छह दिन में छह घंटे प्रतिदिन काम करते हैं देखो हम यूज करेंगे एम वन डी वन एच वन डिवाइडेड बाई डब्लू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू डिवाइडेड बाई डब्लू टू मैन डेज आवर और उसका वर्क खिलौना एज ए वर्क हो जाएगा मैन डेज आवर और वर्क जो दिया रहेगा देखो पांच आदमी ठीक है छह दिन में छह घंटे में दस खिलौने बनाता है दस क्या वर्क है तो उसी तरह कितने दिनों में मान लो एक्स दिनों में बारह आदमी ठीक है आठ घंटे में ठीक है सोलह खिलौने बनाएगा तो मल्टीप्लाई कर लो दो छ ठीक है पांच दो नी दस दो तिहाई छ यानी अठारह इज इक्वल टू सिक्स एक्स तो एक्स इज इक्वल टू क्या थ्री डेज में वो काम चीज कंप्लीट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है सिंपल क्वेश्चन ये भी है क्वेश्चन करा है कि एक ठेकेदार ने बारह किलोमीटर लंबी नहर को तीन दिनों में खोदने का ठेका लिया ठीक है बारह किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए ठीक है 45 आदमी काम पर लगाए ठीक है अब करें परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर मतलब कि देखो काम पे 45 आदमी लगाए लेकिन 200 दिन बाद यानी कि 200 दिन तक तो 45 दिन तक हुआ मैन इन टू डेज देखो हम ये बोला लगा मैन एम डी एच ठीक है लेकिन जो काम हमारा फोर किलोमीटर ही हो पाया ना फोर किलोमीटर ठीक है ये डिवाइड क्यों क्यों कि ये हमारा है वर्क ठीक है एम वन डी वन एच वन बाई डब्लू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्लू टू वाला यूज कर रहे हैं ठीक है अब देखो ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाए गए देखो पहले मान लो कि मैं एक्स्ट्रा पहले पैंतालीस थे हमने एक्स्ट्रा एक्स प्लस पैंतालीस लगा दिया ठीक है अब वो जो काम तीन दिन में होता था वो तो दो दिन तक ये पैंतालीस आदमी किया यानी कि डेढ़ काम रह गया डेढ़ सौ काम और बचा कितना रह गया टोटल कितना था तुम्हारा बारह किलोमीटर था ठीक है जिसमें से फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर तुम्हारा कि, कर किया जा चुका है तो कितना बचा तुम्हारा सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई कर लो पैंतालीस इंटू दो सौ डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर्टी फाइव इंटू डेढ़ सौ इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव देखो पंद्रह तिया पैंतालीस पंद्रह पचे पचहत्तर ठीक है पंद्रह से इसको काट लो ठीक है पंद्रह दहा में डेढ़ सौ ठीक है पांच दोनी ये कर लो यानी दो से हंड्रेड कर लो यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हंड्रेड माइनस फोर्टी फाइव यानी तुम्हारा कितना हो गया फिफ्टी फाइव मैन एक्स्ट्रा तुम्हारे लगेंगे ठीक है अगर ये करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन करा है कि एट आदमी नौ घंटे में बीस काम करते हैं हम ये यूज करते हैं एम वन डी वन एच वन डिवाइडेड बाई डब्लू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू डिवाइडेड बाई डब्लू टू जो दिया रहेगा उसको हम यूज करेंगे तो कह रहा है एट आदमी है नौ घंटे में कितने काम कर रहे हैं बीस काम कर रहे हैं ठीक है तो सात आदमी दस घंटे में कितने दिन काम करें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो देखो सात आदमी है दस घंटा है डे को डी मान लेते हैं देखो ये सिंपल सा चीज दस से दो काट लो ठीक है और देखो आठ नवा बहत्तर इंटू दो डिवाइडेड बाई इसको कर लो सेवन इज इक्वल टू डी यानी एक सौ चौवालीस देखो 
सिंपल सा चीज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक सौ चौवालीस अकाउंट सेवन डेज में ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा काम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे किसी ठेकेदार ने दो सौ आदमी काम पर लगाया ठीक है कोई ठेकेदार है दो सौ आदमी काम पर लगाता है उन्होंने दस दिन में पांच बाई सिक्स काम किया देखो वही चीज यूज करे एम वन डी वन एच वन बाई डब्लू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्लू टू क्वेश्चन करा जो दिया हुआ है दो सौ आदमी ठीक है दिन कितना दिया हुआ दस दिन काम कितने करें आवर तो दिया नहीं है फाइव बाई सिक्स भाग काम कर रहे हैं ठीक है यानी मैं डायरेक्ट बताता हूं जैसे देखो क्वेश्चन करे फाइव बाई सिक्स काम किया बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा पहले देखो फाइव बाई सिक्स काम किए छह काम तो टोटल काम है कुल काम है ठीक है पांच काम उन्होंने कर लिया पांच काम उन्होंने कर लिया पांच काम ये जो था काम हो गया ठीक है तो छह काम में से पांच काम हो गया ठीक है यानी बचा कितना वन काम वन काम बचा ना लेकिन पांच काम में से उन्होंने क्या किया और दो बाई फाइव काम खराब हो गया यानी पांच काम में से दो बाई फाइव काम क्या था खराब हो गया ठीक है यानी खराब हो गया यानी तुम्हारा कितना दो काम खराब हुआ दो काम खराब हुआ अब दो काम को करना है बारिश के बाद केवल डेढ़ सौ आदमी काम पे लगाए गए देखो तो दो काम तो ये खराब हुआ और एक काम ये भी बचा हुआ ये भी कोई करेगा तो तीन काम हो गए तो देखो तीन काम बचा हुआ जैसे देखो एम टू डेढ़ सौ डेढ़ सौ आदमी ठीक है डी टू निकालना है दिन और ये कितना थ्री काम और इधर कितना था पांच काम ठीक है ये काम हो, हो गया था ना पांच काम तो अब देखो सिंपल सा चीज है हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे तीस पांचे डेढ़ सौ पचास हो गए पचास चौके दो सौ और देखो पांच दुनी दस यानी डी तुम्हारा कितना आएगा आठ दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कर रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री करा है अड़तीस मैन ठीक है अड़तीस मैन है देखो अड़तीस मैन है अब क्वेश्चन कर रहा है कि छह घंटे काम कर रहे हैं और बारह दिनों में पूरा करते एम वन डी वन एच वन इज इक्वल टू इक्यावन मैन है ठीक है आठ घंटे काम कर रहे हैं ठीक है और कितने दुगना देखो दुगना काम पहले काम मान लो वर्क वन है वन डब्लू वन बाई डब्लू टू क्या है तुम्हारा वन बाई टू तो अगर ये वन है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टू और डी टू निकालना है सिंपल निकालो मैन से मैन कैंसिल हो गया देखो दो चौके आठ ठीक है देखो चार तिया बारह ठीक है सत्रह तिया इक्यावन सत्रह ठीक है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा अड़तीस इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई सत्रह इज इक्वल टू डी टू तो अब देखो अड़तीस इंटू सिक्स देखो तो तुम्हारा ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लो आठ छके आठ छके अड़तालीस देखो अड़तालीस छत्तीस अठारह चार बाईस एक सौ अट्ठाईस बाई सत्रह डेज लग जाएगा ये तो सिंपल कैलकुलेशन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छह आदमी दस औरत ठीक है छह आदमी छ आदमी प्लस दस ओमैन ठीक है दस ओमैन कितना हेक्टेयर 300 हेक्टेयर जमीन को 5 बाई ट्वेल्व भाग प्रतिदिन करते हैं देखो कितने और 6 घंटे 15 दिन में जोतते हैं तो 6 घंटे 15 दिन में कितना हेक्टेयर जोतते हैं 5 बाई ट्वेल्व अगर दो और आदमी और चार औरत काम पर लगा दिए जाएं, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिनों में खत्म होगा अगर दो आदमी और दो औरत काम बराबर करें देखो क्वेश्चन कर रहा है कि दो अगर दो अगर दो और दो आदमी और चार औरत और काम काम पर लगा दिए जाएं और दो अगर अब अगर दो आद, और आदमी और चार औरत यानी कि पहले छह थे तो अब आदमी दो और लगा लो आठ मैन और जो चार औरत और लगा लो यानी तुम्हारा देखो चार और लगाओगे तो दस चार चौदह कितना हो गया चौदह ओ मैन ठीक है अब ये तुम्हारा कह रहा है कि सात दिन लग रहे हैं सात दिन में कितने घंटे निकालने हैं और कितना काम रह जाएगा देखो तुम्हारा टोटल काम फाइव बाई सेवन तो रह गया कि ना सेवन बाई ट्वेल्व वर्क रह गया बारह से बारह कैंसिल ठीक है सात से सात कैंसिल कर लो पांच से तीन कर लो ठीक है अब क्वेश्चन देखो कर रहा है हमारा सिक्स मैन प्लस टेन ओ मैन इंटू सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एट मैन प्लस फोर्टीन ओ मैन इंटू डी टू डी अब आगे और भी क्वेश्चन करे दो आदमी और तीन औरतों का काम बराबर है दो मैन इज इक्वल टू थ्री ओ मैन ठीक है यानी कि मैन बाई ओमैन तुम्हारा कितना है थ्री बाई टू यानी मैन तीन है और ओमैन कितने हैं दो हैं तो देखो सिंपल सा चीज मैन सिक्स इंटू थ्री प्लस टेन इंटू टू इंटू सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एट इंटू ओ मैन कितने हैं थ्री प्लस फोर्टीन इंटू ये कितने हैं दो इज इक्वल टू डी अब देखो क्षेत्रीय अठारह अठारह और बीस कितना हो जाएगा अठारह बीस तुम्हारा अड़तीस इंटू ठीक है अड़तीस इंटू सिक्स इंटू 
थ्री इज इक्वल टू देखो अब लिखे चौबीस इन प्लस चौदह दुनी अट्ठाईस इंटू डी डी को सोल्व कर लेना सिंपल डी को सोल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा थर्टीन सही टू अपॉन थर्टीन डेज में कंप्लीट होगा मतलब सिंपल ये तो फार्म नॉर्मल क्वेश्चन था इसको आसानी से कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव कह रहा है कि एक ठेकेदार डेढ़ सौ दिन में किसी काम का ठेका ले लिया और इसके लिए उसने बीस आदमी तीस ओमेन और पचहत्तर चिल्ड्रेन को काम पर लगाया परंतु साठ दिन में वन बाई फोर्थ काम हुआ जैसे देखो बीस मैन है तीस ओमेन है पचहत्तर चिल्ड्रेन है ठीक है साठ दिनों में वन बाई फोर्थ काम हुआ ठीक है इज इक्वल टू ठीक है अब आगे कह रहा है कि पचास बच्चों को हटा दिया जाए तो पहले पचहत्तर थे पचहत्तर में से पचास हट गए यानी पच्चीस रह गए पच्चीस चिल्ड्रेन प्लस ठीक है अब देखो सारी औरतों को भी हटा दिया जाए सारी औरतें औरत हट गई औरत पहले तीस थी हट गई ठीक है और जो मैन थे मैन तो उतने ही रह गए ट्वेंटी मैन प्लस ठीक है और क्या कर रहा है कि उनकी जगह पे कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा गया मान लो हमने एक्स आदमी रख लिए ठीक है और वो क्या कह रहे हैं कि जिसकी वजह से पांच दिन पहले काम खत्म हो गया पांच दिन पहले यानी डेढ़ सौ पहले होता था देखो पहले क्या होता था पहले देखो पहले डेढ़ सौ होता था उसमें से क्या हो गया पांच दिन पहले यानी एक सौ पैंतालीस एक सौ पैंतालीस में से साठ तो ये दिन लग गए यानी साठ और घटा लो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा एटी फाइव डेज इधर लगेगा एटी फाइव डेज और कितना थ्री बाई फोर काम इधर होगा थ्री बाई फोर फोर से फोर कैंसिल कर लो ठीक है अब देखो इसको सोल्व करोगे सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा देखो यहां से सोल्व करना स्टार्ट करो बारह पांचे साठ बारह पांचे साठ सत्रह पांचे पचासी ठीक है इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा देखो अब आगे क्वेश्चन ये देखो आगे क्वेश्चन और भी कर रहा है कि तीन आदमी पांच औरत के बराबर हैं थ्री मैन इज इक्वल टू फाइव ओमेन तो यानी कि मैन बाई ओमेन तुम्हारा कितना है हो गया मैन बाई ओमेन तुम्हारा हो गया फाइव बाई थ्री आगे और क्वेश्चन कर रहा है कि दो मैन इज इक्वल टू दो ओमेन इज इक्वल टू थ्री चिल्ड्रेन यानी ओमेन बाई चिल्ड्रेन कितना हो गया थ्री बाई टू ठीक है देखो अब मैन इज टू मैन इज टू ओमेन फाइव इज टू थ्री और ओमेन इज टू चिल्ड्रेन क्या है तुम्हारा थ्री इज टू टू तो हम निकाल सकते हैं मैन इज टू ओमेन इज टू चिल्ड्रेन कैसे रेशियो वाले से अगर फाइव इज टू थ्री है थ्री इज टू टू है तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते ये कॉमन ही है जो सेम आ गया तो फाइव इज टू थ्री इज टू टू यानी फाइव इज टू थ्री इज टू टू आ गया फाइव इज टू थ्री इज टू टू आ गया यानी कि मैन कितने हैं पांच ओमेन कितने हैं तीन और चिल्ड्रेन कितने हैं दो बस इसमें रख दो मैन कितने हैं ये 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 तुम्हारा x फाइंड आउट हो जाएगा यानी x तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 114 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाएंगे सिर्फ देखो मैन का भी पता चल गया है ओमेन का भी पता चल गया ओमेन कितनी है और चिल्ड्रेन कितनी है ये भी पता चल गया तो इसमें रख लो डायरेक्ट आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि ए थ्री बाई फोर समय में मतलब ए बाई बी का थ्री बाई फोर्थ टाइम लग रहा है ठीक है क्वेश्चन आगे कर रहा है कि बी से आधे समय में यानी ए बाई बी हाफ काम कर रहे हैं ठीक है आधे आधा काम करता है तो देखो सिंपल सा मैंने बताया था ना एम वन डी वन एच वन बाई डब्लू वन इजल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्लू टू तो यहाँ तो डी तो है नहीं तो डी को कैंसिल कर लो एम वन देखो एम वन ए है ए इन इसका टाइम कितना है थ्री डिवाइडेड बाई इसका वर्क कितना है वन इज इक्वल टू एम टू क्या है बी इज टू इसका काम टाइम कितना है फोर और इसका वर्क कितना है दो तो ए बाई बी क्या हो जाएगा तुम्हारा अगर इसको मैं दो से करूं तो टू बाई वन हो जाएगा ए बाई बी टू वन टू बाई वन हो गया अब देखो कुल काम कुल काम टू बाई थ्री होगा ठीक है तो कुल काम कितना हो गया फाइव ठीक है फाइव हो गया और कितना दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं अठारह दिनों में पूछ किसका है पूछ करा है बी का तो बी से डिवाइड कर लो बी का पूछ रहा है तो इस तरह से तुम्हारा कितना हो जाएगा थर्टी थर्टी तुम्हारा क्या लगेगा डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका टॉपिक्स का ए और बी फाइव बाई सिक्स समय में मतलब ए बाई बी का टाइम का रेशियो फाइव बाई सिक्स टाइम का रेशियो दिया हुआ है ठीक है और थ्री बाई फोर काम करते हैं यानी कि ए बाई बी का काम दिया हुआ है थ्री बाई फोर काम का रेशियो दिया तो सिंपल सा चीज दोनों मिलके दस दिनों में काम पूरा करते हैं तो बताओ ए अकेला कितने दिनों में देखो सिंपल सा एम वन डी वन एच वन बाई डब्लू टू इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्लू टू 
डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अब ये बताओ डी तो है नहीं डेज तो है नहीं आवर है तो ए कितना है ए एच वन एच वन किसका है इसका फाइव वर्क कितना है इसका थ्री बी कितना है बी मैन कितने हैं बी और इसका क्या है टाइम सिक्स डिवाइडेड बाई फोर यानी देखो यहाँ से दो तीन ठीक है तो ए बाई बी तुम करोगे तो कितना हो जाएगा ए बाई बी करोगे तो नाइन बाई दस हो जाएगा अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलके दस दिन में करते हैं यहाँ देखो उन्नीस है उन्नीस दोनों मिलके उन्नीस काम कर रहे हैं उन्नीस इंटू दस बी बी का पूछ रहा है बी दस है दस यानी तुम्हारा कितना उन्नीस दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स राकेश यादव के टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट करा दिया